Jina langu naitwa Irene. Nina umri wa miaka 29. Nimeolewa ndo ya kanisani na na watoto wawili. Mume wangu ni fundi kujenga na muda mwingi huwa hayupo nyumbani. Na hisi angekuwa nyumbani muda mwingi basi mambo ya udangaji wala nisingejihusisha nayo. Maana muda mwingi ningekuwa naye. Lakini haikuwa hivyo. Kitendo cha mume wangu kutokuwa karibu basi na mimi nikawa karibu na marafiki zangu ambao ni wadangaji. Na kama mjuavu wasikilizaji, ndege wafana nao ndio huruka pamoja na ndivyo ilivyokuwa kwetu na rafiki zangu wa mtaani wakaanza kunifundisha kudanga. Ingawa mwanzoni nilikataa lakini kwa maisha niliyokuwa napitia ilibidi nikubali tu. Maana mume wangu muda mwingine pesa ya kula alikuwa haachi hata matumizi, yani ilikuwa ni shida. Hata chupi nilikuwa navaa moja, hiyo hiyo kauka nikuvae. Basi nilikubali kuanza hiyo kazi ya udangaji ambapo rafiki yangu mmoja mwaija aliniambia ni dili na wenye pesa tu hasa wazee. Maana wazee posho mlima Afrika ni kidogo tu. Nilianza kama utani tu. Siku hiyo bwana nilijipara mtoto wa kike na mafuta yangu ya 350 ya bibi care. Nilivaa chupi yangu ili uchakaa na dira basi huyo nikaenda zangu buchani kununua nyama robo na lengo ilikuwa ni kuwatega wanaume ni wadange. Pia nilinunue kanyama nije nijisosomole na wanangu. Nikiwa naenda buchani nikawa natetemesha langu maksudi tu <laughs> ili kuwatega zaidi maana wenyewe wanasema biashara matangazo bwana ndio maana nami nikawa natangaza kila mwanaume alinitazama sio sere alimeza mate. Nilifika buchani nilimkuta babu mmoja hivi muuza bucha na ndio mmiliki akiwa anauza. Nilimsalimia kwa heshima huku nikimlemblia macho kiwizi wizi vikwa kudeka. Niko naomba nyama robo tu leo nipo mwenyewe tu sasa naona kununua kilo moja itaharibika. Hmm. Niliongea hivyo baada ya kusalimia na kweli nilitia mbwembwe. <laughs> Maana hiyo pesa ya kilo hata sikuwa nayo na sikumbuki nilishika lini. Maana mme wangu ni mkoron haijapata kutokea nyama siku hiyo yani akanunua basi labda atakatakata yeye mwenyewe na vipanda atavihesabu. Mm, bibi ye. Mbona hivyo? Nyama robo utakutosha kweli jamani? Babu aliuliza. Ah, inatosha tu. Maana nipo mwenyewe. Hmm, niliongea kwa kudeka huku nikimwangalia sana usoni. <laughs> Acha bana basi mimi nikupe kilo mbili au una je mtoto mzuri? Hmm. Hmm. Niliuliza na kiukweli ndicho kitu nilikuwa nataka na moyoni niliomba asiwa natania maana hmm. Jomoni, ukinipa hiyo na wewe utakuja kula au maana mume wangu hayupo. Hmm. Na mie wala sikujivunga. Niliamua liwalo na liwe bwana. Acha nijaribu kumkaribisha nyumbani akikubali imeisha hiyo. Na ndo atakuwa danga langu la kwanza hapa mtaani. Kama meo hayupo kweli basi nitakuja kula ila si utanipa na yale mambo yetu mazuri mazuri bwana. Aliongea babu huyo huku akinikatia nyama iliyonona haswa. Mm, jamani. <laughs> basi tutangalia ila uje kweli meo wangu hayupo jiwe. Nilongea kwa kudeka. Ah, basi usiofu, nitakuja. Nyama hii hapa kilo mbili na pesa hapa shilingi thelathini kafanye mambo. Jioni nipigie ili niweze kuja. Namba zangu hizo Aliongea huko akinikabidhi nyama, pesa na namba ya simu. Kikweli, sikuamini maana sikuwahi kuhongwa na mwanaume hata shilingi 5000. <laughs> Lakini leo hii baada ya rafiki zangu kunifundisha namna ya kumtega mwanaume. <clears throat> Nimepata kilo mbili ya nyama na 1030. <laughs> Hakika ni fry mno bwana maana mimi ni zoea kijini kwetu ambako alinitoa mme wangu nilikuwa naongwa kuku au mayai au matunda na si pesa Asante sana babu barikiwe kweli da wewe unanipenda ese ngoja basi nikande afu nitakushtua Niliongea na kuondoka nikiwa nakimbia kwa fram mpaka babu mwenyewe alibaki ametabasamu Nilipita sokoni nilinunua mchele na viungo vya pilau pia nilinunua sidilia na chupi tatu hivi za mtumba nilisagula na pesa iliyobaki 1500 nikaeka kwenye Mpesa kama akiba sasa hii ambayo nilipanga ninunue nyama robo wacha ninunue soda wanangu wakanywe maana mm, mara ya mwisho walikunywa siku ya Eid niliongea moyoni nikiingia moja ya duka nikanunua soda mbili maana babu alikataa kuipokea 
Baada ya kununua, nirudi nyumbani, nilipika pilau na nyama, nikaweka vizuri kwenye hotpot na nyama nikaficha chumbani kwa ajili ya babu. Pia nikawapa wanangu nao wakala na kunywa soda. Walivoshiba, kwa kuwa shule zilikuwa zimefungwa, nikawapeleka kwa bibi yao mtaa wa pili pale ili nipate uhuru akija babu nije nafsi, si ndio? Mhm. Baada ya kuwapeleka nirudi nyumbani nilioga vizuri nilivasi dilia mpya na chupi yangu mpya nikapaka mafuta yangu ya bibi care <laughs> nikavana dira langu jipya na muda huo tayari ilikuwa imetimu saa moja usiku nilichukua simu na kumpigia mme wangu nijue anarudi au harudi ili nijue najipangaje mke wangu mimi sirudi mpaka kesho ile 1500 niliyokuwa chia si inatosha mnunua hata miogo bwana Alafu kunywa na maji ya kutosha. Mtashiba tu. Aliongea mme wangu hivyo baada ya kumuuliza. Ndio mme wangu inatosha wala usiofu kabisa. Nilimwambia hivyo huku mioni nikimngonga. Maana ni mjinga. Yaani msikilizaji, eti huyu anaona ana watoto. Ana mke, hapo watoto wenyewe ni wawili, alafu anaacha shilingi 1500 tu siku nzima. Hmm. Basi nilikata simu na kumpigia babu wangu wa bucha kuwa aje na msubiri yeye tu. Babu nari niambia anafika mda si mrefu. Nilifurahi sana kwa kweli. Na nilienda chumbani kwa nangu ambako huwa analala. Nikatandika kitanda vizuri ili babu akija akila chakula basi mle ndio alie chakula cha wakubwa. Baada ya muda babu alibisha hodi maana nilimwelekeza nyumba na yoka. Nilimfungulia na kumkumbatia. Karibu sana babu. Unakula ndio ule au ule alafu unakula. Nilimuuliza babu huku nikimchezea kidevu chake maana marafiki zangu alishanifundisha mbinu zote za kumteka mwanaume. Da. <laughs> Hapa naomba nile alafu nakula. Maana mtoto umenivuruga sio siri da. Babu alihema na kuomba ale kwanza. Basi taratibu ndio msogelea siku na kumwambia. Naomba ule alafu utakula ili hata kama mume wangu atakuja basi akute umeshiba Eden. Wow. Irene nakupenda sana. Wewe mtundu mno, najua utakuchelewa kukujua. Aliongea babu na kunibeba juu juu mpaka chumbani ambako nilimuonyesha kwa kichwa na macho ya kulembua. Tulipofika kitandani, aliniweka akataka naye apande lakini mm, nikamtuliza mtoto wa kike ili ale chakula kilichoandaliwa. Maana marafiki zangu alinifundisha aswa. Irene, ndio nini sasa? He, mwezo sijiwezi jamani. Aliongea akionekana kuzidiwa na hamu na nilijua huyu ni kimruhusu ale muungano basi ni aina wanaume wanaopiga viuno vitatu wamemaliza hivyo nikaona isiwe hivyo taratibu nilimvua shati na suruali nikaweka juu ya begi za wanangu Arin tusijiachie hivyo bwana hapa ni pa watu ujue Babu aliniambia lakini sikumjibu badala yake nilimtoa jongo ili nione kweli ngombe aseki maini au ni anazeka kweli wahenga walitupiga tuna kitu kizito kichwani. Jamani wewe mtoto, ni wewe kweli ama uwe ah, nakufa? Hmm. Aliguna babu na kusema nakufa. Ni baada ya kuona nimeamsha jongo, amesimama dede, mishipa imekaza, alafu mtoto wa kike sasa nimemdumbukiza mdomoni na mmungunya kama big boom huku mikono yangu ikitalii tumboni mwake kwenye bustani ya mapenzi. Nikiwa naendelea nikaona babu wa watu anatetemeka huku anatoa milio ya utamu. Ah, oh, sijawahi kweli tangu zaleo tarehe 22 mwezi wa 3 mwaka 1967 ui nakufa wewe mtoto. Ila, oh, kweli tena sijawahi wewe mtoto. Ah, na, na, ni. Hmm. <laughs> babu alilalamika mpaka kutaja tarehe na mwezi na mwaka wa kuzaliwa si mchezo bwana. Hmm. Na kulalamika kwake huko kuna maanisha anataka kushusha wazungu nami nikazidisha utundu. Mara nikasikia oh. hmm. Hmm. Nami mdomoni nikaona wazungu wanakuja wa moto. We, nami nikakusanya mdomoni walivotoka wote haraka nikainuka na kumfata babu akiwa wa moto vile vile. Nikajifanya nampa denda akapanua mdomo nami wale wazungu wake nikamnezesha mdomoni mwake. Akataka teme lakini nikamzidi utundu. Nikaongeza denda huku na papasi akifua. Ah, mpaka akawameza wote. Nikafurahi mno alivyoameza maana mwanaume ukifanikiwa hilo ameze mbegu zake basi kuna mambo matatu muhimu atafanya kwako. Moja, atakukumbuka sana. Pia, ukimuomba kitu anakupa chap na mkiwa mnafanya Eden anakuwa na hamu na wewe. Hachoki wala 
hawai kuwashusha wazungu. Wanawake chukua hiyo mumeo usimuendee kwa mganga we mlishe mbigu zake tu. Utakuja kunishukuru mi Irene. Basi bwana, baada ya kumezesha zile mbegu, nikapiga magoti na kuanza kumwamsha Asmani mkataa shule maana alikuwa amelala. Sekunde ya saba zilikuwa nyingi sana tayari alikuwa ameamka. Nikasimama na kuanza kumnyonya maziwa yake huku mkono unaendelea kupasha injini ya babu ili muda mchache tu ujao tuelekee Space Eden. Hmm, muda wote huo na mwanda babu alikuwa amedua tu. Amini alichukua na kiona. Amerejea kwa utamu, utamu ambao nadhani hata kwai kufanyiwa. Nilivyoona sasa injini ya babu imesimama kama antena za tibi si? Nikamsogelea siku na kumwambia. Chakula kimeiva. Ni muda wako sasa wa kula ushibe utosheke. Je, tuanze na staili ipi? Mende kafia motoni, Hamza kafia ubalozini au upande darini ufanya kuyorukia? Nilimuuliza huku na mionya sikio na mpuliza. Ah. Uh, mi jamani hizi raha. Uh, utani wa jamani. Ebu nomba tuanze na hiyo Hamza kafia ubalozini. Na hii itafaa zaidi. Hmm. Babu alinijibu na bila kupoteza muda nikatoa kanga ambayo nilivaa na kulalia mgongo. Kisha nikachukua mto na kuweka chini ya kiuno ili kitumbua kiinuke juu. Nilivomaliza hilo zoezi, mguu mmoja nikaukunja babu akaushika vile vile umejikunja. Mguu mwingine sasa ukainuliwa na babu akaweka na staili ya Hamza kafia ubarozini. Ikawa imetemia. Kazi kwako babu ule chakula. Nilimwambia babu kwa sauti ya kudeka naye bila kupoteza muda alimshika Asumanu na kumweka zizini Eden. We as ah taratibu uyu mama we baby naumia kweli taratibu we <coughs> hakika babu alijua kula chakula maana toka nivunje ungo sikuwahi kula raha ya hivi jamani mwangu mwenyewe alikuwa ni wale wa viuno vitatu tu amemaliza na alikuwa mnene pumzi hamna ila huyu babu ah hmm, waacha we nilikuwa na enjoy taratibu anakula kama apendi vile kumbe ndo anapenda hivyo <laughs> da kweli ngoma ya wazee ndio ina kesha nijisemea moyoni baada ya kuona dakika kumi nzima babu yupo taratibu ila dakika ya kumi na moja ameanza kazi na viuno juu hakika ilikuwa ni mwendo wa madafu tu kuyavunja huku yeye hata dalili ikiwa haipo kabisa. Bebe, istahili mbona mimi siku uh, naomba ukae ya mbwa wa wahe kapigo jiwe. Maneno yake kwangu ilikuwa ni amri pia na nilijua babu ameanza kuchoka. Nisije muua bure nikaona bora hii amri yake pia ni mfinyie kwa ndani aweke kumbukumbu sawia. Nilikaa ya mbwa wa wahehe akaingiza nami nikaanza kuzungusha kiuno huku nyimbo ya mapambio yani miguno ikitusindikiza na kutupa ashkimuru wa kabisa pia nilifinyia kwa ndani nikaona mzee watu wameanza kulia <laughs> moja kwa moja nikajua pele limemkuta mkunaji nikaongeza utundo wangu sekunde saba tu zitosha kabisa babu kufika kileleni alimwaga wazungu wake nje hapo sasa nilijichomoa mimi maana angewamwagia wazungu ndani huenda ningepata ujauzito na misikutaka hilo litoke. Ah. Eh, hey, wewe mtoto. Ya leo karimno. Sijawahi fanywa hivi. Naomba kubali wewe mke wangu wa kisirisiri aise. Babu aliongea tukiwa tumelala, tumepumzika. Jamani baby, lakini mimi mke wa mtu nimefunga ndoa kanisani kabisa. Itakuwaaje sasa? Nilimwambia huku na deka. Warosof kabisa. Na kunulia nyumba mahali unaweka na mfanyakazi wako anakulindia pia mimi na wewe tukitaka kufanya kama urusi tu tunaenda tunakuwa huru kuliko hapa kukaa hapa na mimi muda si mrefu ujue na staffu na pesa nakuwa nazo nyingi sana pia buchani kila siku tutakuwa unachukua jamaa kilo moja bure eh hupendi yo baby <laughs> <laughs> babu aliniambia mki ukweli ilikuwa njia panda msikizaji nikubali ama nikatae nilisikia mshikamawili moja humponyoka si ndio mhm Sawa, kama unaniulia nyumba na kubali ila iwe siri yetu. Wala wasijue, na jina langu lisome la kwangu, usije nigeuka. Nilimwambia, naye akasema hilo ni siofu kabisa. Jina litakuwa la kwangu. Basi, tuliongea mengi mno pale kitandani. Baada ya muda tulipiga mechi tena. Tulivomaliza, 
tulioga wote tukaenda sebdai Nikola. Nilimpakulia nikaanza kumlisha, nilimlisha mpaka chakula kilivyokaribia kuisha. Wakati nataka nimpe maji ya nawe, ajabu nilisikia sauti ya mme wangu bwana kwa nje akiongea na rafiki yake mmoja hivyo anefanya naye kazi. We, hmm, moyo ulipiga pa. <laughs> maana sikutegemea kabisa kama mme wangu atarudi. Ndio maana nilijiachia sana. Wakati sasa naendelea kutafakari, mara nikasikia sauti. Mke wangu fungua mlango basi. Sauti ya mme wangu ilisikika kwa nje. Wewe, mbona ulisema meo harudi? Vipi tena amerudi au ndangenya tu mimi niweze kufumaniwa? Babu aliniuliza kwa sauti ya chini. Mimi nikamwambia hapana, wala si hivyo bali tume wangu ndio kaamua kurudi na ndio maana unaona karudi usiku sana wa saa saba hii. Mm. Sawa, kwa hiyo nachomokaje huko ndani? Aliuliza huko anatetemeka. Wala usiofu, lazima tae sebleni hapa. Tunaenda wote mlangoni sasa wakati nafungua mlango, wewe unakuwa nyuma ya mlango. Nikifunga wakati mume wangu na rafiki yake wanaingia wewe unatoka nje. Tufanye hivyo my love sawa eh nakupenda sana. Nilimwambia babu nikimpa plani namna ya kufanya ili achomoke salama. Sawa, vizuri sana. Hii pesa matumizi siku mbili tatu maana mimi na wewe kuonana hapa ni mpaka kesho. Aliongea na kunipa pesa kibunda fulani hivi tu ambacho kilikuwa kimeshiba shiba na sikujua hata ni shilingi ngapi. Aya bebe asante sana twende. Nilimshika mkono mpaka mlangoni. Nikafungua na mdo huo taa nilikuwa nimeshazima muda tu. Unalala sana mke wangu. Yaani nimeita sana. Ah, rafiki yangu, karibu ndani bwana. Ulale kesho tujihimu kule mahali. Mke wangu alimwambia rafiki yake bwana, ambaye alikuwa anaitwa baba Voke. Wakaingia ndani, nami haraka nikamtoa babu na kufunga mlango kwa ndani. Taimeungua nini? Au hujawasha? Mke wangu aliuliza nikamjibu wala mi mwenyewe tu sikuwasha tu. Kumbe wala hmm, nilikuwa na yako wangu. Washa basi, alafu andaa chumba cha wageni, baba Voke alale. Niliambiwa na mume wangu, basi haraka niliwasha taa na kwenda chumba cha wageni. Huku niitandika vizuri tu, nikaenda sebleni kumwambia shemeji, nikamwonyesha chumba alale. Nilipofika sebleni bwana, ajabu mume wangu akauliza chakula kuwa kipo wapi? <laughs> Nilipo na mimi nikamuuliza pesa uliacha shilingi ngapi? Mke wangu Siliache 1500 eh. Ina maana tunaonua tu mboga na mafuta maana unga mchele vipo vyote ndani bwana. Hmm. Mme wangu aliongea kwa kujiamini kabisa. Yaani nilitaka ni mjibu fyongo. Ila basi tunijikaza. Hmm. Sawa inatosha. Ila ndio mwanao tesi aliumwa nikanunua dawa yote na bado tunadaiwa. Na nilivoona njai na wauma nikawapeleka kwa bibi yao. Mimi mwenyewe nimekula huko. Ningejua narudi ningewachukulia. Nilimwambia mme wangu maana ndicho alichokuwa anataka. Mm. Sawa ndugu yangu. Baba oke, okay. I say, leo naona tatu bila. Nenda tu kalale. Afa asubuhi tutapiga supu nzito tu. Mke wangu, kamwisho chumba basi. Aliongea mme wangu akimwambia baba oke. Okay. Na mwisho kuniambia mimi nikamuonyeshe chumba alale baba oke. Okay. Sawa. Shem mtende basi nikakuonyeshe. Nilimwambia shemeji na mme wangu alinuka akaenda chumbani kwetu. Mimi niliongozana na shemeji baba Voke mpaka chumbani nikamuonyesha chumba. Shem shuka lipo eh? Niliulizwa na Shem. Oh, nilisahau. Ngoja nikachukue basi mara moja. Nilimjibu na haraka nilienda chumbani tunakolala na mme wangu. Nikachukua shuka na blanketi nikampelekea Shem kule chumbani. Ajabu. Hmm. Nilivompa tu shuka bwana na blanketi alinishika mkono na kusema, "Shemeji, mchezo uliofanya wa kumchomoa yule jamaa mbaya sura sijabahatika kumuona niliona vizuri sema tu sikumshtua mumeo maana ningemshtua kingenuka pale pale sasa salama yako ili nisimwambie iwe siri yangu na mimi nataka usiku mmeo akilala njoo unipe viwili tu hapo itakuwa siri yangu na mimi sitamwambia mmeo nice kiukweli nilishtuka mno kumbe huyo mpuzi baba Voke aliona mchezo mzima ah Ilinibidi niwe mpole tu kwa kweli maana alinishika pabaya na mimi mume wangu nilikuwa nampenda licha kuwa hanijali kama mkewe. Mm, shem, basi siku nyingine basi leo sunuona na yeye yupo jamani. Nilimwambia lengo akikubali tu, mm, imelala yo. Ah, hapana bwana, nataka usiku huu ina hamu mno. Muda mrefu aisee nilikuwa na kuinda. Leo nimepata nafasi siwezi kuichezea aisee. Aliongea huku akichezea makalio yangu. Mm, sawa basi nitakuja basi usifunge mlango. Nilimwambia huku naondoka 
na nikiwa na mawazo nitamtorokaje mume wangu maana tukilala huwa ana tabia kunikumbatia haswa nirudi chumbani kwa mume wangu nikakuta amenuna nikaamua kumpotezea nikapanda zangu kitandani na kulala kwa hiyo nalala hivi hivi eh unajua mimi nimeoga au unajishauwa tu mwanamke hivi huoni mimi mchafu au mama yako ndo alikufundisha mbwa wewe mume wangu aliongea na kuntukana ah mimi nikaa kimya tu sikutaka kumjibu maana ningemjibu angenipiga na namjua vizuri nilinuka nikaenda bafuni kaandaa maji haraka nikarudi kumuita nilivyo muita akavua nguo na kwenda bafuni nami haraka nikaenda chumbani kwa baba boke na kumwambia mume wangu yupo bafuni fanya haraka usiku mimi siwezi kuja okay sawa inama basi ainaambia haraka nikainama ile anataka kuingiza tu mlango ukagongwa na sauti ya mume wangu ikasikika kwa nje Baba boke. Baba boke. Baba boke. Fungua ese kuna kitu sijapenda kabisa ese. Uh. Hmm. Wote tulianza kutetemeka. Maana moja kwa moja tukajua oh oh tumefumwa tena tumefumwa kijinga kweli kweli. Hmm. Na msikilizaji, simdizi inaitwa uchoyo wa mme wangu ulisababisha niolewe ndoa nne. Mtunzi wa simdizi hii anaitwa Bahati Mfilinge. Unaweza kumpata kwa WhatsApp namba 0763028769. Ninaye kusimulia simbizi hii nzuri kabisa. Si mwingine, ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simbiz Mix. Facebook na Instagram natumia jina hilo hilo Lucas Lumbasi. Naam, tuendelee. Ah, shem, una sasa unataka kuleta matatizo. Wewe kwani ulikuja? Si ungeacha kwanza hata ukaje mida usiku usiku sana bwana. Shem baba boke. Aliniambia kwa sauti ya chini sana ambayo nilisikia mime tu. Ah bwana eh, maji ya shamu hakika yazoreki. Msikilize uone anasemaje pengine na jambo lake. Nilimwambia baba boke na muda huo mume wangu alizidi kugonga na kuita. Vipi ese? Hujapenda nini? Mimi nilikuwa nimelala ese. Si unajua nimechoka sana. Aliongea Shem baba boke huko akitetemeka mno ndugu yangu sijapenda kabisa unajua shemu wako hajakupa maji ya kuoga ese da samani sana aliongea mme wangu pale mlangoni oh ilo tu mbona mimi nitoga kazini wewe kauge tu ulale asubuhi tujihimu kule mahali tukamalizie kazi bwana baba boke alimwambia hivyo basi sawa kama ulioga mimi naenda aliongea mme wangu na muda huo tukasikia mlio wa hatua zake zinaondoka kuelekea bafuni Hayafanya haraka basi mimi niende baadaye mimi siwezi kuja huku tena. Nilimwambia Shem naye bila kupoteza muda. Hivyo hivyo akiwa anatetemeka aliingiza dudu lake na kuanza kula tamu ya rafiki yake. Miki ukweli mawazo yote alikuwa mbali mno. Nilikuwa namwaza babu wangu tu. Huyu Shem baba wake mmm hata siko na enjoy kabisa maana kwanza alikuwa na kibamia tu. Ha. Basi nijikaza hivyo hivyo amalize kiu yake aliyokuwa anaisema. Tangu aanze dakika mbili hazikuisha. Akawa amemaliza na yupo hoi. <laughs> Nikamuuliza vipi umetosheka? Niende au bado una kiu? Ah. <sighs> Nimetosheka wewe nenda tu. Asante kwa penzi lako. <laughs> Aliongea hivyo basi mimi sikupoteza muda bwana nilivaa kanga yangu huyo. Nikafungua mlango taratibu na kutoka kuelekea chumbani. Huko nijifuta mbegu za shemba baboke, nikapuliza perfume na kulala. Mme wangu naye baada ya muda airudi, alijifuta na kupanda kitandani tukalala bila kuongereshana. Asubuhi saa 12, mme wangu aliamka akaenda kumwamsha rafiki yake, akaja kwangu akanipa elfu moja na kusema, "Mke wangu, pesa hii utanunua dagaza mia tatu, mafuta na nyanya. Unga upo. Kwa hiyo nadhani leo itakutosha. Mimi kurudi hapa ni mpaka usiku." Hmm. Aliongea mme wangu kwa kujiamini kabisa na kuweka pesa hiyo shilingi moja juu ya kitanda. Sawa mme wangu, asante sana. Nilimwambia basi akaondoka na rafiki yake. Mimi nikabaki peke yangu huku moyoni nikiwa na waza vingi mno. Moja ya vitu nilivyokuwa na waza ni mme wangu kutonijali kabisa. Yaani kunipatia elfu moja tu matumizi wakati babu wangu kanipa kibunda ambacho hata sijahesabu kilikuwa ni shilingi ngapi. Hmm. Mwache tu. Acha babu anahudumia. Yesi hawezi. Pesa zake anaonga huko mimi na pewe 1000. Ah, he, atakoma. Mimi nitakula kwa kudanga tu. Basi, ni lala zangu maana bado nilikuwa na usingizi. Ilikuja kuamka saa 4 asubuhi. 
Nilimpigia babu wangu nikamuuliza ulifika salama? Akasema ndio na muda huo naongea yeye alikuwa ipo kazini. Ikabidi muulize wapi huko anakofanyia kazi? Akasema yeye yupo bandarini. Nikampa ongera na kuuliza sasa bucha ile ya nani? Ndipo akasema ni yake ana bucha kumi za nyama alafu zote zake. Du, hmm, nikafurahi mno. Aire ni mie kupata danga lenye pesa. <laughs> We basi baadaye tutaona na basi ila muda huu nenda buchani pale kachukue nyama kilo upike supu ule mtoto mzuri eh ili baadaye tukionana uwe na nguvu kabisa niliambiwa na babu wangu basi mimi na isikupoteza muda kabisa ise kwanza nilimshukuru mno simu ilivokatwa tu nilivaa nguo zangu na kwenda buchani kuchukua nyama ajabu <laughs> nilipofika nyumbani nilishangaa kuona gari zuri aina ya V8 limesimama uwanjani kwetu mm, nilishtuka maana nilikuwa najiuliza nani huyu na anataka nini kwetu au amepotea njia nini Nilipita upande wa dereva lengo ni muone ni nani Nikiwa napita pale mara nileitwa taratibu nilisogea nilipofika akasalimia nami nikajibu salamu ya yule aliyesalimia alikuwa ni mzee fani hivi wa miaka kama msina nane hivi ambapo alisema hujambo Samani hapa ndo kwa fundi Brighton au sio penyewe Alimtaja alikuwa ni mme wangu basi nikajua pengine ana nia nzuri tu nikamjibu ndio ni penyewe na mimi ni mke wake Oh kumbe basi vizuri pia hongera kwa uzuri na shepo Alinisifia nami nikamshukuru asante basi nina shida naye akija mwambia nitafute ila pia nimvutiwa na wewe naomba basi kama itawezekana na maongezi na wewe ukipata muda Aliongea huyo mzee <coughs> Mbona mapema hivi hata sikujui Ah ondoa shaka kwa nitafute chukua business card hii na pesa hii hapa laki mbili utakunywa soda eh bye bye mama eh usisahau basi eh aliongea na kunipa hiyo pesa kisha akaondoka na kuniacha nikiwa nimedua tu hmm. <laughs> kweli kuna watu wana pesa jamani yani hata unijui ile eti kanipa laki mbili wakati mume wangu nimeishi naye muda mrefu nimemzalia mpaka watoto ila hajawahi nipata 1500 <laughs> Hii bahati si yaachi kabisa. Kesho lazima ni mtafute niona anataka kuongea nini. Kama ni penzi mimi nipo tayari. Inaonekana pesa anazo huyo. Tena pesa sio za kutafuta na tochi. Pesa zipo nyingi. Niliongea nikiwa naingia ndani huku uso wangu ukiwa na furaha kubwa. Mwana mkononi na pesa laki mbili na ndani nina kibunda ambacho alinipa babu. Na sikujua ni shilingi ngapi maana sikuwa nimehesabu. Mhm. Mm huu mwaka wangu Lazima nivune pesa hata mume wangu akinifuma na kuniacha basi nisiwe na stress kabisa. Niliongea peke yangu nikiwa tayari nipo jikoni na katakata nyama ili nipike supu. Nilimaliza kukata nikapika vizuri. Ilivyoiva nikala na chapati zangu tatu nikashiba ndi. Iliyobaki nikaficha ili mume wangu hata akirudi asione maana akiona itakuwa kesi atauliza pesa nimeitoa wapi. Na mimi sasa sitaki maswali ya wepo ili niendelee kudanga inabidi niendelee kuwa makini ili niweze kujimarisha kipesa. Baada ya kuficha supu nilienda zangu chumbani nikaanza kuhesabu pesa nilizopewa na babu ili nijue ni shilingi ngapi nikaweke benki. Nilihesabu mpaka ikafika laki nane. Mhm, <coughs> kiu kweli ni reply mno. Maana toka nizalia sijawahi hata kuishika zaidi ya kuisikia tu. Ila leo nimeshika tena yangu. <coughs> mm, jamani, sijui nilichelewa wapi mie kudanga. Sasa hizi ningekuwa mbali sana. Nijisemea moyoni nikiwa nachanganya na zile zingine laki mbili. Nilizopewa na yule mzee aliyenipa business card na kusema ni mtafute. Jumla ikawa kama mhm mm jumlisha hapo utapata hesabu mwenyewe. Bwana we bila kupoteza muda nikaenda zangu benki huko nikaweka kwenye account yangu kisha nikarudi nyumbani. Nyumbani nilipofika nilianza kufanya usafi na tayari muda huo ilikuwa ni kwenye mida ya saa 8 hivi mchana. Nikiwa nafanya usafi simu ya babu iliita haraka nikapokea na kuweka sikioni. Mpenzi vipi? Njoba si huku mbezi nikupe zawadi ndio kuahidi. Muda ndio huu. Sina muda mwingine maana naweza nikani nimetingwa sana. Vipi? Au na wewe utakuwa umetingwa? Ni sauti ya babu nilioisikia baada ya kupokea. Hapana mpenzi, nipo free. Labda nikuoga tu mara moja kisha nakuja. Nilimwambia huku nikiwa na hamu ya kufika alipo ili nione hiyo zawadi ni zawadi gani. Sawa nakusubiri basi tuchukua taksi itakuleta hapa. Aliongea na kukata simu. Basi haraka niliingia bafuni nikaoga. Nilivomaliza nilivaa vizuri na kutoka huku kwenye pochi nikiwa na kama shilingi 2020 tu akiba ya kulipia daladala au taksi. 
Nilifika kituo cha taksi nikapanda moja kwa moja mpaka alipo bebi wangu babu. Nilipofika alinipokea vizuri, niliingia kwenye gari lake, tukaenda mahali na kuingia moja ya geti ambapo palikuwa na nyumba moja nzuri, pia palikuwa na watu zaidi ya wanane hivi. Nilipomuuliza kulikoni tena wanaleta kwa watu hapa. Akajibu nisiwe na hofu, ninao waona ni mashahidi, mjumbe wa mtaa na mwenye nyumba na pale wanatusubiri sisi tu tuandikishane hii nyumba nimekununulia mpenzi wangu na kupenda sana. Aliendelea kusema kuwa penzi ni lompa siku moja tu ametamani aweke mzinga kabisa badala ya kuchovya. Mm. Asante baby, nakupenda mno. Kwa hiyo itakuwa jina langu eh? Nilimuuliza tukiwa tunataka kushoka. Na ndio maana umekuja jina linasoma lako my love eh? Wetu vidogo hivi kwangu. <laughs> na nimefanya hivi ili nikitaka tunda tuna enjoy tu sehemu tulivu kama hapa hamna makelele yani aliongea babu basi nilimshukuru tukashuka na kwenda pale walipo ili wasalimia kwa heshima zote wakaitikia kisha wakaanza taratibu za kuziana ambapo majina yaliandikwa yangu na mimi ndio ikaonyesha ndio nimenunua na baada ya muda nikakabidhiwa nyumba na watu wakaondoka tukabaki mimi na babu bwana we tuliingia ndani ambapo mlikuwa na kila kitu yani kasoro Vyakula tu ndio vilikosekana. Nilimshukuru mno babu kwa zawadi hii ya nyumba ambayo iligalia pesa nyingi mno. Naye maneno yake akawa yale yalikuwa ni si hofu kabisa. Basi bwana tukaingia chumbani na kuanza kuzindua uwanja wa fundi Selemara kwa raha zetu. Huku nikijisahau kama mimi ni mke wa mtu. <laughs> Hakika nilienjoy mno bwana. Tukiwa tunapumzika nilimweleza kuhusu mfanyakazi akasema haina shida, nitafute pesa atatoa yeye. Nilifurahi mno kwa kweli. Turudia mechi mara tatu hivi tukawa tumechoka bwana. Tukaoga vizuri kabisa na kwenda kukaa sebleni. Sasa mpenzi, mimi nakuaga naenda Kenya kikazi huko na nitakaa wiki mbili hivi. Pesa matumizi hii hapa milioni tatu Utanua mahitaji muhimu pia. Utamlipa mfanyakazi miezi sita Bye. Mwah. I love you. Aliongea mpenzi wangu babu akinipa hizo pesa na mwisho kunibusu shavuni. Mm, jamani, kwa kweli nilimshukuru mno akaaga na kuondoka. Sasa pale ndani nilibaki peke yangu. Nilimpigia rafiki yangu ambaye nilimtafutiaga mfanyakazi huko Iringa na kumwambia mfanyakazi wake aje pale nilipo kuna kazi nimemtafutia maana yeye alikuwa amehama Tanzania na kwenda Ulaya. Rafiki yangu wala hakukataa ndio kwanza alikubali tena alifurahi mno maana bila mimi kesho yake alikuwa anamsafirisha kwenda kwao kwa gharama zake. Wala kupoteza muda baada ya saa moja akawa amefika nje na taksi. Nikaenda kumpokea na kulipia pesa za taksi ajabu nilipofika ni ishangaa kumuona <laughs> mume wangu nyuma ya taksi akiwa anapita akiwa na rafiki yake. Bahati nzuri hakuniona kiukweli maana nu ingekuwa kasheshe na hisi ndoa yangu hata ingevunjika hivi hivi naiona. Basi haraka nilimpa pesa ule wa taksi maana alikuwa ameshuka. Nilichukua begi la dada wa kazi nikaingia nalo ndani huku nyuma naye akifuata. Nilimkaribisha vizuri tu nikamweleza kuwa atakuwa anakaa na kulinda nyumba alafu mshahara nitakuwa nampa shilingi sabini kwa mwezi alikubali wala hakubisha tena na alishukuru mno maana kwa rafiki yangu alikuwa analipwa shilingi hamsini pia aliuliza mimi nitakuwa nakuja pale nikamjibu ndio lazima nitakuwa nafika na nikamwaidi pesa matumizi kila siku na kadhalika alifurahi sana kwa kweli na nikamuonya aache kujiunga na urafiki na watu wasiojua alinahakikishia hata kuwa na marafiki wa hivyo na ambao hawajui. Tuliongea mengi mno. Nilimpa pesa aende sokoni kununua vitu pamoja na gesi na vyombo. Nilimsubiri aliporudi tulipika tukala nikamwacha anaangalia TV. Mimi nikarudi kwangu ambapo nilitembea kwa mguu mpaka stand kisha nikapanda daradala mpaka karibu na nyumbani ndipo nikashuka na kupita chocho mpaka kwangu. Nilipofika tayari ilikuwa imetimu saa moja usiku. Nilioga kutoa jasho la babu nikapasha supu yangu na kwenda zangu chumbani kulala. Mume wangu sikutaka kumpikia chakula sababu nilikuwa najua afika yeye anatuachia alifu mbili au alifu moja. Ya anakula huko huko chakula cha shilingi hata elfu kumi. Ila mimi na wanaye hapana. Akirudi eti anajifanya anataka chakula kwa kibei tu, anipime aone na semaje. Sasa na mimi ndio hivyo nilishamsoma ni kila na wanangu basi hata jijua. Basi bwana ni lala zangu na kumpigia babu wangu. Nilimweleza namna nilivyompata mfanyakazi wa ndani na kadhalika. 
Mengi tuliongea akasema ni muache kwanza karibia anafika nyumbani kwake tutaongea kesho yake atanipigia. Basi sikuwa na neno maana ni mme wa mtu. <laughs> Nilikata simu na kumpigia shoga yangu goza. Kubwa nilikuwa naongea naye ni aniunganishe na madanga tu maana shoga yangu goza yupo vizuri hiyo sekta. <laughs> hey, wacha tu. Plani zangu ilikuwa ni kujenga nyumba kubwa na kuwapa wazazi wangu maana kwetu kiukweli hali sio nzuri. Familia yetu ni duni na ili kupata pesa ilibidi nipate madanga kwa wingi. Shoga yangu aliniambia ni hofu yupo nje ya mji akirudi ataniunganisha na madanga wenye pesa. Tena madanga wenyewe ni wazee. Maana wazee kazi kidogo tu posho mlima. Tofauti na vijana pesa yao ya masimango ila kazi kubwa. Baada ya maongezi kuisha ni ilala maana nilikuwa nimechoka mno. Nilikuja kushtuka kumekucha na simu yangu ilikuwa na missed call nne hivi za mme wangu. Nilimbipu na punde akapiga akasema yeye amesafiri kikazi kaenda Morogoro kurudi ni baada ya wiki mbili. Nilipo mauliza je vipi kuhusu pesa matumizi? Akajibu na kusema kuwa amemtuma mtu alilete shilingi 2020. Ha? Mme wangu. 2020 jamani. Kwa wiki mbili inatosha kweli? Niliamua kumuuliza. Ah bwana inatosha. Hapo ndani sikuna kila kitu. Bye. Alinjibu hivyo na kukata simu. Hmm. Haina shida. Uendelea tu. Mwenzio nimehongwa nyumba na wanaume wanaojua kupenda. Nilijisemea kimoyoni huku nikitafuta namba ya yule mwanaume wa makamu ambaye alikuja na viaiti nyumbani kwangu kumuulizia mme wangu. Nilipoipata nilimpigia na kujitambulisha. Wow, mwanamke mrembo, habari yako? Nilijua hautanipigia bwana. Aliongea baada ya kupokea simu. Habari yangu ni nzuri tu hofu kwako. Niliongea kiwoga woga sababu <laughs> sikuwa nimemzoea. Ondoa sha kabisa. Nipo salama kama nilivyokuambia jana. Nina kupenda mno. Naomba basi sana asubuhi tukutane Mindo Hotel Mbezi pale. Ukifika ingia room namba 68 gorofa la 5 hivi. Nitakukuta na maagizo nimeshaacha kwa hudumu. Aliniambia mm -hmm. Lakini mimi ni mke wa mtu, mmeongo akiniona sitakuwa ni balaa hilo jamani. Nilimwambia hivyo. Ah, hebu acha uoga bwana, we mrembo eh. Mumeo kwanza nimempa kazi wiki mbili huko Morogoro. Hivyo hawezi jua na utapita mlango wa nyuma saa bibi eh. Mm, sawa, ila naogopa ise. Alafu sem kama hizo. Na sijawahi hata kuingia. Wala usiofu kabisa mrembo. Hebu angalia kwanza basi kama kuna message imeingia. Ukifika ni stoe. Aliongea na kukata simu. Basi nilienda kwenye uwanja wa message nikaona pesa taslim laki tano nimetumiwa Mpesa na yule jamaa bosi wa mewangu. <laughs> Kiukweli nilifurahi mno. Muda huo huo nilimpigia mama kule kijijini na kumwambia atafute watu waanze kufiatua tofali maana kijijini tofali si ni bei rahisi tu. Mama alisema pesa ambona hamna nikamwambia asiofu. Amtume mdogo wangu aje nimpe maelekezo vizuri. Maongezi na mama yakaa ameisha bwana. Baada hapo kwa kuwa nilijua nikienda kwa yule bosi wa mewangu, shughuli itakuwa bandika bandua basi. Nikaona bora ni bane kitumbua ili yule bosi nimteke apagawe na penzi langu. Achonge mzinga wa asali kabisa. Sikupoteza muda bwana. Nilienda sokoni nilinunua vitunguu swaumu. Nikachukua pamoja na limao pamoja na ndimu. Nikarudi navyo bwana nyumbani. Nikasaga na kutengeneza juisi ambayo nilikunywa. Nyingine nikachanganya na ute wa rovera kisha nikaweka kwenye kitumbua na kubana na pedi. Hmm. Hapa lazima ni mnase tu. Maana itakuwa inabana. <laughs> Alafu itakuwa kama inaumpa shida na ukichanganya na ninavyoifinyia. Ah, <laughs> ndio basi tena. Niliongea peke yangu nikiwa najiandaa kutoka maana tayari nilivaa viwaro vyangu ingawa sio vizuri sana ila kikweli nilipendeza mno. Nilienda buchani nilichukua nyama kilo moja maana babu mme wangu wa pili alinipa hiyo ofa ya kuchukua nyama bure kila siku. <laughs> Basi bwana. Nilipochukua nilipeleka nyumbani kwa mama mkwe ili wanangu wa kale pia niliwanunulia na soda. Baada ya hapo nilianza kurudi. Nilipita njia ya chocho mpaka stendi ya daladara ambapo nilipanda nilienda kushukia karibu na kwangu maana nina nyumba tayari na mme wangu ambaye ni babu wangu wa siri. Na mpaka sasa nikiwa na wanaume wawili, mmoja wa ndoa, mwingine wa siri. Mm -hmm. Nilitembea kwa tahadhari ili nisigundulike maana nilivaa ijabu na gauni refu. Nilifika kwangu, niligonga geti punde dada wa kazi alifungua. Nilishangaa kumuona mlinzi akiwa amekaa kwenye kibanda cha mlinzi. Kiukweli nilishtuka sana. 
sababu mimi sikuwa nataka mlinzi na hata mume wangu babu atukongea swala hilo. Vipi tena bila taarifa kulikoni? Nilimuuliza mlinzi huyo ambaye kabla ya nyumba kuuzwa kweli alikuwa analinda hapa kwangu. Samani kwa kuja bila taarifa ila uje wangu hapa kuna vitu vyangu nilisahau kule chumbani. Nilikuwa naomba mnipe. Alijibu hivyo kidogo mapigo yangu ya moyo yakatulia. Basi bwana, nilimwambia akachukue ye mwenyewe alipoweka na wakati anaingia nilimuuliza kwa sasa yupo wapi? Akajibu nyumba ya pili tu ndio analinda. Basi aliingia ndani alichukua nguo zake akaondoka. Huku nyuma niliongea na dada wa kazi. Ulipofika muda tuliopanga kuonana na bosi wa mewangu kwenye hoteli ya Mwindo Hotel. Nilimwaga na kuahidi kurudi kesho. Na hapo tayari nilishavaa kiminja hata mume wangu ningekutana naye wala hata singeza kunitambua. Nilifika hoteli ya Mindwa kwa usafiri wa taksi mlango wa nyuma kwa kuwa sasa nilishapewa maelekezo nikaenda kwenye chumba usika moja kwa moja. Niliingia nikakaa sofani na kumpigia simu. Nimekuona wakati unaingia ndio unakuja hivi usijali. Aliniambia hivyo baada ya kumpigia. Basi niliamua kukata simu na haraka niliingia bafuni na chooni. Huko nilitoa pedi ile ambayo niliweka dawa kwa ajili ya kubana kitumbua. Nilitupa na kufurahisha kisha nikanawa vizuri kitumbua na kufuta ule unyevu unyevu sasa kikawa kikavu. Ile narudi chumbani tu naye akawa anaingia. Kama mwanamke aise niliona aibu mno. Nilienda nikakaa sofani na yeye muda huo huo alikuwa amekaa kitandani. Pole na safari. Maana kule kwenu ni mbali sana ise. Asante sana. Nimepoa pia asante kwa pesa ulionipa laki tano barikiwe sana. Niliongea huku nikimshukuru kwa aibu aibu tu. Kwa rosio fu hivyo ni vitu vidogo sana kwangu. Hivi umepapenda hapa au hujapapenda twende hoteli nyingine? Mm. <laughs> Ainiuliza huku anakuja kukaa nilipo. Ah, nimepapenda sema sijajua nataka uonge nini. Nilimjibu na kumuuliza huku moyoni sasa nikiwa najua shida yake. Ukweli mi shida yangu kubwa mpaka nimekuita nimekupenda mno. Tangu niko ni siku ile nimetokea kuvutiwa na wewe sana. Naomba basi kikupendeza huo mke wangu ila kwa siri sana. Naahidi kukutoa kimaisha nitakufungulia duka lako la nguo na tutakuwa tunasafiri wote. Tukio huko tutaenjoy sana mami. Wewe utakii kuona mwanaume kapuku kama yule. Eh? Yule anakufubaza tu. Hawezi hata kukutunza. Nikubalie mimi uone. Aliongea bosi wa mewangu maneno yake ya kutupa ndoa na kwangu. Mm. Sawa lakini kumbuka yule ni mme wangu wa ndoa. Yule hapa sitokuja kumsaliti takuaje. Na vipi nitakuwa na safari na wewe? Yeye nitakuwa namwagaje? Niliongea huku mapigo ya moyo sasa akienda ambio maana nilikuwa na waza itakuaje? Tayari mkononi na wanaume wawili na huyu anataka yeye watatu jamani itakuaje? Ah, kuhusu mme wale usiofu. Mimi nitakupa mbinu. Hayo ni mambo madogo sana kwangu. Kikubwa wewe nikubalie tu. Mimi ni mfanyabiashara mkubwa, nina pesa nyingi, sishindwi. Na ili uamini kuwa nakupenda na nipo serious leo leo nakupa nyumba ya kuishi. Mm. <laughs> Aliongea kwa kujiamini sana. Mpaka hapo nikawa sina neno. Pesa napenda, nyumba napenda, kukuno napenda. <laughs> Nilichokuwa nimebakiza bwana ni kumwambia nimekubali. Mimi nimekubali ila niambie mme wangu itakuaje? Ah, okay. Mumeo amua wewe tumuue au tumpige ukipofu tu ili tu enjoy. Mimi nakupenda mno. Ujue yani kwako mwenzio sijiwezi kabisa. Kwa hiyo chagua. Alijibu hivyo na kuniuliza mimi kuwa mume wangu tumuue au tumpige ukipofu? Mm, kuwa hapana. Huo ukipofu ndio inakuaje kwani? Okay, ukipofu na kuunganisha na mtaalamu mganga hivi unaenda kwake anakupa dawa. Usiku kwa umelala unampaka usoni. Basi akiamka haoni na akiwa haoni basi unamwambia unataka uanze biashara ya nguo ili familia isife njaa. Akiuliza mtaji utapata wapi? Unamjibu wazazi wako wamekupa. Na mimi muda huo sasa nakupa mtaji unafungua duka lako na kuanza kuuza. Mambo akiwa mazuri tunaanza kusafiri wote. Alinjibu kwa urefu zaidi mpaka nikamweleza na mimi akilini mwangu nikapanga kumuomba babu mtaji wa duka ili naye ajue nikiwa na safiri naenda kufunga mzigo kumbe mume wangu wa tatu ndio naenda naye. Basi nashukuru kwa kukubali. Naomba basi muda huu tuzindue penzi letu. Ainiambia akiwa anaishikashika. Mm, jamani mwezo mimi naogopa. Na miaka miwili sijafanya mchezo pia. Naomba uniambie jina lako. Nilimwambia nikiwa na deka kimahaba. Eh, e, mwacha uongo bwana. 
ina maana mmeo alikuwa afanye au Aliuliza nikamdanganya ndio mme wangu aliumiaga kule ila karibu anapona Oh pole sana basi mimi kichwa tu nagusa usijali Alisema hivyo na muda huo tayari nilikuwa nimeregea sana maana alijua kunishika panapo aise Alivona nakaribia kuiva alinibeba na kuniweka kitandani Alivua nguo zangu na zake akaanza kuniandaa hakika alijua kazi vyema Alivomaliza kuniandaa alimshika jongo na kumuingiza pangoni Ajabu jongo aligoma shimo langu sijilikuwa dogo mno <coughs> Ha baby hivi kumbe ni kweli una miaka miwili hujafanya mapenzi na mmeo Bosi wa mme ambaye sasa amenitambulisha kuwa anaitwa Gregory ainiuliza baada ya kuona kitumbua kweli kidogo na yeye alijua kweli kumbe wala mapenzi nifanya jana yake tu na mme wangu babu na anavyoona yeye ni utundu tu ambao nilifundishwa na mama wangu wa kubana uke Bebe kweli si unaona taipiti nilimwambia huku nalia kumaanisha inauma kumbe wala geresha tu hapo ah, le bebe basi nafanya taratibu usiumie Alisema hivyo na kuanza kufanya taratibu lakini baada ya muda alinogewa alikandamiza kwa nguvu nami nijifanya kulia ili nionee huruma Mechi linoga takriban masaa manne hivi ilikuwa patashika nguo chanika bwana Sikutaka kumuonyesha ufundi sana maana utundu wote nilihamishia kwenye kuifinyia kwa ndani na hapo ndio alikiri hatari yani Tulipumzika tuliingia kuoga huko kikaumana tena bwana nusu saa nzima tuliitumia kuburudika na bibi Grigori Tulipomaliza tuirudi chumbani. Kuku aliletwa tukiwa tunakula alinisifia mno. Akaniambia nichague nataka zawadi gani wakati tunasubiri mimi ni mfanyie mme wangu awe kipofu. Mimi kikweli naomba zawadi ya nyumba ili ukitaka tamu hiyo rais kuburudika maana hoteli hizi ah wambea wengi mno. Pia naomba nisaidie pesa nimalizie kufia toto fali za kujengea nyumba ya wazazi wangu. Nilimwambia hivyo ili kitokea na achika na mme wangu basi niwe vizuri sio anicheze tu halafu aniache maana wazuri wapo wengi kunizidi mimi sawa nina shape na sura lakini wapo pia walio nizidi hivyo anaweza siku akahamia kwa hao ah hilo la nyumba nimekubali na nimekwaidi leo leo tu tukitoka hapa naenda kukuonyesha kuhusu pesa na kupa miruri mbili kwa kuanzia nadhani hizo sio shida kwangu aliniambia na kuniboso Sasa mpenzi, pia hujaniambia vitu viwili mpaka sasa. Naomba uniambie ukweli, una mke na watoto na kuhusu kunielekeza mganga ili nipate dawa ni mwekeme wangu apate upofu wa macho. Ni hayo tu mpenzi. Nilimaliza kumuuliza, "Ukweli, mimi na mke wa ndoa kama ilivyo wewe na watoto nao watatu. Ndio maana nikasema ndoa yangu mimi na wewe inakuwa siri yetu. To enjoy my love." Eh, maisha yenyewe ndio haya haya, maisha yenyewe ni mafupi na nimekubali kumlea mmeo pindi atakapokuwa kwenye hali ya upofu na kuhusu mganga kesho dereva wangu atakupeleka Bagamoyo huko mi nitamwelekeza kila kitu wewe utaenda kuchukua dawa tu mpenzi wangu Grigori alimaliza kunijibu na kutoa ufafanuzi sawa mpenzi nakupenda sana ila naomba usije niumiza pia kuhusu mganga niachie mimi mwenyewe nitampata ndani ya siku mbili tu nilimwambia Grigori mme wangu wa tatu sasa ambaye yeye yeah, anajua ina mwanaume mmoja ye wa pili ila mimi najua ni nao wawili ye wa tatu na nilisema mganga nitafute mimi mwenyewe sababu kwenda kwa mganga wake niliogopa asije nipiga limbwata hapo mimi nikawa nampenda yeye tu na wengine ni waache kitu ambacho sikupenda kabisa mimi nitaka nipate mtaalamu wangu ambaye atanipa limbwata ili niwadhibiti wote ili kwangu wasiwe wanasema chochote mimi ndio niwe sauti kwao pia nilitaka mme wangu nisimpige upofu maana akiwa kipofu utakuwa tena mzigo wangu tena. Bora nimpige limbwata kazi hawa anafanya tu. Niamini mimi kipenzi changu. Siwezi kukusaliti. Mimi nakupenda mno sijawayo. Yaani paka sasa sijaona mwanamke mzuri kama wewe. Mm, sana mpenzi nakupenda. Tuliongea mengi sana pale pale chumbani alinipa milioni mbili na laki tatu. Mm-hmm. Nilishukuru mno. Jamani pesa zinakuja raha kudanga. Baada ya muda tulitoka na kuingia kwenye gari lake na moja kwa moja tukaenda Kimara. Huko akanionyesha nyumba kubwa yenye fensi nzuri mno na ndani yake ina wapangaji wawili wa kiume. My love. Mimi hii nyumba nakupa. Na mwanasheria wangu muda si mrefu ataanza process za kubadili majina ya hati asome jina lako. 
Mwema wangu aliniambia, "Kwa kweli nilimshukuru sana kwa zawadi." Ila ni naombi moja tu mpenzi wangu, naomba uridhie. Aliongea mpaka mapigo yangu ya moyo sasa yalibadilika. Kama itakupendeza, naomba unizalie mtoto ila mpaka nihakikishe unaduka tayari. Nyumba ipo kwa jina lako. Ili hata kitokea na fariki mwanangu asipate shida. Hilo ndio lilikuwa ombi na kwangu wala haikuwa shida. Mimi hata angesema bure tu ningekubali maana kikubwa pesa salikuwa nazo. Ah, <laughs> ondoa shaka hilo limeisha baby. We ni timizie tu ulivoniahidi na mimi natimiza hata watoto wawili nitakuzalia na kupenda sana. <laughs> Asante sana isi itakuwa vizuri. Tuliingia ndani ambapo mfanyakazi alikuwepo. Alinitambulisha kwa wapangaji wote wawili kuwa mimi ndio bosi wao na kodi watakuwa nanipa mimi. Tulikaa kidogo akanipeleka nyumbani kwangu sasa kwa mme wangu andoa baraka. Alinifikisha mpaka karibu na nyumbani sababu ilikuwa ni usiku. Mle mle kwenye gari kabla kushuka alikula mate na kuchezea Ukraine kidogo eh. Kisha akaniambia niende kesho yake tutaonana na inshu ya kwa mtaalamu nianze kushughulikia. Sawa mpenzi usiofu kesho natafuta mtaalamu kabisa mme wangu akirudi basi namaliza mchezo. Nilimwambia huku nikishuka naye akaondoka. Haraka nilifungua mlango na kuingia ndani kwangu ambapo niliwashataa na kuwapigia wafanyakazi wangu wa ndani ili nijue wako poa ana tayari nina nyumba mbili na wanaume wawili wa nje yani babu na Gregor. Wafanyakazi wangu wote walikuwa safi. Nilikata simu na kumpigia babu wangu nimjulia hali maana alikuwa ameenda Nairobi kikazi lakini cha ajabu simu ilipokelewa sauti ilikuwa ya mwanamke na niliuliza kwa ukali We nani unasumbua siku siku huu napigia ome za watu? Mm. Hmm. Bila kupoteza muda, baada ya kusikia hivyo tu, nilikata simu na kumpigia rafiki yangu Gozanes ili nimuulize mtaalamu yupi mkali maana yeye mmeo alimdhibiti kwa alimbwata kali mno. Hello shogangu mambo. Alisalimia baada ya kupokea simu yangu. Ah, mambo poa shogangu vipi kesho unaenda wapi? Nilimuuliza hivyo. Ah kesho shogangu nipo tu hili wiki lote sina kazi vipi kuna ishu nini Alijibu na kuniuliza Ndio ishu ipo kesho saa 4 asubuhi uje nyumbani yani kuna kama laki moja hapa inakusubiri Nilimwambia maana namjua shogangu kwa pesa hajambo Mhm <coughs> Saskia saa hiyo ni mbali sana mimi nitajihimu saa moja na chai nitanywea hapo hapo maana naweza kuja saa 4 nikapishana na gari la mshahara <coughs> Aliongea shogangu akionekana kuwa na furaha sana. Sawa, sio chai tu, tutapika zetu supu nzito na chapati. Nilimwambia akafurahi mwenyewe, basi tulipomaliza kuongea nilikata simu na kwenda zangu kulala. Nikiwa ndio navuta shuka, SMS iliingia kwenye simu yangu, nilipoangalia nilikuta ni babu ndio katuma. Mpenzi, usio unapiga simu usiku usiku mpaka nianze mimi. Huku Kenya nilikuja na mke wangu. Bye, usiku mwema na kupenda sana. Ilisomeka hivyo basi kwa kuwa na mimi nampenda nitabasamu tu na kukisi SMS ya mwa. Baada ya hapo nikakumbuka kumpigia mdogo wangu wa kiume ambaye mchana niliongea naye kuwa aje achukue pesa za tofari aanze kusimamia wanaofiatua. Dogo vipi kesho ujihimu basi saa tatu huo umefika hapa nyumbani sawe? Nilimwambia dogo Simoni. Sawa dada wala usiofu ila sitoka sana. We andaa tu mzigo huo nikifika mimi nachukua na kuondoka zangu. Sawa dogo siofu. Nilikata simu nikazima kabisa na kulala maana nilichoka mno. Asubuhi na mapema niliamka niliswaki ili nafungua mlango wa nje ni shanga kumuona mdogo wangu anashuka kwenye boda boda. Hmm, wewe umeondoka saa ngapi Rufiji? Nilimuuliza dogo langu sababu kijini kwetu ilikuwa ni Rufiji. Tena Rufiji vijijini huko ndani ndani huko. Na safari ya kufika daa ni ndefu kidogo. Ah, mimi nilipanda gari la serikali lilikuja kuleta dawa kwenye zanati yetu. Ndio maana nimewahi kufika. Nijibu na mdogo wangu huyu wa kiume ambaye nimemwachia ziwa. Oh, basi karibu ndani. Mdogo wangu aliingia ndani na muda huo rafiki yangu akawa anafika. Oh, shogangu, ingia jikoni basi ngoi mimi nikachukue kuku hapo tuchinje. Nilimwambia shogangu na mimi haraka nilienda kwa mangi maana huwa anauza kuku wa kienyeji. Niliponunua nilimpa rafiki yangu na kumwambia pika supu. Mimi ngoja nikaongee na dogo mara moja sebleni. Sasa mdogo wangu kuna mambo hapa nataka tuongee na hili kawaambie dada amesema hivi iwe siri hataki mtu ajue. La kwanza mimi nataka niwajengee nyumba wazazi wetu ila sitaki waseme mimi na wasaidia sawa. Mtu akiwauliza waseme ni msaada tu wamepewa sawa eh? 
La pili nataka wewe usimamie tofali 1500 hakikisha zinafatuliwa pale pale nyumbani na kuchomwa. Na la mwisho sasa hizi hapa tukipata kifungwa kinywa tunaenda kwenye duka la vifaa vya ujenzi tunanunua bati, misumali, mbao, yani vikorokoro vyote sawa eh? Ilimaliza kumwambia mdogo wangu, "Sawa dada, hilo halina shida. Na watafurahi sana. Ila tofali 1500 kwa kijijini kule mm, ni kama laki nane hivi pamoja na gharama za kuni, kupanga na kuchoma. Naona kama inafika laki nane hivi." "Sawa mdogo wangu. Hizi hapa kesh na wewe ukisimamia nitakupa zawadi, sawa eh?" Ili mwambie mdogo wangu na kumpa pesa cash. Tuliongea kidogo nikaenda jikoni kumsaidia rafiki yangu ambapo nilikuta ndio alikuwa amechinja kuku. Basi nikamwaga mara moja na kusema baada ya nusu saa narudi. Nilitoka nikaenda duka la vifaa vya ujenzi maana halikuwa mbali. Pale uzuri pana mafundi wa kujenga. Niliomba ramani nzuri ambayo nilipigiwa hesabu ya tofari ambazo zilikuwa ni 1500 zile za kuchoma. Pia nikaomba niorodheshe vifaa vyote zikiwemo bati za kawaida, misumari na kadhalika. Na bili jumla ikaja ni kama milioni moja la lakini hivi pamoja na usafiri wao. Basi nikakubaliana nao tofali zikiwa tayari moja ya mafundi atajenga. Basi nikarudi nyumbani na chapati nikakuta ndio shogangu anaweka mezani. Kichofatia ni kula pamoja na mdogo wangu na shogangu. Sasa jiandae gari na kusubiri. Nimenunua vifaa vyote vya juu na gari nimekodi hivyo itakupeleka mpaka nyumbani na hii nyama kilo moja mkapike na wazazi utawapa hii elfu hamsini ya matumizi umesikia nilimpa dogo na bila kupoteza muda nikampeleka kwenye gari lile ambalo nilikuwa nimekodi akapanda safari ikaanza kwenda rufeje nikarudi nyumbani kwa shoga yangu ili nimwambie lengo la kumuita eh niambie shosti naona una mambo mengi aliongea shoga yangu Gozanes baada ya mimi kuingia nikitokea kumsinikiza dogo Shosti, shida yangu kubwa mwenzio ni mganga wa kienyeji, tena mganga mkali ambaye ulienda wewe kumtengeneza shemeji. Na mimi namtaka huyo huyo ili niweze kumtengeneza mume wangu, maana ni jeuri mno. Nilimwambia hivyo sikutaka kumwambia habari za ndoa zangu za pembeni ambazo hazijaidhinishwa na viongozi wa dini. Mm. <laughs> hilo tu. Mimi nijua jipya gani tena? Basi andaa pesa malipo kama laki mbili hivi na kama 1000 hivi tuende ni kupeleke muda huu huu wala sio mbali na uli ni kama shilingi 7000 tu kwa taksi alisema shoga yangu basi bwana sikuwa na tatizo maana namwamini sana huyo mtu muda huo huo tuliondoka kwa usafiri wa taksi mpaka kwa mganga ambaye alikuwa nje kidogo ya mji tulipofika bahati nzuri tulikuta watu sio wengi sana tulisubiri kidogo na punde za miangu ikafika nikaingia Gozanezi akabaki nje baada ya kuingia nilimsalimia kwa heshima Alijibu salamu yangu na kuuliza shida yangu. Shida yangu kubwa mtaalamu mimi nataka mume wangu nimshike, yani awe hapa. Pia michipuko yote inipende, nikiomba pesa itoe bila kujifikiria. Nilimwambia shida yangu hivyo. Sawa. Ngoja sanipime hapa kama inawezekana. Hebu nipe majina. Aliongea na kuanza kuipiga ramli. Baada ya muda alianza kusema kuwa mume wangu analindwa na mizimu mikali mno. Hivyo siwezi kumfanyia ubaya. Na kama nataka kulazimisha basi nimpe mbuzi mweupe. Sasa mbuzi mimi nitamtoa wapi? Toa pesa tu anapatikana wale usijali. Bila kupoteza muda nilimpa 1037 msaidizi wake akaenda kumtafuta. Baada ya muda airudi na mbuzi. Haraka yule msaidizi alichinja akaingia na damu kwenye kikombe. Mganga alipokea alichangia na dawa akaanza kunuia. Alipomaliza aliniambia nivue nguo kuna dawa anataka aniingize. Sikubisha bwana. Nilivua nguo na kubaki uchi. Lalia tumbo. Aliniambia na mimi ila lakini cha ajabu bwana. Mm. Nishangane nipaka mafuta na hiyo dawa yake hiyo kwenye kitumbua. Yaani kwa live live kabisa. Kikweli nilishtuka mno. Na mshtuko ulizidi zaidi nilipoona yale mafuta na dawa anajipaka yeye kwenye uume wake huku akiwa uchi wa mnyama. Mm. I say. Mbona na wewe unapaka mafuta alafu upo uchi wa mnyama? Niliamua kumuuliza. Usiofu kabisa. Nataka niingize dawa huko ili michepuko yako ikigusa dawa iwaingie na ukisema chochote akusikilize haraka pia mumeo naye iwe hivyo hivyo nikimaliza zoezi hili kuna dawa nakupa akaogea mumeo nyingine hakikisha unachanganya na chakula ale ukifanya hivyo umemaliza kazi kwa hiyo hii dawa nataka nisukumizie na ume wangu Aliniambia mganga mm. kwa kweli asiye nilikuwa na wasiwasi mno ikabidi niulize tena Lakini wapi unaingiza huku au kwa huku 
mimi naingiza kote kote tu ila inatakiwa nianze na Mombasa ni malizie na Muheza kwa sababu inatakiwa ipite pote alijibu huku akichuchumaa usawa wa muungano lakini mimi huko sijawahi mimi huwa natumia kwa Muheza huko ah, basi sawa mimi nagusa kichwa tu wewe usiofu kabisa kuwa na amani hii ni dawa tu bwana na inapaswa ingizwe na uume Ainiambia kwa sauti ya upole huku anagusisha kichwa kama alichosema vile. Lakini kitu ambacho sikutegemea nilishangaa kanibana kwa nguvu, alafu kakandimiza kwa nguvu paka iliingia yote. Nilipiga yoye maana maumivu niliyopata ise sio ya nchi kabisa. Nililia na kuanza kumlaumu kuwa kwa nini kanifanyia hivyo? Ili hali nilimwambia mimi huwa situmi hiyo laini, lakini alinifokea na kusema niache mzaa dawa ndio inaingia nijikaze ingie vizuri <laughs> jamani da niria sana huko nikijitahidi kujikaza pia nikijutia uamuzi niliochukua wa kuja kwa mganga <laughs> bora ningeachaga tu mimi da ona sasa da jamani yani tigo yangu ndio basi tena jamani da niliongea moyoni huko nikizidi kumwaga machozi na huo muda yeye ndio kwanza alikuwa amekazana kuweka hiyo dawa huko akiunguruma alitumia dakika 13 ndipo akatoa na kuweka kwa huku bunda siriga huku mhm na kwa alifanya kidai dawa ndio inaingia nijikaze ingie vizuri da jamani baada ya muda alichomoa na kudai tayari dawa imeingia nivae nguo da wakati navaa nikamuuliza mbona umekojolea ndani huku kwenye tigo akasema alipitiwa tu ila ni siofu mambo yanakwenda vizuri hmm yamekwenda vizuri lakini nimeumia huu mchezo mimi nili hapa sito kuja kuufanya ila wewe umefanya huo ndio utaletea madhara mimi. Nilimwambia huku nafuta machozi. Wala usiofu. Hiyo ni dawa tu. Na inatakiwa kila mwaka unakuja unafanya ili dawa izidi kuimarika. Alisema hivyo huku akiangalia maumbile yangu. Mm, sawa. Niliguna tu huku nikihisi maumivu makali mno kwa nyuma. Hizo dawa moja hii ya kuogea nyingine kamwekea kwenye utaenda kumwekea kwenye chakula sawa hakikisha hukosei kabisa yule mwenzio uliokuja naye naye alitumia hii sijui amekusimblia alinipa dawa ina mbili nilimshukuru kinyonge sababu ameniumiza kisha nikampa pesa yake na kuaga nitoka mle ndani nikiwa nachechemea nijikaza watu ili wasiweze kugundua ila rafiki Gozanezi aligundua tulienda mpaka kwenye taksi ikaturudisha mpaka nyumbani tulipofika ndo nikaamua kumsimblia shosti yangu ili vokuwa mpaka nimepakwa mafuta kwenye tigo yangu na mwisho nikamuuliza naye alifanywa hivyo akajibu ndio basi sikuwa na neno bwana tulipiga story jioni nilipofika nilimpa pesa nilivomuahidi akaaga na kuondoka huku nyuma nilibaki na lia tu maana da sema umivu alikuwa hayakomi kabisa nilikunywa dawa za maumivu kidogo na naona kama maumivu hivi kama yapungua nilimpigia grigori na kumwambia tayari sasa afanye juu chini mume wangu arudi ampangie kazi nyingine akasema haina shida kesho anarudi lakini nitampangia kazi nyingine vipi wakati atakuwa haoni macho mume wangu gigori aliuliza ah wale usiofu kabisa nimepewa dawa kiboko tena hiyo hawezi kuwa kipofu bali hata akinifuma anaomba msamaha yeye du <laughs> hiyo kali basi kesho mapema narudi tu usijali sawa mpenzi basi naomba nilale maana nimechoka mno Nilimwambia na kumpiga busu kisha nikakata simu na kuingia kulala. Usingizi ulinibana mno. Kuja kushtuka sana asubuhi, mume wangu alikuwa anagonga mlango. Nilienda kufungua huku maumivu nikiwa nayasikia kwa mbali sana. Vipi? Wiki imeisha mara hii tu. Nilimuuliza mume wangu original wa ndoa. Hapana, bosi ameniambia kuna kazi huku inanisubiri. Ndio maana kanirudisha. Vipi lakini salama kabisa? Alijibu mume wangu. Salama kabisa, hofu kwa kutu mume wangu nilimwambia kwa kudeka. Ah, mimi niko poa tu. Basi tuliingia ndani, alikasi mbleni, mimi niliingia jikoni, nilitenga chai. Wakati naiva niliingia bafuni na kujimwagia maji haraka, kisha nikarudi jikoni ambapo ile dawa nilichanganya na kumpelekea pale sebleni, ikiwa kwenye chupa ya chai na mikate kwenye sahani. Nilipomwekea nilienda zangu chumbani kuvaa nguo. Wakati natoka, nilishangaa kuona yupo anakunywa chai na mdogo wake Michael tena chai ile ile yenye dawa ya limbwata. Du, hapo ndo nilichanganyikiwa kiukweli maana sikujua hata nini kitaenda kutokea. <laughs> maana mganga alisistiza ali mlengwa tu na sio mwingine. Ah, 
mme wangu hiyo chai kunywa wewe tu shemeji ngoja nikampikie nyingine nilimwambia mme wangu huku lengo likiwa ni chai yenye dawa anywe mme wangu tu hapana mke wangu acha tu hii mbona inatutosha alisema mme wangu na kuendelea kunywa hapo ndipo nilichanganyikiwa kabisa nilijua kabisa nimevuruga mambo nilifanya sana uzembe Negempaga kikombe kimoja sasa mimi nilimpa chupa nzima ya chai. Nilienda chumbani na kumpigia shoga yangu nikamuuliza kila kitu. Ushauri alionipa ni kwamba nimeharibu dawa na haitofanya kazi kabisa. Da, nisaidie rafiki yangu, nimefanya sana uzembe kiukweli. Niliongea kwa sauti ya chini ili mme wangu na mdogo wake wasisikie. Hmm. hapo mai mpigie kwanza mganga, mwambie afu uone atasemaje. Alinshauri rafiki yangu, basi Nilikata simu na kuvaa nguo kisha nikatoka maana nisingeweza kuongea na mganga wakati mme wangu yupo sebleni. Nafika sokoni mara moja. Nilimwaga mme wangu nikijifanya naenda sokoni kumbe ni kuongea na mtaalamu. Nilifika nje nilimpigia kwanza mdogo wangu na kumuuliza kama alifika salama maana nilisahau kiukweli. Bahati nzuri alisema alifika salama. Basi nikakata simu na kumpigia mganga na kumwambia kosa ilofanya. Oh Hilo ndoa shaka. Kikubwa tu ile ya kuogea huyo shemeji yako asiiguse. Maana akigusa tu basi wote watakuwa wako. Aliongea mganga kiukweli nilishusha pumzi maana nishavurugwa. Nilimshukuru sana kisha tukaagana. Baada ya hapo nikiwa na amani nienda zangu sokoni na kupitia maini buchani kwa babu maana siku hii nilitaka nijisosomole maini. Nirudi nyumbani nilikuta shemeji yangu kaondoka. Mme wangu, nikuwekea maji ya kuoga eh? Nilimwambia mme wangu ili ile dawa niweke haraka au geri mbwata ianze kufanya kazi. Tueni kwanza chumbani bwana ukanipe haki yangu maana siku nyingi hata hujanipa. Aliniambia mme wangu ikabidi nimwambie aoge kwanza ndio nimpe. Nilisema hivyo lengo aoge ile dawa niwe na kauli kwake hata nikikataa akubali maana binafsi sikuwa tayari kumpa kitumbua kwa wakati huo. Nilitaka mpaka mme wangu wa tatu Grigori anipe hati miliki pia anifungulie duka la nguo au la vifaa vya umeme ndipo nishike ujauzito wake na ndio kipindi hicho ni mpeme wangu kitumbua. Sawa basi niandalie maji. Alisema hivi haraka niliandaa maji nikaweka dawa yangu na kumkaribisha kuoga. Sasa wakati anaoga mimi muda huo ndo nilikuwa nautumia kuwasiliana na mme wangu wa tatu. Yaani nani? Grigori. Mhm. Nilimwambia kila kitu kuwa tayari yupo kuoga ile dawa. Pia nilimwambia kuhusu kitumbua alichoomba naye akanishauri nisimpe kabisa ni mnyime. Pia nilimuuliza ratiba ya kukutana lini akasema kesho tukutane kwenye nyumba yetu anipe hati na zawadi. Basi maongezi yaliisha nikamcheki babu wangu mme wa pili kwa SMS lakini haikwenda nikajua atakuwa amezima simu jamani mimi. <laughs> Bas tu. Hivi mme wangu nikimuomba mtaji nifungue duka si atakubali. Mana nikiwa na duka ni rahisi kuchepuka ama kwenda kwa wanaume zangu na ingawa mtaji anautoa Grigori alisema atanipa lakini mm. niliona heri ni muombe na mme wangu ili nipime limbwata limeanza kufanya kazi au bado Niliwaza hayo nikiwa naweka simu yangu juu ya kabati Mme wangu muda si mrefu aliingia akiwa amevaa taulo akataka endokie lakini nikamkataza na kumwambia mme wangu Mi naomba mtaji nifanye biashara Mm. Biashara ipi unaweza we? Mme wangu aliongea kwa upole tofauti na siku nyingine. Anakuaga mkali sana na nipo nikajua oh oh tayari limetiki. Ah, mi biashara vifaa vya umeme naweza fanya vizuri tu. Kwani mme wangu wewe account yako ina shilingi ngapi? Maana usemagi, yani unakuaga msiri mno. Nilimchokonoa makusudi maana tangu anioe amekuwa kimya mbaya zaidi akiulizwa mkali leo sasa yupo kwenye nane zangu pesa mke wangu zipo. Si unajua mimi natunza sana na saizi akaunti yetu na milioni nane. Aliongea mme wangu. Mm. Huyo <laughs> mpuzi kumbe pesa nazo eh na anakuwa baili mpaka mkewe chupi ilikuwa ni shida kununua na nilikuwa navaa hiyo hiyo. Niliongea kimoyo moyo na kumuuliza kama anaweza nipa milioni kumi nianze biashara. Ndio, hilo haina shida kabisa. Wewe sema lini unataka mke wangu? Alijibu mme wangu na hapo ndipo nikajua oh oh limbwata kweli limeanza kazi. Sawa mme wangu, nakupenda sana. Basi we lala kwanza afu mimi nikaone watoto mara moja na kuja sawe. 
Nilimwambia mume wangu na wala hakubisha hata. <laughs> Ile habari ya kula kitumbua akawa amesahau kabisa. Wala sikuwa na safari ya kwenda kwa watoto bwana. Mimi nilikuwa naendelea kumpima mume wangu nione atakubali au atakataa. Nilitoka mle chumbani na kumwacha melala. Nikaenda zangu saluni lakini kabla sijafika simu yangu iliita. Nilipoangalia mpigaji nilikuta ni mume wangu watatu aitwaye nani? Grigori. Haraka nilipokea na kuiweka sikioni. Mpenzi, habari za muda huu? Nina shida muhimu sana muda huu na wewe. Na ni muhimu sana. Maana nilipanga nikwambie baada ya kukupa hati na kukufungulia duka lakini naona si vizuri na haitakuwa haki kabisa. Naomba chukua taksi nje nyumbani kule ambako nimekupa nyumba. Aliongea Gregory, "Kikweli mpaka mapigo ya moyo yalianza kuenda mbio sababu sikujua ni kitu gani ambacho anaenda kuniambia." Sawa, anakuja sasa hivi. Kwa hiyo basi ngoja nichukue taksi usijali. Nilimwambia na kukata simu. Basi nilienda kituo cha daradala, nilipanda gari mpaka Kimara. Nilishuka na kutembea kwa mguu mpaka kwangu. Sikutaka kuchukua taksi sababu madereva taksi wengi wa Mbeya hawana hata siri. Baada ya kufika nilimjulisha Gregory kuwa nimefika. Naye akasema yupo njia ya dakika kumi tu atakuwa ameshafika. Basi bwana, niliingia ndani nilimsalimia dada wa kazi, pia nilipakua chakula na kuanza kula. Nikiwa nakula mume wangu Gregory alifika akionekana kuwa na mawazo sana. Nilimkaribisha sofani na kumuuliza kinywaji gani anatumia. Akasema juice. Basi nikampa. Dada wa kazi mtume sokoni akanunue mchele, maana na maongezi ya faraga mimi na wewe. Aliniambia Gregory nami nikawa nimemuelewa. Nikaenda jikoni na kumwambia dada wa kazi kuwa aende sokoni akanunue mahitaji, pia akaekae kidogo. Akawa ameelewa maana alikuwa mtu mzima. Dada wa kazi alipondoka ndipo Gregory akanisogelea na kuniambia hivi mke wangu kipenzi samani kwa kukuita ila jua kwamba nakupenda sana nimeanza kukuona muda mrefu tangu nipo mwajiri mmeo kama mfanyakazi wangu maana mimi kila siku najengaga tu nilipokuona kupitia picha ambazo mmeo alifadhi kwenye simu ndipo nilipokupenda niliapa siku nitakupata tu na utakuja kuwa wangu na nahisi hilo limefanikiwa kwa asilimia msini mpaka sasa najua nimeingilia ndoa yenu lakini sikuwa na jinsi. Ilibidi nifanye hivyo maana nimeteseka sana. Jana uliniuliza kuwa ina mke na watoto nikajibu ndio. Lakini ukweli kutoka moyoni sina mtoto mpaka umri huu wala mke sina. Kwa muda mrefu sasa nimekuwa sina raha ingawa pesa ninazo. Raha ambayo sina ni kuhusu mtoto na tafuta sana mtoto ila sipati kabisa ni. Ndoa zangu tatu zimevunjika kisa kukosa mtoto. Wote hao niliachana nao nikijua na matatizo au wanafanya kusudi. Lakini nikuja kuupata ukweli baadaye sana baada ya kupata mtaalamu ambaye alinipima na kujua kuwa tatizo ni mimi, mgu zangu hazina nguvu. Hivyo nikitaka mtoto, nitafute mwanamke ambaye amewahi zaa mtoto mmoja au wawili. Niende naye akapandikizwe mbegu na hapo ndipo nitafanikiwa kupata watoto. Bila hivyo hata nikiwa wanawake elfu moja sitofanikiwa. Na ndio maana baada ya kuambiwa hivyo nikaukumbuka wewe na ndio maana umeona nimekuwa mraisi mno kwako kupa chochote unachotaka ni sababu na kupenda sana na ombi langu kwako kubali upandikizwe mbegu nizalie watoto na kwa ide ukifanikiwa hilo nitakupenda milele na wewe utakuwa miongoni mwa wanawake matajiri sababu urithi wangu wote majumba magari hoteli zitakuwa zako wewe na watoto wetu ni hayo tu mke wangu Nombo ni kubalie ombi langu ni hilo tu na nipo chini ya miguu yako tafadhali nombo ni kubalie. Grigori mewangu wa tatu bwana alimaliza kuongea na mwisho alilia machozi alimtoka jamani mpaka nilimonia huruma. Pole sana kwa changamoto hiyo mume wangu. Mimi nashukuru umekuwa mkweli kwangu maana ungenificha ingekuwa sio vizuri. Na ni kwa hidi tu kuwa kama mtaalamu amesema inawezekana basi kwa moyo mkunjufu kabisa nimekubali kuwa mama wa watoto wako. Tena kwa kuwa uwezo nao, Dr. Mtaalamu wako utamwambia apandikize mapacha wawili. Nilimwambia mume wangu wa tatu ambaye ni Grigori nikiwa nimemkumbatia. Asante sana mke wangu. Asante sana kwa kunikubali ombi langu na kukubali mapungufu yangu. Na ahadi yangu kwako nitakupenda sana na kukujali. Usijali. Asante pia ila naomba kuuliza vipi mume wangu na ndugu zake watajisikiaje kuona nimebeba mimba yako na mtoto wao wako? Nilimuuliza sababu hapo tu ndipo nilikuwa nawaza sana. Hakusi ile wala usiofu kabisa. 
Kuna mchezo mmoja tutaucheza yani itakuwa kama movie hivi. Alisema mme wangu. Mm. Itakuwa je, nidokeze basi kidogo nijue. Nilimuuliza maana nilikuwa na hofu sana. Okay, itakuwa hivi kwanza tukifanikiwa kupandikiza, tutarudi Tanzania maana tunapandikizia China. Ukirudi huko, nitaongea na dokta, utaenda na mume hospitali, mtaandikisha kadi mbili za kliniki. Moja itasoma jina la kwake na la pili nitasoma jina langu. Hivyo utaenda kuhudhuria clinic mpaka muda wa kujifungua utakapofika. Muda ukifika tu ukishajifungua mtoto au watoto kama watakuwa ni mapacha watachukuliwa na kuwekwa chini ya uangalizi wa daktari. Na nesi nitakemchagua au tutakaeongea naye, sawa? Sasa zoezi hilo likifanyika, daktari atajua yeye anampataje mtoto aliyekufa maana tayari atakuwa anajua la kufanya. Basi yule mtoto aliyekufa mume wake atakabidhiwa na taarifa itakuwa mwanao amefariki yule uliyejifungua. Huku wewe mama kweli ukiwa unajua kabisa kuwa mtoto au watoto wako wapo salama kabisa na wapo chini ya uangalizi maalum kwenye jumba letu la kifahari. Basi wewe hutarudi nyumbani, daktari atadanganya kuwa una tatizo inatakiwa ulazwe siku kadhaa na ukilazwa usiku utakuwa unaletwa nyumbani, unanyonyesha asubuhi unarudi wadini. Zoezi litakuwa hivyo mke wangu kipenzi kule ndugu zako na wakwe watazika mtoto mwingine ila wako watakuwa vizuri tu kabisa my love. Umeona plani za game ambalo tutalicheza eh? Na huko mbele kwa kuwa nitataka uwe mke wangu wa ndoa, tutatengeneza zengwe kwa mmeo. Unaomba taraka anakupa basi na kuoa unakuwa mke wangu rasmi sasa. Mke wangu wa tatu alimaliza kuniambia namna itakavyokuwa. Kikweli ni shangaa mno maana mimi <coughs> sikufikiria kabisa kubwa nilimwambia mme wangu ametisha sana. Ndio hivyo, kwa hiyo ondoa shaka kabisa. Niamini na hivi ninapoongea na wewe tayari nimeanza process za kusafiri mimi na wewe kwenda China. Nadhani baada ya wiki tatu hivi mambo atakuwa safi kabisa. Alisema mme wangu wa tatu Gregory. Sawa mme wangu, lakini kwa nini usingeleta mtaalamu huku huku ili kuepusha gharama za kwenda? Nilimwambia hivyo maana ukweli kwenda China bila familia yangu kujua mm, nilikuwa naogopa sana maana Isije nipata jambo huko alafu ndugu asijue lolote na ukizingatia mimi nyumbani ndio anantegemea. Ah kuhusu gharama wala usiofu. Tutatafuta pesa ili zitumike alafu wewe upendi kuiona China eh? Kweli jamani. Ainuliza huko ananiangalia usoni. Ah kuiona China napenda. Nijikuta nimesema napenda maana alivoniangalia tu mimi hoi. <laughs> Basi usiofu ondoa shaka kuwa na amani kabisa. Na siku tunaondoka mmeo nitampa kazi akasimamia nyumba ya mteja huko Kigoma. Na muda ambao atakuwa huko si tutakuwa zetu China. Tukirudi na anarudi. Yaani hamna shida, pesa itaongea mama. Aliongea mme wangu Gregory nami nikasema, "Mm, sawa." Nikakubali ese. Nilimwambia basi, mengine tuliongea, akaidi siku kunipeleka kwenye jumba lake la kifahari ilopo msasani. Pia hatukuishia tu kuongea, bali aliniomba na tamu. Nami nikampa ingawa nilikuwa na maumivu sehemu za Mombasa. <laughs> Tulikula tamu kwa raha zetu, nilimpaga wisha mno. Kiufupi, nilimpa yote mtoto wa mwanamke mwenzangu jamani. Alishusha wazungu mara nne na mimi mara tatu. Hakika nilienjoy maana alikuwa anakuna taratibu huku mdomo wake anakula madodo yangu. Na muda huo mikono yake ilikuwa kitari kwenye msingo wangu wa duara shanga bwana. Tulipomaliza alinisifia mno nami zake sifa nilimpa. Tuliingia kuoga, tulipotoka alinipa milioni tatu na kusema hiyo ni zawadi yangu ya kukubali ombi lake. Asante sana mpenzi. Kwa nini unanipenda? Nami na kuahidi kukupenda pia. Nilimwambia akasema mengi mazuri kwangu yanakuja. Inabidi tu niwe mvumilivu. Alikula mate kisha akaaga na kusema anawahi kwenye kikao. Hivyo tutawasiliana. Aliniacha pale nikiwa mwepesi wa mwili akili na pochi. <coughs> Nilimpigia dada wa kazi na kumwambia arudi, mi na shemeji yake tuemaliza faraga yetu. Nikiwa namsubiri dada wa kazi, moyoni kajisemea hii milioni tatu niliyopewa. Naenda kumlipa fundi cash wa kujenga na kupaua nyumba yetu ili niwazage tu karabati. Na huko karabati penye ni madirisha na samani za ndani. Baada ya kuwaza hivyo sikutaka kupoteza muda bwana. Kwanza nilimpigia muuza duka la ifa vya ujenzi yule ambaye niununua maana nilikubaliana naye na ujenzi afanye yeye ambapo alisema ni milioni moja na nusu jumla. Basi nilipompigia nilimwambia pesa yako na kuletea cash. 
hakuwa na la kuongea zaidi ya kusema haina shida tofali zikiwa tayari aseme tu Sikuishia hapo nilimpigia mdogo wangu nikamuuliza tofali zimeanza kufiatuliwa akasema baada ya wiki tano zitakuwa zimechomwa kabisa Niliomba kuongea na wazazi wangu baba na mama nikawasi kuwa wasimamie kwa ukaribu sana na wakaidi kufanya hivyo Ikawa hivyo dada wa kazi naye alishafika niliaga na kwenda kwenye nyumba yangu niliopewa na babu mfanyakazi wa serikali kidogo. Kule kubwa nilienda kumsalimia dada wa kazi. Huko pia sikukaa sana nirudi nyumbani nikamkuta mme wangu OG wa ndoa yupo kaangalia TV tu. Pole mme wangu nchai na umae. Niliamua kumuuliza hivyo. Ndio ingawa sio sana. Alijibu kwa sauti ya upole mno. Same wangu subiri basi kama dakika chache tu niingie jikoni. Nilimwambia hivyo basi niliingia jikoni nikaosha jiko na kuanza kupika. Hivyo maliza tu niliweka kwenye hotpot na kumpelekea mme wangu. Ajabu. Nilipofika sebeni nilishangaa kuona mume wangu baraka amenipigia maguti na kuanza kulia. Mm. <coughs> mme wangu vipi? Mbona kilio? Kuna msiba au? Nilimuuliza mme wangu. Hapana mke wangu. Msiba upo. Ila nafsi yangu inanisuta mke wangu. Nimekosa mimi. Nimekosa sana. Nilikuwa na kunyanyasa bila kosa kukushindisha njana watoto, kukupa shilingi elfu moja au mbili na mdomo mwingine kukupiga kabisa. Nisamee sana. Nisamee sana ise. Kuna mwanamke nilikuwa naishi naye na nimeza naye watoto watatu. Huyo ndio alikuwa ananiambia ni kunyanyasa ili urudi kwenu na yeye aje akae hapa tuji nafasi. Na ndio maana sikuwa na hamna wewe. Iwe kula, kufanya mapenzi wala kurudi muda mwingi nilikuwa nikitoka kazini nilikuwa naotumia kwake huko nilikuwa napata raha zote ila leo ndo nafsi imenisuta imamua kukwambia ili unisamee kweli samani mke wangu nisamee mke wangu alimaliza kuongea mambo yake aliongea na aliongea mengi mno na mwisho alimaliza kwa kusema anaomba msamaha <laughs> jamani limbuata hili <laughs> ke kweli hata mimi nilishangaa mno kuna alikuwa na bi mdogo na amezaa naye watoto watatu na mbaya zaidi aliniambia ndugu zake wanajua kasoro mimi tu. Jamani mme wangu, hilo sio of kabisa. Ndugu zako mbona aliniambia hata mtoto wa kwanza kabla hujampata? Wewe kwa na amani mme wangu, nishakusamee sana. Sema kikubwa ninachoomba kutoka kwako ile familia usiitelekeze kabisa, itunze vizuri. Mkeo mwambie najua toka mpo kwenye mahusiano hivyo, awe na amani kabisa. Nilimwambia hivyo mme wangu ili avurugwe tu. Ukweli kutoka moyoni sikuwa najua chochote. Mimi nijua tu uchoyo wake na ubairi ndio tabia yake maana tulikutana wote tukiwa na meno 34. Nimekuelewa mke wangu, nisamee sana. Airudia nami nikamwambia nimekusamee kula chakula. Ili mkumbatia kinafiki tu ili aridhike huku moyoni nikiwa na furaha sababu siku zijazo mambo yakiwa vizuri kwa mme wangu wa tatu Grigori nitaomba talaka kwa mme wangu huyo OG na sababu ya kuomba talaka nitakuwa nazo na ndio maana nilikuwa na furaha. Basi tuliachiana na mme wangu akaanza kula chakula huko akionekana kutokwa na amani kabisa na mpaka hapo kuna kitu niligundua kutoka kwa mme wangu kuwa yule mwanamke mwenzangu naye alimpiga limbwata sasa saa hizi yanavutana tu langu na la kwake Ilikuwa hivyo maisha yaliendelea mimi na mme wangu huku tukiwa tunalala pamoja siku moja moja siku nyingine alizitumia kulala kwa huyo mkewe nilitaka iwe hivyo lengo mkewe asugundue kama mimi nimemrisha limbwata pia niliendelea kuwasiliana na babu wangu mme wangu maana hakuwa nchini. Mme wangu wa tatu Grigori niliendelea kuwasiliana naye. Pia kukutana mara kwa mara kwenye nyumba yetu na tayari hati ya nyumba alishanipa. Hivyo kwangu ilikuwa ni raha tu. Pia wanangu waligoma kurudi nyumbani walitaka waendelee kukaa kwa bibi yao kwani babu yao aliwanunulia magari yale ya watoto na alikuwa anawapenda sana wajukuu zake. Na kwa kweli shule zilikuwa karibu basi tukaamua kuacha huko moyoni nilishukuru sana maana safari ya china ilikuwa mbaki siku mbili tu mme wangu wa tatu ambaye ni grigori tajiri wa mume wangu aliamua kumpeleka mme wangu kigoma kusimamia kazi ya ujenzi huko alilipwa pesa nzuri tu pia mimi na grigori siku ilipofika tulipanda ndege na kwenda china huku nyumba ikiwa inalindwa na moja walinzi ambaye analinda pale karibu na kwangu na mme wangu baraka Tulifika China salama kabisa na tulifika kwenye hoteli moja ya kifahari nzuri tu. Tulipumzika hapo ukweli hata hamu ya unyanduana haikuepo sababu ya uchofu. Siku ya pili tulienda hospitali 
ile hospitali anayofanya kazi huyo mtaalamu wa kupandikiza. Nilipimwa nikaonekana nipo safi na uzuri alikuwa mtanzania kwa hiyo Kiswahili alikuwa anaongea vizuri kabisa. Siku za tari unaanza lini? Aliniuliza nikamjibu tayari nipo kwenye siku za tari. Oh vizuri basi kesho ndo tutafanya. Leo ilikuwa ni siku ya vipimo na mambo mengine ila nina maongezi na wewe Faraja tafadhali sana naomba usiku wa leo tuongee. Aliniambia mtaalamu huyu mtanzania mwenye asili ya Kichina maana alikuwa kama mchina ila ukimwangalia vizuri na lafudhi yake unagundua mchina wa mchongo. Na wakati ananiambia hivyo mume wangu Kipenzi Grigori alikuwa nje kunisubiri maana mle harusiwe. Mm, sawa lakini nitaona naje na wewe ile hali mume wangu yupo na anataka sijue na unajua mimi ni mgeni inawezekana vipi sasa. Nilimuuliza lakini akasema ananipa mbinu ili mume wangu Grigori asijue. Mm. Mbinu ipi hiyo? Hebu niambie. Niliamua kumuuliza hivyo. Okay, shika hii dawa. Mkiwa chumbani utamiminia kwenye kinywaji. Akinywa tu atalala fofofo na kuamka mpaka asubuhi. Ukifanya hivyo na kuona amelala unakuja. Mimi nitakuwa chumba cha pili hapo na kusubiri. Alimaliza kuongea hivyo na kunipa kichupa kidogo ambacho ndani kilikuwa na kimiminika. Hmm. Lakini nataka uongee nini na mimi afu naogopa ujue. Nilimwambia maana ukweli nilikuwa na hofu sana. Wala usiofukua na amani tu. Ufanye kama nilivyokuelekeza. Aliongea na kuondoka, alivondoka nami nirudi kwa mme wangu wa tatu Grigori. Nikamwambia vipimo tayari tuondoke tarudi kesho. Mme wangu hakuwa na neno, tuirudi hoteleni. Tulikula na kuanza kuburudika maana Grigori kila nikiwa naye alikuwa anataka. Umbo mashallah lilikuwa linamvuruga. Tulipomaliza kuburudika, tulioga na kwenda kuangalia mji. Muda wote huo nitamani nimwambie mme wangu Grigori juu ya alichoniambia daktari lakini nikawa na hofu ni sije sema nikagombanisha marafiki hawa bora nikae kimya tu nione anataka kusema nini Labda pengine ni jambo zuri basi tuizungumza usiku ulipofika tuirudi hotelini tukala chakula mme wangu Grigori akataka tuagize vinywaji tunywe ila mimi nikamshauri tuagize ila tukanywe chumbani Wala hakukataa alikubali Tulienda chumbani na punde mudumu alituleta vinywaji kule chumbani. Tulianza kunywa bwana. Mme wangu Grigori aliingia chooni huku nyuma nilimiminia ile dawa. Kweli bwana aliporudi alikunywa na punde usingizi ukamchukua kalala fofofo. Nikamfunika vizuri, mimi nikaenda kilipo chumba cha daktari. Nilipofika niligonga na punde alifungua nikaingia. Amelala mewe. Daktari aliniuliza. Ndio amelala. Okay, niambi ulichonitia nataka nirudi kwa mme wangu. Nilimwambia huku mapigo ya moyo yakiwa yanaenda mbio sana. Sawa. Mimi lengo la kukuita ukweli nimetokea kuvutiwa na wewe. Naomba ikikupendeza niwe mumeo, nakupenda sana. Nikubalia ombi langu na nitajiona na thamani sana ukinikubalia. Alisema daktari kwa sauti ya upole. Kikubwa alichokuwa anasema alikuwa ananipenda sana na anataka nyoe. Mm, yamekuwa hayo tena. Unanipenda sawa na shukuru. Ila si unajua mimi ni mke wa mtu ba zaidi tena wa rafiki yako yani. Nilimwambia huku nikitaka kuondoka mbele ndani. Ah hilo najua, lakini unikubalie mimi niwe mmeo. Huyo Grigori atakuwa wako tu. Mimi nitakuwa mmeo ukiwa unakuja China tu maana najua huyo akishapata watoto safari za China kuja kufunga mzigo zitakuwa zako. Ina maana huo muda ukiwa unakuja, mimi na we mambo atakuwa safi mke na mume. Nikubalie please nakupenda sana. Aliongea daktari kwa sauti ya chini huko akinishika shika mpaka mimi mwenyewe sasa nikajikuta nimemkubalia sawa ila iwe siri yetu hakikisha asijue nilimwambia na alivosikia alinuka na kuanza kuruka ruka asante sana Irene nakupenda sana ese hakika ukiwa china nitakujali na kukupenda wewe ni wa thamani mno kwangu aliongea mengi sana mazuri ya ahadi juu yangu na kunimwagia sifa na uzuri hasa sura na shepo na mwisho kabisa aliomba kitumbua Mm, mapema mno ese. Yaani tujuane leo leo alafu ule leo leo kweli? Ah, usijali, wewe ni petu uvu wa basi alaka. Mm, hapana jamani. Ah, acha basi jamani. Ah, bana aso vizuri kweli. Ah, ta, ah, taratibu basi. Nijifanya kukataa lakini mm, sijui hata nini kilitokea jamani. Nilijikuta nimekubali kumpa kitomboa. Nilimpa yote kwa kweli. Ingawa alitaka apige hivi hivi lakini nilimwambia avae kinga. Mechi ilikuwa nzuri mno. Ukizingatia mimi mwenyewe toka nizaliwe sikuwahi kulala hata na mtu mweupe. 
Mnyukano ulienda mpaka saa kumi alfajiri ndio tukaacha maana tulikuwa hoi mno. Tuliongea mengi juu ya penzi letu hili jipya. Nikamuuliza kwao wapi akasema yeye ni mchina uji ila amekaa sana Tanzania. Pia mwezi ujao anatarajia kwenda Kenya kufanya kazi. Uko nako kuna tawi lao. Yaani hospitali kama ya kwao hiyo. Okay sawa. Kwa hiyo ukiwa Kenya utakuwa unakuja Tanzania eh? Ilimuuliza hivyo. Ndio, hata utakuwa unakuja. Nakupenda sana. Na ili waamini nakupenda kesho naomba nikakuonyeshe kwetu. Pia tufunge ndoa ya kifamilia. Ainiambia lakini niligoma maana sikutaka mume wangu Grigori ajue. Nilitaka hii insho nijue mimi tu ya kuwa na wanaume wa nne. Hapa na mpenzi, ni mapema mno kufanya hivyo. Naomba sana, suli basi tufanikishe kwanza hili la mimi na mume wangu kisha tutapanga. Najua na mke si ndio au huna? Nilimwambia na kumuuliza. Mke ni naye kweli na mtoto naye mmoja. Sawa vizuri kwa kusema ukweli. Basi tuoge mimi nirudi kwa mume wangu muda umeenda sana. Nilimwambia haraka tulioga akaniruhusu nirudi chumbani kwa mume wangu Grigori lakini cha ajabu nilipoingia chumbani ilikuta hayupo na mabegi wala nguo zangu hazipo. Yaani da nilibaki na shangaa. Hadi nguo zangu zote hazipo. Kikweli nilichanganyikiwa sana. Maana huku ni ugenini sina ndugu mbaya zaidi kuongea Kiingereza na Kichina sijui. Nilijuta sana kutoka usiku na kumwacha Grigori wangu. Nilianza kulia maana sikujua hatima yangu itakuwa nini. Nilitoka mle chumbani na kwenda chumbani kwa dokta. Nilipofika nilimkuta anavaa. Akauliza nalilia nini? Nikamwambia nimeingia chumbani nimekuta hayupo yeye pamoja na nguo. Acha utani basi. Au umeingia chumbi tofauti. Aliuliza nikamjibu ni chenye wala sijakosea. Ebu kanionyeshe niamini. Alisema basi tuitoka nje wote nikamwonyesha chumba nilichoingia ndipo akasema sio hicho. Mi niliingia namba 66 badala ya 69 nilichanganya. Basi ingia 69 hiki ndio chenyewe. Aliniambia haraka nami niliingia. Kweli bwana? <laughs> Nilipoingia nilimkuta mume wangu Gregory amelala na koroma tu. Haraka nilienda chumbani kwa dokta na kumwambia nimemkuta. Basi kwa furaha nikajikuta nampa uroda tena vi. Yaani tena nilimpatia apige viwili. Alipokula hata sikuoga. Nilienda chumbani kwa mume wangu Gregory Nilifunga mlango nikapanda kitandani na kulala na mme wangu Grigori nikiwa mwepesi pia na furaha. Saa 12 ilipofika mme wangu aliniamsha lakini niliukausha tu kwa muda ndipo nikaamka na kujifanya napiga miayo ya uchovu ili ajue usiku tulikunywa sana. Vipi mme wangu? Ah, pole la uchovu. Safi kabisa. Amka basi tujiandae tuende hospitali tukafanye shughuli iliyotuleta. Basi niliamka tulikula vitatu tukaoga na kupata supu kisha safari ikaanza kwa kutumia taksi. Baada ya muda tulifika na bahati nzuri dokta tulimkuta. Kwa kushirikiana na wenzie walianza taratibu ya kupandikiza mimba. Zozi hilo ulichukua muda kidogo. Nilipoisha dokta aliniambia nisifanye kazi nzito hata mapenzi nisifanye sana. Tuirudi hotelini na kama kawaida usiku nilimnywesha mme wangu Grigori dawa ya usingizi nikaenda kwa dokta. Siku hii nikiwa kwake aliniambia hatofanya chochote. Na kweli kufanya tuliongea mengi akanipa mawasiliano yake na pesa taslim dola elfu tatu. Baby, najua kesho jioni mnaondoka. Hivyo jitunze. Ukatambue huku una mume anakupenda sana. Na nikija Kenya tutakuwa tunazagamwana tu bila shida yote. Aliongea huku ananipa zawadi ya simu ya iPhone 12. Asante sana mume wangu daktar kwa zawadi hii nzuri. Nitakupenda sana na wewe jua Tanzania una mke. Mwa, I love you. Nilimshukuru na kumchumisha voni. Basi tuliongea mengi mno mpaka saa nane hivi usiku. Tukalala tukiwa tumekumbatiana huku tunakulana mate pia aliomba ninyonye tango lake. Nami sikujivunga nilinyonya mpaka alinini ndipo akaridhika. Sasa baby, mimi naondoka narudi nyumbani kwangu na urudi kwa mmeo. Kesho mtakuja tupime kisha jioni mwanzo safari Alisema dokta tuliagana alitoka nami nikaenda kwa mume wangu nilipanda kitandani kalala Mm mpaka sasa nina wanaume wanne mume wangu babu Grigori na dokta Yaani hapa nikiwapanga tu mimi nawapenda wote Ah bwana nitaamudu tu na Tanzania nitaenda kuliwa na wanaume wengine maana kila muda nawashwa tu Nijiwazia moyoni airi ni wa watu mie. Asubuhi saa mbili mimi na mume wangu tuliamka 
alinipeleka hospitali akaniacha yeye akaenda kufuatilia mizigo yake. Mimi nilienda kwa dokta alinipima tena akakuta kazi yake imeenda vizuri. Baada ya wiki mbili utaanza kuona mabadiliko. Basi itakuwa ni ujauzito huo. Aliniambia dokta, "Sasa dokta asante sana. Alinitoa nje hospitali huko alinunulia chakula na zawadi nyingine tu." Kisha tukarudi ndani na bahati nzuri mme wangu Grigori akawa amerudi. Aliongea na dokta juu ya kazi aliyopewa akahakikishiwa kuwa imeenda vizuri kabisa. Kwa kuwa sasa alishalipa basi tukarudi hotelini kuchukua mizigo na kwenda airport. Airport tulipanda ndege saa moja jioni na saa moja kama dakika tatu hivi safari ikaanza kurudi Tanzania. Muda wote tukiwa angani mme wangu Grigori alikuwa na furaha sana. Mke wangu Ikitiki hii nakupa zawadi ya gari ya kutembelea ili unapokuwa unaenda clinic basi usipate shida ili wanangu tumboni wasipate tatizo lolote kabisa. Aliongea mme wangu Grigori, "Jamani, <laughs> asante mme wangu, nitashukuru sana." Basi ilikuwa ni story tu maana tulipanda business class. Rifika Tanzania salama kabisa. Mimi nilienda nyumbani kwa mme wangu andoa baraka nikiwa na begi langu na zawadi nilizopewa na mme wangu dokta Ajabu nipofika, nishangaa kumkuta mme wangu akiwa amekaa sebeni analia. Kiukweli nilishtuka sana ise. Maana nilikuwa najiachia sana china, nikijua hayupo, kumbe yeye yupo bwana. Mapigo ya moyo yalianza kunienda mbio sababu sikujua amejua nilipokuwa au amejua usaliti wangu kwake au amejua nilivomwekea limbwata. Mm. Kwa hiyo nilibaki najifikiria tu imekuwaje. Kiukweli nilichanganyikiwa mno, alafu kingine Nilijua kwa nini amerudi mapema wakati bosi wake ambaye ni mme wangu Grigori ainakishia atakaa huko wiki mbili huko huko. Bado mme wangu aliendelea kulia pale sebeni na aliponiona ndio kabisa alizidisha kilio. Mimi taratibu nilipeleka begi na vitu vyangu chumbani, nikavua nguo na kuvaa dera kisha nikarudi sebeni na kumuuliza kuli kuli analia. Mke wangu, bado nafsi inaendelea kunisuta sana. Nilikuwa kigoma kikazi lakini nimeona nirudi niombe msamaha kwa makosa niliyokosea sababu sina raha kabisa. Na toka jana nimerudi haupo mke wangu nikajua umeenda kwenu. Alimaliza kuongea ndipo nikashusha pumzi maana <laughs> nilijua amejua kumbe wala alimbwata limemkolea anatamani awe karibu na mimi bwana. Ndio mke wangu nilikuwa kwetu lakini nimejifikiria nimeona nirudi tu tuendelee na maisha. Ila rudi kazini basi usije fukuzo mke wangu. Nilimwambia hivyo mume wangu kwa kumbembeleza na kumdanganya kumbe wala hata sikuwa kwa wazazi bali nilikuwa china. Tena nilikuwa na mume wangu wa tatu. Kwa hiyo umenisamehe mke wangu. Ndio mume wangu. Kwanza nikunulie chakula, ule, uoge tulale au leo tena kwa bii mdogo. Nilimuuliza hivyo. Ndio naenda kula kwake na kulala huko huko. Maana alisema nisipoenda atachukia. Sawa basi. Nenda kwa mimi acha tu nilale zangu maana nimechoka. Nilimwambia anakwenda zangu bafuni kuoga. Nilipomaliza nilienda kulala na mdo huo mume wangu alikuwa ameshaondoka kwenda kwa bi mdogo. Na inaonesha limbwata la huko lilizidi. Na ifu ya kazi sikujua ataenda au la. Nilipolala tu singizi ulinchukua haraka maana nilichoka na safari. Nilikuja kuamka saa tano asubuhi nikakuta miskoro nne hivi za mme wangu wa tatu yani Grigori. Nilimpigia kubwa ilikuwa ni kupeana pole ya uchovu wa safari. Tuliongea mengi akasema nipumzike pia akaniambia ataacha pesa matumizi kwa dada wa kazi nikipata muda niende kuchukua. Nilimshukuru sana na mwongezi wetu akaamesha. Nilimpigia mme wangu wa pili babu lakini hakawapatikani. Basi nikaingia TikTok na kuanza kuwasiliana na mme wangu wa nne maana ainielekeza namna kutumia na kuwasiliana kwa njia ya ujumbe mfupi. Nilimwambia nimefika salama ila nina uchovu tu wa safari. Naye akanipa pole ya maneno mengi na maneno mengi yalikuwa ni ya kunisifia kuwa alienjoy mno na mwisho akamaliza na ujumbe uliosema anaomba nimzalie mtoto mmoja. Hapo nishtuka sana sababu ingezekana vipi ye mchina mimi mbongo mweusi hilo gumu sana my love sunaona nimepandikiziwa mimba hapa nikibeba tena itakuwaje bora ungekuwa hata mweusi sasa we mchina nikifanya hivyo da ndo itavunjika nilimtumia ujumbe huo na alijibu kuwa kuna mbinu atafanya ili azae na mimi da hapo pagumu kikweli 
huu Dr. Tashina bora ni achane naye kwanza. Ana mke na yupo mbali alafu anakibamia, ah mimi sitaki bwana. Niliwaza hayo na kufuta application ya TikTok kabisa ili mawasiliano ya mimi na yeye yasiwepo kabisa. Maana niliona ananichanganya kiukweli. Nilipofuta niliamua kuzima simu kabisa ile iPhone na kuwasha kisoso hadi ambapo mtandao ulipokaa sawa tu shogangu mmoja alinipigia nilipokea aliniambia ni msindikize beach kuna mtu anaenda kuonana naye kwa namna tunavyopendana bwana nikaamua kukubali maana alikuwa na gari baada ya muda alinipitia tukaenda huko beach tulikula na wakati tunakula mtu wake alikuja alimchukua akaingia hotelini sasa mi nilienda kula maana nilikuwa na njaa tale nikiwa naendelea kula alikuja mzee mmoja wa makamo akaomba jumuike nami basi nikakubali maana mi mwenyewe nilikuwa kwenye mawindo <laughs> alipokali agiza juisi aliletewa akaanza kunywa na kuanza maswali yake samani binti unaitwa nani mi naitwa mzee msa mkazi wa msasani mm. <laughs> msasani lazima ni mstafu huyo mi naitwa shadia naishi gongo la mboto niliguna na kujitambulisha kisha kusema ninapoishi ambapo yote nilidanganya tu sawa shadia nisizunguke sana sana mi nimetokea kukupenda mno kama ikikupendeza naomba ni kuoe uwe nyumba ndogo ila familia yangu nisingependa ijue ila yako ningeomba inijue aliongea huyu mzee nikajifanya na goma goma ili asinione mraisi sana si unajua tena kuna wakati sisi mabinti au mama au dada ni sema yes ya. kuna wakati tunaweza tukamzungusha tu mtu makusudi tunakataa sasa kinataka kumbe tunampenda ila hatutakagi kuonekana tu yani ni marage ya mhm mm kwamba maji mara moja tu si ndio mhm mm hilo mm. mbona ngumu ina maana nitakuwa naishi wapi sasa na kwa nini familia yako nisiijue ila we yangu uijue uone kama utakuwa unanipotezea muda binti wala usiofu kuhusu hilo mimi nitakupangia nyumba nzima na kuhusu wewe kutojua familia yangu ni sababu mimi ni mtu wa heshima nimestafu na familia yangu ikisikia naoa itakuwa ni kama nimevunjia heshima na ndio maana nataka usijue ila mi ni jua yako ni na mahali kabisa uwe wangu ukae pale nikitaka nipumzike na wewe na kuwa huru na na kwaidi kabisa sitokuchezea nitakutunza na saizi ukitoka hapa nenda katafuti nyumba nzuri ya kupanga kesho tuonane na na bangu hii hapa chukua na ya maji basi hapa eh mtoto mzuri kama wewe eh aliongea huyu mzee msa kiukweli <laughs> Mimi mwenyewe niliamua tu kumkubalia maana niliona safi mzee mwenyewe hata shughuli hafanyi kwa kukomoa bali kwa hamu tu basi na mimi pia alinipa laki mbili hata sikukataa niliamua kupokea maana kwenye pesa si jambo <laughs> mzee nimekubali ila uwe mwaminifu pia unioe kweli utume washenga kweli na iwe siri kama ulivyosema nilimwambia huyo mzee naye alifurahi sana alinahakikishia itakuwa hivyo Tuliongea kidogo alipomaliza juisi yake aliaga na kuondoka huku nyuma nilibaki nimekodoa tu macho ni baada ya kuona ameondoka na VIT. Hapa safi. Nitakoma naye kesho issue ya kuja kuwaona wazazi wangu nitamfanyia sinema hatuamini. <laughs> Niliongea moyoni huku muda huo nikiwa naendelea kula. Lazima niongeze mme wa nne ili niwe naamua tu ni kunwe na yupi na uzuri wote wana pesa. <laughs> Adi ra. Nizidi kuongea peke yangu tu. Baada ya muda rafiki yangu alikuja bwana. Alinipa pole kwa kumsubiri nami nilimwambia asiofu kabisa awe na amani. Tulipanda na kuanza kurudi. Tukiwa njiani rafiki yangu alianza kunipa story za danga lake pia alinipa 1500 ninunue na chotaka. Nilimshukuru sana. Ingawa pesa nilikuwa nayo lakini bado nilihitaji pesa zaidi. Eh, na kuhusu danga langu sikumwambia chochote niitaka iwe siri yangu. Maana naweza kumwambia afu kesho tukakosana akatangaza. Sio unajua tena marafiki kuna wakati mm, wanajichomoa betri eh. Basi nilifikishwa kwangu, nikashuka naye akaenda kwake. Nikiwa nyumbani niliwasiliana na babu wangu, mme wa pili yani. Maana tayari alikuwa amerudi kutoka Kenya. Kumbwa zaidi tuliongea, nikukutana maana alisema kanimisi sana. Nami nilimwaidi kukutana naye kule aliponipa nyumba na nilijiahidi kutokumpa unyumba sababu Nilikuwa kwenye matazamio ya ujauzito niliyopandikizwa. Ikawa hivyo, mwongezi aliisha. Nikawapigia mashosti zangu wawili Rahima na Zena, nikaomba waje nyumbani mara moja, na hawakubisha bwana walikuja haraka. Walipofika, nilimwambia ukweli kuwa nimepata danga. 
linataka kunyooa ndoa ya Bomani na masharti yake mawili tu akujue kwetu na wazazi wangu pia kwao nisiwajue na pia ndoa iwe ya siri sana Niliwambia hivyo marafiki zangu kuhusu ndoa ya nne maana yule mchina nilishamwa kumpotezea sababu ya umbali Shogangu tumekuelewa sana sasa wewe unataka tukupe msaada upi Waliamua kuniuliza Mimi msaada wangu ambao naomba mnipe ni mnitafutie wazee wa makamo wanne na nyinyi mkiwepo moyo jumla sita muwapange wajifanye wazazi wangu na nyinyi ni wadogo zangu ili yule mzee akija ajue hivyo maana siwezi mpeleka kijijini kwa wazazi wangu walale Baadaye nikaa nilivomaliza kuambia nikasikia wanasema hao sawa ina maana na mahali tutasema atoe Rahma aliulize ile swali ndio atatoa na hiyo ndio ni, ni, ni kama itakuwa malipo yenu kikubwa muweke mazingira ya mbali mfano muende kiwalani kule mkodi nyumba kuku hivi kwa mtu mjifanye ndio nyumbani Nilimwambia Rahima Sawa hilo limeisha tupe kwanza laki mbili tukatafute nyumba pia tukodi wazee watakojifanya wazazi wako Waliongea mashoga zangu nami bila kupoteza muda niliwapa pesa waliosema wakaondoka Huku nyuma nilimpigia mme wangu wa nne ambaye ni mzee msa sasa mm -hmm. na kumwambia wazazi wangu nimewaambia na tayari wamekubali hivyo kesho aandae na washenga pamoja na mahali kabisa Hilo halina shida kabisa hata mimi nilipanga hivyo hivyo mambo yote kesho yaishe wewe utanambia muda tu washenga nishapata Aliniambia hivyo mzee msa kwa kweli ni furahi sana kuonana naye kumbe yupo chapu hivyo basi maongezi aliisha niliwapigia shoga zangu na kuwauliza wamefikia wapi Wakajibu ndio wapo wanaongea na wazee wanne hivi kwenye kijiwe kimoja cha kahawa huko Mbagara Poa mtanijulisha basi kinachoendelea Nilisema na kukata simu Nilipika chakula cha mme wangu original yani eh ili akija ale maana alikuwa haeleweki na nilipika basi tu maana sikuwa na uhakika kama yupo au kaenda Kigoma baada ya kumaliza kupika nilioga vizuri na kwenda nyumbani kwa mme wangu wa pili ambaye ni nani babu mhm mm nilipofika nilimjulisha kuwa nimefika naye akaahidi kufika muda si mrefu muda alioahidi alifika tukaingia zetu chumbani chumbani bila kupoteza muda nilimpigisha story za mahaba za uongo na kweli jinsi gani nampenda na kumthamini mhm mm yani huyo namchosha tu kwa kumwaza mwapa ili asiwe na nguvu za kula kitumboa Nilijiwazia na kuanza utundu wangu wa kuwaza. Kama kawaida bwana mzee wa watu ama mme wangu alipagawa mno, alivunja madafu mawili mpaka kapata na usingizi. <laughs> Nami nilivona kalala sasa ni furahi sana bwana. Nilienda zangu sebleni, niliongea na shoga zangu, wakaniambia mambo safi. Wazo wamekubali pamoja na wake zao wanne hivyo, jumla wapo nane na sisi kumi na malipo yao ni milioni mbili na nusu. Hilo halina shida kabisa pesa wamepata tena naituma muda huu wape yote kabisa waambie tu wasiniangushe nilimwambia hivyo rahima sawa itakuwa vizuri kwa sababu mahali pia tutagawana na pia nyumba nao tumepata huku huku mbagara bondeni huku sawa rahima vizuri sana na kubali sana maongezi yetu yaliisha basi nirudi ndani chumbani kwa babu wangu mme wangu wa pili nilikuta bado amelala nami nilivua nguo nikapanda kitandani ili akiamka anione pembeni yake ajue tulifanya dhambi. Toka nilali nusu saa haikufika, aliamka na kuanza kuniamsha huku akisema muda umeenda. Na mikivivu vivu nikaamka na kujifanya eti nimechoka mno. <laughs> Alinibusa na kusema nanipenda, nami nikasema nampenda pia. Basi tulishuka kitandani na kwenda kuoga. Huko bafuni bwana nilimwaza mpya kiukweli na alifurahi. <laughs> Tulimaliza kuoga na kurudi chumbani. Pesa hii hapa matumizi. Alisema na kunipa milioni moja, nilipokea na kumshukuru sana. Basi aliaga na kuondoka maana sikutaka kuongozana naye. Na mimi nijirudia kwangu kwa namna ninavyojua mimi. Nilipofika, nilimkuta mme wangu yupo anakula. He, wewe vipi? Kazini wendi nini? Naona unajizungusha tu. Nilimuuliza ajabu eti alisema yeye kwenda Kigoma hataki, atafanya hapa hapa Dar es Salaam, hataki kwenda mbali. Mm, sawa, hapo utajua mwenyewe. Nilimwambia na kwenda zangu chumbani. Ajabu, nilipoingia chumbani, nilishangaa kumkuta mwanamke mmoja ambaye sikumjua hata. Na alikuwa amekaa kitandani kwangu, anakunja nguo za mume wangu. Kikweni nilibaki nimedua hatu nisijue hata ameingia jengeaje chumbani. He, we nani upo chumbani kwangu? Nilimuuliza huyo mwanamke. Kamuulize mumeo. 
Alijibu kwa mkato ndipo akilini nikajua okay ndio yule mwanamke aliyeza naye. Sasa ndio nikapata picha ya kuwa naye alimpa mme wangu limbwata na ndio maana anaweza kumcontrol mme wangu anavyotaka yeye. Hapa najifanye mjinga ili wao waendelee na mambo yao. Niliongea moyoni nikisogea alipo. Okay sawa nitamuuliza siku nikipata muda lakini chukua basi nguo ondoke nataka nipumzike. Nilimwambia huyu mwanamke ambaye alionekana mkubwa kwangu hata kwa mme wangu pia. Ivo mjibu hivyo alikaa kimya na mimi nilikaa kidogo chumbani kisha nikaenda Sebeni na kumwacha huyu mwanamke anaendelea kukusanya nguo. Nilipofika Sebeni nilimuuliza mme wangu. Naona mama kumleta kabisa huu ndani na mbaya zaidi umemuingiza chumbani. Baada ya kumuuliza hivyo alikaa kimya. Sikumuuliza tena badala yake nilimpigia baba mkwe na kumwambia mme wangu amemleta mwanamke ndani. Ajabu baba mkwe alinijibu kuwa ni heshima maamuzi ya mme wangu na yeye hawezi kuingilia. Sawa, nashukuru sana. Nilimwambia hivyo na kukata simu. Kwanza roho haikuniuma sana maana tayari kama nyumba mbili nilikuwa nazo, pia wazazi wangu nishaanza kuwajengea nyumba yao na pia tayari mme wangu wa nne kesho yake alikuwa anakuja kutoa mahali kwa wazazi feki. <laughs> Kitonga tu. Mke wangu, mimi sasa hivi nahamia kwa mke mdogo. We mkubwa nitakuwa nakuja tu kusalimia. Pia zile pesa ni kuambiaga nimempa niwekee. We nikipata pesa kwa bosi nitakuwa nakupa ya kula na matumizi sawa. Aliongea mme wangu na ndipo nikajua kweli akili hana. Maana kwa upuzi aliyofanya kumpa pesa mkewe huyo aliza naye ni ujinga sana. Sawa baba sina neno mi nitaishi tu na wanangu tu wala usiofu kabisa na ukitukumbuka sawa usipotukumbuka sawa. Nilimwambia na kwenda zangu chumbani. Mlangoni wakati naingia nilipishana na huyu mwanamke. Akaniambia nyumba imenishinda nijiandae kisaikolojia yeye ataingia. Nami kwa jeuri nikamwambia hata leo ingia kama unaweza. <laughs> Sinajua na mijengo yangu hapo ya maana. Hakujibu alinisonya tu na kutoka na begi lake. Mimi niliingia chumbani niliangalia nguo zangu na vitu vyangu nikaona vipo safi basi nikapanda zangu kulala maana tayari giza lilikuwa limeshaanza kuingia. Nilala kidogo kisha nikaamka na kwenda kufunga mlango maana tayari walikuwa wameondoka. <laughs> Ao janijua vizuri. Wanadhani mimi ni mwenzao wakati sio. Niliongea peke yangu nikiwa narudi chumbani, nikiwa chumbani rafiki yangu alinipigia na kuniambia kazi niliyowapa imeisha. Hivyo saa mbili inabidi nionane nao tupange itakavyokuwa. Pia mimi niondoke saa nne niende nao sababu anataka ndoa ya siri. Tuliongea mengi sana, tukaagana na mimi nikampigia mme wangu wa tatu wa mbili nane Grigori nikamuuliza kisa chote cha mme wangu kuniletea mwanamke chumbani pamoja na nilivyojibiwa na baba mkwe. Gregori bwana alisikitika sana pia alinlaumu kwa kuenda kwa mganga taperi ambaye dawa yake haina nguvu. Pia akanisi nisiondoke pale nyumbani mpaka nihakikishe nimetembea na mme wangu wa ndoa baada ya wiki tatu ili mimba nikishika iwe kama ya mme wangu kumbe ya Gregori. Nilimhakikishia kufanya hivyo naye akaahidi kunihudumia na pia akasema nikiona dalili nimwambie twende hospitali kuthibitisha kama mimba yake niliyopandikizwa imenasa au la tuliongea mengi mno tulipiga stories za mapenzi biashara na kadhalika mpaka na timu saa sita usiku ndipo tukaagana na kulala asubuhi na mapema niliamka niliswaki nilipika supu yangu na chapati nikala kisha nikaenda kuonana wazee wangu pamoja na mashoga zangu lengo likiwa ni kufahamiana ili watu wa mme wangu mzee msa sasa na yeye wakija wasione wala kugundua kuwa kuna mchezo bali ni kweli nilipofika niliongea mwili matatu nikawapanga vizuri pia chakula kilikuwa kinaendelea kupikwa na marafiki zangu hakika palinoga sana jamani basi nilienda mahali nilipoelekezwa na babu wangu mzee msa ambapo ilikuwa ni hotelini na alikuwa na marafiki zake wa karibu na washenga fake maana naye alitafuta watu fake ili mimi nijue kweli kumbe amenichora tu. <laughs> Basi bwana, kwa hiyo tukatumechora na hivyo hivyo, si ndio eh? Basi tukawa wote tumetafuta watu fake ila mimi nilijua ila wa kwangu alijua wa kweli. Nilisalimiana nao vizuri tukapanda gari na kuanza kwenda Bagara bondeni huko walipo wazazi wangu fake na mashoga zangu sasa. Tulifika salama kabisa. Tulishuka na kuanza kuingia ndani. Ndani mimi nilikaa upande wa wazazi wangu fake na muda huo mashoga zangu walikuwa wanapika. Walisalimiana ajabu baada ya salamu mzee mmoja ailopoka. Jamani, huyu mwanamke si mke wa baraka au macho yangu ndio uzee? Mm. 
alipoongea hivyo moyo wangu yani nilisikia unapiga tu pa maana nilijua huyu mzee ananijua maana kweli mume wangu wa ndoa alikuwa anaitwa Baraka I say ajali hizi sijui kwa nini yani watu wanakufa sana huyu mwanamke alikuwa diwani kata ya kata fulani hivi da sema nimeisahau Aliongea hivyo kidogo mapigo yangu ya moyo yalitulia kumbe hakuwa ananisema mimi bali ajali aliyoiona kwenye simu ndio alikuwa anasema hmm. Hapo sasa hata mapigo yangu ya moyo yakawa yameshuka maana mm, nilijua leo nimeumbuka Baada ya hilo kuisha walijitambulisha wote ndipo hawakupoteza muda waliongea bila uoga kuwa mimi na mzee msa tumependana tunataka kuonana hivyo wao wamekuja kujitambulisha na kutoa mahali Wazee wangu feki tulishawapanga bwana wakasema sawa tumesikia ila tunataka ndoa mfunge wale washenga wakasema ndoa itafungwa huko mbele ni saa hizi anatoa mahali kwanza Sawa mbele ndio itafungwa basi mahali itaongezeka milioni saba Waliongea wazazi wangu feki Sawa hilo halina shida tunatoa Aliongea mwanaume anayenioa mbeni mzee msa Basi hawakuwa wanatania bwana pesa ilitolewa kweli milioni saba Baada ya kutoa mahali hiyo Babu akaomba wawe wasiri na wazee wangu feki kwa kuwa tulishawapanga wakasema haina shida kabisa kikubwa mwanetu atunzwe. Basi taratibu za mahali ziliisha wageni wakala chakula na kunywa kisha hao wakaomba ondoke. Na mimi wazazi wangu feki waliruhusu kwa moyo mmoja. Ah mpaka sasa huyo ni wako tu baba. E, we nenda naye tu kesho tunambetea nguo zake. <laughs> Aliongea mmoja wazee ambaye aligiza kama mjomba. Tunashukuru sana. Walisema washenga basi tuliondoka tukawapeleka wale washenga kibaa huko kumbe naye wale wazee aliwakodi tu kama nilivyowakodi mimi na ngoma ikawa titi fotati. Mhm. Sasa mke wangu utaishi masaki hiyo nyumba ni yangu hamna kukubogu kabisa. Aliniambia lakini nilimuuliza vipi ndugu zako hawajui ama familia yako maana isije siku akanitoa na kunifukuza ndio kinduki nikabaki naibika. Hapana. Hiyo nyumba nilipewa kama zawadi kipindi sijastafu. Hivyo nitakupa mpaka hati na jina litasoma lako. Ondosha kabisa kuhusu hilo. Na hamna nijua zaidi yako. Alijibu na kuniambia atanipa hati mpaka jina litakuwa langu. We, he, kweli uzuri wangu ese unalipa. Nilichekea moyoni. <laughs> Asante sana mme wangu. Ila naomba kuuliza, ulikuwa unafanya kazi gani kwani? Ah, mimi nilikuwa kamishna wa mm. Halali awe na pesa kamishna. Niliwaza moyoni, ukamishna aliyokuwa nao anasema una pesa ndefu mno. Na marafiki zake wengi ni wafanyabiashara wakubwa kubwa. Kwa hiyo nikasema, "Mm, hapa hmm, pesa ipo nyingi." Basi alinipeleka kwenye hiyo nyumba masaki. Hakika ilikuwa nzuri mno. Geti kali, mlinzi na kulikuwa na kila kitu yani. Hapa ndio kwako mke wangu itakudumia ila ombi langu iwe siri yangu na yako tu sitaki familia yangu ijue yani hata siku nikifa hii ni mali yako umesikia aliongea akinionyesha mazingira sawa mme wangu asante sana ila naomba hati na jina ubadili ilo usiofu kabisa ilo mimi nimekwambia nitaishurikia aliniambia mzee msa mme wangu wa nne sasa basi tuliingia chumbani huko na hakuniacha salama kabisa maana alikuwa na uchu na mimi alinivua nguo zote na akavua zake. Na bila kupoteza muda, alinisukumia kitandani bila hata kuniandaa. Akapanda katikati ya muungano na kuanza kula ndoa. Mimi sikutaka kujifanya fundi sana. Nitaka nimwache kwanza nimsome utaalamu wake upo. Je? Yeah. Eh, yes, tunasoma mbinu za mpinzani eh. Sasa tangu aanze kula ndoa muungano, sekunde 40 tu azikufika. <laughs> Akawa amemaliza na kulala upande wa pili. <laughs> Sekunde ngapi? 40. Mhm. Mm Samani my love. Nina kisukari. Ndio maana nimewahi kumaliza. Ila ni monjui mno. Eh wewe mtamu SS sijapata kuona. Aliniambia mme wangu mzee msa. Kio kweli da ni monia huruma mno. Sekunde 40 alafu niambia umeenjoy mno. Na mimi ili kumridhisha basi asijisikie hivyo baya nikamwambia mimi pia nimeenjoy mno. <laughs> Sijawahi kunwa hivyo toka nizaliwe. <laughs> Mzee msa alifurahi sana. Sasa baada ya kumwambia hivyo nami nikaona basi nisijionyeshe kuwa mimi ni mnyonge sana. Nikaona nimuonyeshe utundu ili ajue hajaoa garasa. Niliinuka nikamshika asumani wake, nikajaribu kumwamsha ili acheze na mwenzie boke. Ajabu hakuamka kabisa bwana. 
nilifanya mbinu zote lakini hakuamka ndipo nikakumbuka mama yangu mzazi kipindi na kuwa alisemaga nikiona mwanaume asmani wake amelala yo nishike kwenye zaga pale katikati na wakati nashika niwe na mnyonya masikio huku na puliza kidogo kidogo pia mkono mwingine ucheze kifua ndicho kitu nilichofanya kwa mme wangu yani sekunde 20 tu hazikufika ise chuma ikawa imeinuka imenyoka kama antena za azam paka yeye mwenyewe alishangaa sana alishangaa mno ilivyoinuka ise nilikalia na kuanza kujisevia huku mikono yangu ikitalii ngorongoro yani garden lava sio mme wangu mbona kisukali kiliisha ise alianza kuongea kiruga chao cha kitanga <laughs> Sasa huyu alinikumbusha na yule ambaye alitaja tarehe mwezi na mwaka kuzaliwa. <laughs> Kikweli ilikuwa ni raha sana mno. Nilimpagawisha sio siri mpaka alikiri akwahi kufanywa hivyo toka zaliwe mwaka 1951 huko Tanga. <laughs> Nizidisha utundu nilimchezea sebeni takriban dakika kumi hivi. Ndipo alileta wazungu na wakati analeta nilijichomoa na kumbania mapaja. Alivomaliza sikutaka lale tena Asumani. Asmani amka, woki anataka tena. Nilimwamsha kwa mbinu ile ile alivoamka, nika risk dog style bwana. Maana dog style sio ya kumpa kila mwanaume maana sio aminifu. Na licha ya kutokuwa aminifu, shetani pale anachukuaga pointi hivi hivi yani. Aha. Basi mimi nilikaa hiyo ya dogi mme wangu naye akaanza kula muungano kwa raha zake. Safari hii hazikuwa sekunde 26, bari dakika tano. Hata mimi nilienjoy mno kikweli maana mayele mbili ziliingia ise. Nilimuinua maana alikuwa amechoka sana. Tuliingia bafuni koga. <laughs> Niliona nitamua mzee wa watu. Tukiwa huko nilimwaza nako akapata mayele moja. Alifurahi mno na sio kufurahi, alinisifia sana. Basi tulioga akanipa pesa matumizi na kuaga kuwa anaondoka. Mimi niendelee kukaa ye atakuja kesho yake. Ndipo nikamwambia kuna sehemu nilipanga na kodi nilipia mwaka mzima hivyo nitaenda kukaa mpaka muda uishe. Sawa, kama ni pazuri haina shida. Na mimi nitakuwa nakuja tutawasiliana tu. Alisema hivyo na kuondoka huku akiwa na furaha mno. Pia alikuwa mwepesi maana alikuwa haamini kabisa kilichotokea chumbani humo. Alivondoka nilimuita mlinzi Masai. Nikafahamiana naye na kumwaidi kumletea mfanyakazi wa kike. Basi niliondoka na kurudi nyumbani kwangu ambako Niliwakuta marafiki zangu wapo wanakunywa maana niliwachia funguo. Mm. Kazi imeenda vizuri mno. Sasa ile pesa mahali milioni saba tu. Hata kabla sijaongea, mme wangu aliingia bila hodi akiwa ameongozana na wanaume wanne hivi huku akiwa amenuna ni hatari. Du, nishtuka sana kiukweli lakini nilipoona kapita bila kutusalimia na kaingia chumbani kidogo mapigo yangu ya moyo yalitulia wale wanaume alioingia nao walimfata kule kule chumbani na punde nikaona mmoja anatoka na godoro tukabaki tumedua mara wengine wakapita na kitanda wakiwa wamekifungua fungua mme wangu naye alikuja sebleni akafungua tv wakati anatoka nimuuliza kwa hiyo mimi nitalala wapi utalala chumba cha watoto alijibu kwa mkato na kutoka nje akiwa na tv mimi nilikaa kimya tu nikawakonyeza mashoga zangu kwa sheria hawa ndio wanaume zetu tunaoishi nao Mme alipotoka wote tuliangua kicheko. Shosti, <laughs> mke mwenzuka kuzidi kete. Meo mapenzi yake yamehama kwako. Aliongea rafiki yangu. Ndio hivyo Shosti, mpaka kitanda nimechukuliwa. Hmm. Inaonesha ni jinsi gani hata sivi, yani sipendwi na hanipendi aise. Niliongea huku na kaa chini. Na usipokaa sawa, mke mwenzio atakuja kukutoa uhai. Dawa ni kuondoka zako tu, waachie nyumba. Mbona yule babu anakupenda tu? Huyu achana naye aliongea rafiki yangu mwingine lakini nilipiga hesabu nikaona mm kuondoka bila heshima sio vizuri pia lazima nahakikishe nimelala na mme wangu ndio niondoke na si kuondoka kwenda kwenye nyumba zangu nilipoolewa hapana mi niliolewa kwa ndoa ya kanisani sawa nitafanya hivyo nyi pigeni pombe tu tusherekee niliwaambia wakasema haina shida wakaendelea kula bia kwa raha zao nami nikafunga mlango vizuri tu na kurudi ndani kula mvinyo tulikunywa na kucheza mpaka saa 7 usiku hivi. Tulipochoka tulienda kulala chumba cha watoto. Tuliamka sana asubuhi, tuliagiza supu nzito na chapati tukala na kugawa pesa zile za mahali kila mmoja nilimpa milioni tatu na ile moja nikawaambia wakawape wale wazee wa mchongo. Kwa sasa ilikuwa hivyo, baada ya muda waliondoka nikabaki mwenyewe. 
niliwapigia waume zangu watatu kasoro huyu mume wa halali wote waliniambia wako salama pia niliwapigia wafanyakazi wangu wote watatu masai dada wa kazi wote wawili wote wakasema wako salama na nyumba zipo salama salimeni nilifurahi kusikia hivyo basi maisha yaliendelea bwana huku nikiwa najitahidi kuonana na kila mwanaume kwa wakati wake na kupanga mambo mbalimbali mbali bila wote kujiwana na kati ya wote mwanume ambaye nilikuwa karibu naye sana alikuwa ni Grigori mfanyabiashara huyu ambaye hakuwa na mke wala familia na nilikuwa naye huru sana kuliko wengine ambao tayari walikuwa na wake zao nilikuwa nalala pale pale kwangu kwa mme wangu baraka pia wanangu niliwatembelea kila mara kuna siku nilitaka kuwachukua ila waligoma pia hata bibi zake na babu zake waligoma walidai wajukuu wao ndio furaha yao wanawapenda sana basi niliamka kuacha tu wala sikuwa na shida kikubwa walikuwa na furaha kula vizuri wanasoma shule nzuri kwa hiyo sikuwa na neno kabisa baada ya wiki kadhaa nilianza kujisikia vibaya nikiwa kwenye nyumba ya mme wangu Gregory na uzuri nadi kuepo hivyo haraka alinipeleka hospitali nilipofika huko nilipimwa majibu yakatoka na ujauzito habari zile kwa tajiri Gregory zilikuwa za furaha sana hairuka ruka na kupiga kelele mi pia ni furaha sana maana nilijua nikijifungua salama basi nitakuwa mke halali wa tajiri Grigori maana hakuwa na mke wala watoto na mimi na wanangu tutakuwa warithi basi bwana nilipewa dawa fulani hivi nitumie tukarudi nyumbani huko mme wangu Grigori wa watu akaniambia mke wangu nina furaha sana kitu hiki nilikuwa nakitafuta kwa muda mrefu sana ninachokuomba sasa hivi fanya juu chini utembe na mmeo ili mimi majulikane ya mumeo kumbe yangu ili tukavyocheza lile game liende kama ambavyo tulipanga Sawa mme wangu. Sema inshu ni yule bi mdogo kamwekea limbwata kiasi kwamba ni ah mimi ananiona kama sijitakataka vile. Je, nitafanyaje sasa ili niweze kulala naye? Na baada ya muda nimwambie na mimba yake. Nilimuuliza mume wangu Grigori, ne akajibu. Hiyo ni kazi ndogo na kupeleka kwa mtaalamu Bagamoyo huko. Atamfanya mmeo akupende sana kwa muda wa miezi tisa Hiyo miezi kipita tu limbwata nguvu inakuwa imeisha na kipindi hicho mtoto wake fake atakuwa amekufa na hapo atakuwa na hasira na wewe atakupa talaka na ndio utakuwa muda wa kuwa na mimi rasmi kabisa kwani utajifanya kurudi kwenu na mimi nitakufuata utakuja kuishi na mimi na wenetu kwenye jumba la kifari msasani mume wangu Grigori alimaliza kuniambia hivyo wao nakupenda sana mume wangu na mipango mizuri jamani na mimi da basi yo, kesho twende nilimwambia na kumbusu mkononi yes kesho tunaenda na leo ulale hapa nyumbani usirudi kwanza mpaka tuende kwa mtaalamu sawa sawa mme wangu tuliongea kidogo na kupiga story bwana siku hii ya kuomba tam sababu sikuwa najisikia vizuri ila tam alichezea kwa ulimi tu na aliridhika baada ya muda aliaga nikamwambia asiondoke akasema hawezi acha nyumba ikalale peke yake kuna vitu hakuweka sawa basi nilimbusu akaondoka huku nyuma nilioga vizuri nikaala na kwenda kulala Usiku nilichati na babu wa bucha ambaye alipenda ni mwite mabula. Mume wangu kikweli hakuwa na malengo na mimi ya kimaisha wala ya mtoto. Yeye alichokuwa nataka kwangu ni mapenzi tu na si kingine, sababu alikuwa anajua mimi mke wa mtu na ili tuwe tunaonana faraga vizuri, alinunulia nyumba kabisa, ye mambo ya guest hakutaka kabisa. Na hata matatizo ya ndoa yangu hata sikumwambia. Mimi matatizo yangu nilimshirikisha mume wangu Grigori ambaye ni mume wa tatu na nilifanya hivyo sababu alikuwa na malengo na mimi ndio maana nikubali kupandikizwa ujauzito wake. Na yule mume wangu wa nne ambaye ni mzee msa naye kwangu alikuwa anataka mapenzi tu. Si kitu kingine. Basi bwana, nilichati na babu mume wangu wa pili mzee Mabula ambaye ndo mwenye bucha yule. Mhm. Mm Kubwa ambao tulikuwa tunalizungumzia alikuwa ananiulizia lini tutasex tena. Sasa na mimi kwa kumdanganya nikamwambia najihisi na ujauzito wako. Sasa Vipi unasemaje itakuwaje kama mume wangu akigundua? Nilimdanganya hivyo ili niwe napiga pesa kote kote. Siachi kitu mimi. Nilishapa kwa Felicia wazee. <laughs> Paka watajua utakuwa wazee. Kwanza nilivomwambia hivyo hakutuma message. Badala yake alipiga simu kabisa. Nadhani alipata mshtuko. Mm. Nami nilipokea simu yake na kuiweka sikioni. My love, umesemaje? Hebu rudia kuongea tena nisikie kwa mdomo wako. Alisema huku akionekana kuhema sana. Mme wangu kipenzi, nimesema nina ujauzito wako ila mme wangu sijamwambia sasa tunafanyaje? Na wewe ndo mwanamume wangu tunaisexi sana. 
Mimi wangu sio sana. Hilo ni tatizo. Tena sio dogo. Ni kubwa mno. Mimi kwa sasa sipo tayari kuwa na mtoto. Hawa saba nilionao wanantosha na kuomba sana nipo chini ya miguu yako. Huo ujauzito utoe. Niteka api misura yangu. Heshima yangu kwa mke wangu na familia itapotea. Naomba sana mimi na wewe tulipanga tusizae. Tule raha tu. Ila wewe ndio umenasa. Kwa nini lakini unataka uniingize kwenye matatizo jamani? Aliongea mzee Mabora mme wangu wa pili na kubwa akitoa lawama kwa nini nimenasa mimba? My love kumbuka nilikuwa nakwambia uvee kondom. Lakini huyo mwenyewe ulipinga na kusema eti ndizi na ganda uwezi kula badala yake utakuwa unamwagia nje. Sasa kumbuka siku zote una sex na mimi, lini ulimwagia nje? Ha? Sima mwenyewe. Nilimwambia huku mi moyoni na furaha sana mzee Mabola na muingiza kati. Da, kweli mimi ndo nilikuwa mbishi. Da, jamani nimeisha mimi jamani. Unanisaidiaje sasa? Naomba nikupe pesa utoe ujauzito huo. Ainiambia huku akionekana kuvurugwa wakati yeye mwenyewe kondomu alikuwaga hataki kuvaa eti zinapoteza utamu eh zinapunguza utamu eh <laughs> Alivyosema nikapata wazo la kumpiga pesa anipe alafu nitamdanganya kuwa daktari amesema nikitoa mimba na kufa maana na damu chache leo nimpige pesa tena Same wangu kama pesa ipo nipe kesho niende hospitali tena ni vizuri zaidi tukaenda wote ili wewe ndio uongee na Nilimwambia kwa kumtega hivyo maana hawezi kwa nafasi alionayo serikalini. Ui, I say, mimi siwezi kufanya. Mimi nitakupa pesa asubuhi, nitaweka kwa dada wa kazi milioni mbili, utaenda we mwenyewe. Mimi utanipa tu ripoti tu jioni. Alimaliza kuongea mme wangu wa pili ambaye ni Mabula. Sawa, haina shida. Bas kesho. Nilikata simu yangu na kulala huku nikiwa na raha mno. Asubuhi na mapema niliamka bwana. Nilimsaidia dada wa kazi kufanya usafi, nilipomaliza nilioga, nilivaa nguo vizuri, nikakaa na msubiri mme wangu Grigori ili twende kwa mtaalamu alikoniaidi. Na wakati na msubiri, nilikuwa napata chai maziwa na chapati mayai kwa raha zangu tu. Baada ya muda my husband Grigori alikuja naye alipata chai kisha tukaondoka. Tukiwa njiani, tukanunua hijabu nikavaa huku lengo la kuvaa watu wasinigundue kuwa ni mimi. Na pia mme wangu Grigori hakupenda watu waone anaongozana na mimi. Basi baada ya saa moja tulifika kwa huyo mtaalamu nje kidogo ya Bagamoyo karibu na bahari ya Hindi. Tulishuka kwenye gari huku mimi nikiwa nimevaa hijabu na mme wangu Grigori mzura na barakoa kiasi kwamba huwezi kumgondoa. Ajabu tulipofika kwenye bench ambalo watu wenye shida mbalimbali hukaa kusubiri kuona na mtaalamu. Tulishangaa kumuona mme wangu baraka Yaani mme wangu halali wa ndoa akiwa na mkewe bi mdogo nao wamekaa benchi wanasubiri kumuona mtaalamu. <laughs> Kikweli nilishangaa mno. Sasa nikataka niwarukie niwapige ila nashukuru mme wangu Grigori aliona hilo. Akanizuia nisifanye hivyo. Na badala yake alinishika mkono tukaenda kukaa sehemu nyingine huku wao wakiwa hawajagundua chochote. Ushitaka waribu mke wangu. Wale nitajua kitu wanafanya. Huyu mtaalamu ni rafiki yangu sana. Hata mali zangu nyingi huyu mzee ndio amezindika na hata nyumbani kwangu huwa anakuja na ningetaka aje angekuja sema kwa heshima tu tumamua kuja Aliongea mme wangu Grigori na ndipo nikajua kumbe naye sio mwenzetu ni mtu mkubwa sana Basi nikamuuliza kwa hiyo hata mme wangu Baraka alikuja kurogewa huku huku Ndio lazima ni huku huku tu tutajua tu wala usiofu Alijibu na punde tulishangaa kuona mme wangu Baraka anakuja tulipo. Huku akionekana kuwa mnyonge sana. Mimi mapigo ya moyo yalianza kunienda mbio. Sikujua anakuja kufanya nini tulipo. Mimi na mme wangu Grigori. Mm, Sijua amenigundua. Niliwaza hivyo. Alipofika karibu yetu aliomba maji ya kunywa kama tunayo. Mme wangu Grigori alifungua mlango wa gari akachukua chupa moja akampa. Alivopewa alishukuru na kuondoka zake kurudi alipomkewe bi mdogo. Nilishusha pumzi ya nguvu maana do nilikuwa na hofu mno. Acha uoga mke wangu. Upo mikono salama kabisa. Hamna enzi ambaye atakugusa. Ainiambia Grigori mme wangu wa tatu. Sasa mme wangu nakupenda sana. Nilimwambia hivyo basi aliniinua tukaenda kukaa kwenye bench maana mme wangu Baraka na mkewe bi mdogo walikuwa wameingia. Pale nje tulibaki wawili tu mimi na mme wangu Grigori. Tukiwa pale tulisikia sauti ya bimdogo mdogo akiongea huku mme wangu akiwa ametulia. Mtalam, nataka yule mwanamke Irene umuue kabisa, asiwepo duniani. Maana mimi na mme wangu hatumtaki kabisa. 
kwanza hana mbele wala nyuma. Muue tu, nipo tayari kupa pesa yote. Pia naomba mume wangu umpe dawa, anipende mimi tu. Hivyo ndivyo alivyokuwa anaongea mpaka mwili ulinisisimka kiukweli. Ah, hivyo sikia hivyo. Mm, jamani. Unaona mmeo anavokoroga eh? Ina maana wewe ile limbo talako, ridum siku mbili tu. Huyu mtaalamu alipindua meza nini? Aliniambia mume wangu Grigori kwa sauti ya chini. Kweli mume wangu, hapo nimeamini kabisa. Na ndio maana ulinishauri nije huko. Eh, hey, mimi nijua huyu ni kiboko. Tukao tunaongea tulisikia mganga anaongea. Hiyo kwangu kazi ndogo. Ila sitomuua kwa haraka na muua taratibu. Nitamrushia jini sawa sawa pia dawa hii mmeo akahakikisha huyo mwanamke unatembea naye kwa wiki nzima ili dawa ikolee vizuri. Na baada ya hapo mimi nitatuma jini nitamuua sawa sawa. Ila kumbuka ukikosema shaiti ya kulala naye basi mimi nitashindwa kumuua. Aliongea mtaalamu akimwambia bi mdogo. Mm, ina maana hiyo dawa apake wapi wakati anafanya naye mapenzi? Bibi mdogo alimuuliza mtaalamu, "Hiyo dawa apake kwenye dudu lake. Na akikosea tu, ujue wewe utapata tabu maana upendo uliopo kwako utahamia kwa bibi mkubwa Aire ni sababu hii dawa nimechanganya na manii zako sababu mnagombania mwanaume. Na hii nyingine mkaoge wote sawa sawa." "Sawa mtaalamu, tunashukuru sana. Pesa hii hapa 500 uliyosema." Alongea bibi mdogo kisha akatoka na muda wote mwangu baraka hakuongea chochote na ndipo nikajua tayari mume wangu ashakuwa zezeta. Yeye ni ndio tu kwa mkewe. Yaani neno hapana kwake ni mwiko. Basi walitoka tulipohakikisha wameondoka maana walikuwa na gari yao sio walikodi sije yao ah bwana mimi sijui. Ila walipondoka na tuliingia ndani mle. Mwanangu jambo kumbe ni wewe? Ah karibu sana. Alongea mtaalamu yule babu baada ya siku ingia na mume wangu kutoa barakoa. Mzee wangu ni mimi kijana wako bwana. Nipo na mke wangu. Yule ndiye kwambia, nadhani unakumbuka eh? Mhm. Mm mke wangu bwana, msalimie baba yangu hapa. Huyu kwangu ni baba, na mheshimu sana. Mume wangu alinitambulisha na mimi nilinuka kwa heshima na nilipiga magoti na kumsalimia mtaalamu. Salamu alitekea bila tatizo, pia akaniambia nimuite babu. Nambe kijana wangu, nini shida nikusaidie ama kwa tizo gani? Babu aliuliza. Mzee wangu, nadhani unajua ni jinsi gani nimehangaika kupata mtoto. Nimetumia mpaka dawa zako lakini nimedunda. Ila sasa nilienda kupima kuona naweza kutungisha mimba ama siwezi basi majibu nimepata kuwa siwezi kutungisha. Hivyo madaktari wakasema nisiende kwa waganga maana nitapoteza pesa tu. Badala yake nifanye kupandikiza mtoto, nitafute mwanamke ya nibebe mimba nizalie. Mzee wangu, siwezi hilo nimefanya na huyu mwanamke hapo unavyomuona ana wajukuu zako mapacha. Hivyo furaha yangu ipo hapa. Naomba sana huyu mwanamke asidhurike maana hao waliondoka hapa nadhani wamekwambia Irene Afe na huyo Irene ndio huyu hapa mbele yako sasa. Ina maana ukimuua umeua watoto wangu, umeua furaha yangu. Hata mimi pia tokuo umeniua. Naomba sana yule mwanamke mfanye asimpende kabisa yule mwanaume ambaye ni mume wa huyu. Kuna mipango nimepanga sitaki vurugue kabisa. Mwangu Grigori alimaliza kuongea na kuomba asinidhuru huyu mtaalamu. Babu ama mtaalamu baada ya kusikia hivyo alishangaa sana kuona Irene nipo mbele yake pia ndio nimebebo ujauzito wa Grigori. Kijana wangu, itoshe kusema nimekuelewa sana. Pia nikupe hongera nyingi mno. Sitaki kujua wala kusema mengi. We ni mwanangu sana tumetoka mbali. Na itoshe kusema jukuu zangu ambao mizimu yangu inaona ni wa kike na wa kiume wapo salama asilimia moja. Sasa wale weho Nitafanya yule mwanamke atamchukia mume wa huyu kama unavyotaka paka siku mje mseme nitegue. Pia baraka mme wa huyu Irene atampenda mkewe mpaka siku mje mseme nitegue. We mwanangu Grigori, endelea na mipango yako. Wajikuwa hapo salama, chukweni dawa hii mnywe wote, pia nyingine mkafulie nguo na kuogea pamoja kumwagia nyumba zenu zote. Alisema babu mtaalamu na hakika nilimkubali mno nilitamani mume wangu asingekuepo ni mtunuko penzi. <laughs> Yaani msinidharau ndio hivyo mimi nitafanyaje? Eh? Asante sana ese. Tunashukuru na tunakupenda pia. Tulikunywa dawa aliyotupa mume wangu Grigori alipokea ile nyingine pia akampa pesa ya soda kama laki mbili hivi kisha tukaaga na kuondoka huku tukiahidi kumtembelea tena. Tulipanda gari na kuondoka bwana. Njiani tuliongea mengi sana. Pia nilimwambia mwangu Grigori 
nataka tamu huku lengo langu ni kumweka karibu sana. Mm, mimba yako inapenda mechi wewe naye. Aliongea nikamwambia ndio tulizidi kuongea mambo ya mapenzi baada ya muda tulifika nyumbani aliponunulia nyumba. Tuliingia chumbani tukaweka dawa kwenye nguo na nyingine tukamwaga kuzunguka nyumba. Nyingine tukanywa na kisha tukafanya yetu mpaka jioni. Jioni tulioga akaaga na kuondoka mimi nikabaki. Nilipobaki nilimpigia mlinzi aliyepo karibu na kwangu na mme wangu Baraka. Maana nilimwambia alinde awe anawasha tana mlipa. Alisema ni salama kabisa. Nikampigia dada wa kazi kwenye nyumba ya mme wangu wa pili Mabula. Akasema naye mambo ni shwari, pia kuna pesa ameacha. Nikamwambia itunze vizuri, nitachukua kesho yake. Pia nikawasiliana na babu Mabula mme wangu wa pili nikamshukuru kwa pesa. Kisha nikamwambia yule dokta ambaye alitakiwa kutoa mimba nilienda na ameniambia niende tena baada ya wiki. Pesa nimeshampa tayari. Tuliongea kidogo kisha tukaagana na bila kupoteza muda nikamwaga mfanyakazi kuwa anaondoka na lengo lilikuwa ni kwenda masaki kwa mme wangu wa nne ambaye ni nani mzee msa sasa huko nilitaka nikapalilie ndoa yangu nilijua akija hawezi kulala ila target yangu nyingine ilikuwa ni masai yule mlinzi wangu nitaka nionje dudu yake <laughs> basi niliita uba ilikuja nikapanda nikiwa njiani nilimtumia mme wangu wa nne mzee msa kuwa na kuitaji nimekumisi na na jambo zito kidogo. Jambo lenyewe zito nitaka nimwambie nina ujauzito wake ili nipige pesa maana naye hakuwa tayari kuzanja ndoa. Ha, mke wangu kipenzi. Jambo gani tena na? Hebu ngoja na kuja sasa hivi. Alituma ujumbe huo na nikatuma na kumwambia usisahau kuku losti na chipsi pamoja na vinywaji. Sawa mke wangu na kuja navyo. Alituma ujumbe huo. Baada ya muda Nilifika kwangu masaki nilipopewa mjengo wa maana na mzee msa. Nikamsalimia mlinzi wangu Masai nikamwambia leo na kuhitaji usiku tuwe wote bila shaka ufai hutokataa. Imekubali bosi? Ipo tayari kutii bosi kitu bosi imesema. Hiyo ndoa shaka. <laughs> Aliongea Masai basi bwana, mimi niliingia ndani niliweka mazingira sawa nikaosha TV na baada ya nusu saa mume wangu mzee msa akaingia na nilipomwagiza vika vimefika. Nilimpokea na kuweka vizuri kisha nikakaa sofani pembeni yake. Kabla yote mke wangu niambie jambo zito ni lipi hilo. Aliuliza na mikopo ule nikamwambia mme wangu mimi na ujauzito wako tayari. Kwa hiyo jiandae kuitwa baba ingawa tayari una watu hata kabla sijamaliza kusema tu. We mzee msa mme wangu alianguka na kuzimia. He? <laughs> Bahati nzuri sasa aliangukia sofani, angeangukia sakafuni angekufa, maana angebamiza kichwa na venya na kisukari. <laughs> Ingekuwa baraka kweli kweli. Bwana we haraka nilimuita Masai, akaja tukamtoa nje kwenye hewa pia tukaanza kumpepea. Iache kwanza irale kidogo, itaambuka yenyewe tu. Wewe weke maji kunye ile nyeupe inaposa maji eh ehe iwe ya baridi tu imwagie hmm. hmm. alisema masaya akimaanisha hivi niweke maji kwenye friji yao ya baridi kisha tumwagie basi bwana nilingia sibleni nikaweka maji kwenye friji na kuwasha kisha nikatoka nje na kukurosti chipsi pamoja na soda kubwa nikampa masai ili yale ashibe usiku aninyoshe maana tayari nilijua huyu mzee msa akiamka hata ham ya tam hata kwa nayo kabisa Masai akapokea nilivompa akaenda kula kwenye banda lake. Mimi nirudi ndani na kumwacha mme wangu pale pale akiwa bado amezimia. <laughs> Mtanisamea tu wasikilizaji. Basi mle ndani bwana nilishika simu yake na kuanza kupekua namba hasa ya mkewe. Nikaipata nikachukua. Pia nikaingia sehemu ya picha kule kwenye gari na kuangalia picha hasa za mkewe. Bahati nzuri nikaziona. Alikuwa ni mama wa makamo alionekana mwenye busara sana na mpole. Pia niliona watoto wake. Huko nikaachana nako. Nikaenda upande wa message nikapekua nikaona za kawaida tu. Basi nikaachana nayo nikachukua maji kwenye friji, nikaenda nje na kumwagia usoni na tumboni maana t-shirt tulimvua. Baada ya kumwagia tu alizinduka na kuuliza yuko wapi. Nikamwambia upo kwa mimi mkeo. Ulikuwa umezimia inuka twende ndani. 
Basi aliinuka. Mimi na Masai tulimsaidia mpaka ndani chumbani. Masai ilitoka nikabaki mimi na yeye wawili tu. Ilikuwaje nikazimia? Aliniuliza nikamwambia ni baada ya kukwambia na ujauzito wako. Oh, da. Sahi kabisa nizimie. Miki kweli. Sijapanga kuzana wewe kwa sasa. Ingawa siku ile nilisema mtoto lakini ah, nimegairi. Maana mke wangu akisikia nina mtoto nje, aise hakita noga kitu. Bora sikia nina mchepuko atanisamee. Siku ile nilikuwa nimekunywa tu nisamee. Naomba hiyo mimba utoe aise nitakupa pesa. Aliongea mme wangu mzee Msa mme wa nne. Sasa mimi nitazeeka sina mtoto kweli jamani. Unaniona mme wangu nilideka huku nikilia kiongo wangu. Tu mimi ni mnafiki. Ah, ukweli ndio huo. Naongea sababu ukizaa utaribu ndoa yangu ila naomba toa mimba hii. Alafu mtoto nitakupa ujauzito mwingine baada ya miaka miwili. We bado mbichi, eh? Aliniambia hivyo, nikaona m, huyu anataka nisipige pesa kwake wakati wenzie wawili Grigori ambaye muhusika hana shida. Babu mme wangu wa pili Mabula hana shida ila yeye ndo analeta maneno yake wakati hata hati za nyumba hajanikabidhi. Basi nikaamua na mimi ni mbane anipe hati aweke jina langu na akifanya hivyo mimba stoi. Maana nitapata cha kusema tu. Kwanza mimba ni ya mme wangu wa tatu ambaye ni Grigori. Hmm. Basa mme wangu kama unataka nitoe basi unipe hati ya nyumba pia uweke jina langu. Hmm. Nilimwambia huku nalia kiwango wongo. Hilo tu limeisha na ndani ya wiki nitakuwa nimekamilisha. Usilie basi mama, eh? Aliongea huku akinifuta machozi. Sawa mume wangu. Basi nipe haki yangu. <laughs> Maskini jamani lideka. Sasa hizi muda umeenda. Tufanye siku nyingine basi mke wangu. Alafu pia nimechoka. Aliongea huku anatoka. Nijaribu kumuita akasema hapana, hata hivyo amechelewa. Anawahi kwa mkewe maana akichelewa atalala mzungu wa nne. Basi, hmm, mimi nilimruhusu akaondoka na alivyoondoka nikaenda nje kumuita mlinzi wangu Masai aje amsaidie bosi wake kukuna maana akakimbia. Niliingia ndani na Masai nikamuuliza ameshiba? Akasema ndio, yupo vizuri. Basi, nikaingia naye chumbani, nikaomba Big Bomb akanipa na Masai alijaliwa kigucha mtoto haswa cha size ya kati hivi. <laughs> Niliazam akatoa wazungu mara mbili na mimi nikamuomba apige deki. Akasema hajawahi, nikamlazimisha akakubali. Nilienjoy mno kwa kweli. Masai alihutumia ulimi wake vizuri. Nilipoona maji ya shingo, nikamuomba mechi ianze. Maana taabani nilikuwa naye, hakupoteza muda, akaanza kula vinono. Taratibu huku anagugumia. Ilikuwa raha sana kikweli jamani. Tulikula raha mpaka saa kumi usiku. Ndipo tukalala kama mke na mme tukiwa tumekumbatiana kwa raha zetu tu. Asubuhi saa tano tuliamka, tulioga, nikavaa nguo zangu na kwenda nyumbani kwangu kwa mme wangu Baraka kwa usafiri wa bajaji. Nilipofika nilijifanya nimetoka sokoni maana nilibeba mahitaji. Napo ni baada ya mlinzi wa karibu nilimpa kazi ya kuangalia kusema mme wangu amerudi na begi. Niliingia ndani nikakuta mme wangu Baraka yupo analia tu huku usoni akiwa amevimba sana. Oh <laughs> tayari kimeumana huko. Nijisemea moyoni na kumpita pale Sebleni kama sijamuona vile. Nipo karibia mlango wa jiko aliniita. Nilisimama na kumuuliza kuli koni. Mke wangu, naomba unisikilize nipo chini ya miguu yako sina raha kabisa. Sina amani. Mtu niliyempenda amenifukuza na kuniita mbwa ameniita takataka. Naomba unipokee mke wangu. Mimi ni mmeo. Nimeamua kurudi kwako. Naomba unisamee sana kwa yote ndio kufanyia please. <laughs> Aliongea mme wangu akiwa anaomba msamaha huko akiwa amenipigia magoti na kulia juu. Na mimi kwa kuwa sasa nilikuwa najua mpango mzima wa namna mtaalamu babu alivyofanya. <laughs> Niliamua kumsamehe tu na kumwambia waite uzazi wako ndio uambie waonge na mimi maana walinjibu vibaya sana. Na nilitaka afanye hivyo lengo ukaribu wa mimi na wazazi wake urudi kama awali maana katikati hapa ulipotea. Baada ya kumwambia hivyo, nilienda zangu jikoni, nikaweka vitu na kwenda chumbani kwa wanangu maana chumba chetu kitanda alitoa na kupeleka kwa mkewe aliyemfukuza. Mke wangu, nisamee sana, nimekosa mmeo. Wazazi wangu naenda kuwaita ila nisamee sana mke wangu. Nilifuatwa na mme wangu chumbani kwa watoto na kuombwa msamaha na mme wangu akiwa amepiga magoti kwa mara nyingine. 
Nijifikiria sana nikaona ah ni msametu ila akawafuata wazazi wake kwanza. Maana nilimuonea huruma ingawa nilikuwa simpendi. Aya nimekusamea mume wangu kipenzi nenda sakabaita wazazi. Nilimwambia hivyo naye alivosikia hivyo alinuka na kunibusu mikono yangu kisha akaaga anaenda kwa wazazi wake. Nami alipondoka niliwasiliana na wanaume zangu wote watatu ambao kila mmoja nina ujauzito wake. Kasoro tu mume wangu ambaye naye nipo kwenye mpango wa kumbebesha mzigo ambao sio wake. <laughs> naye se baada ya kuwasiliana nao niliingia jikoni na kuanza kupika. Nikiwa jikoni na malizia kupika wali wangu mume wangu aliingia na kuniita kuwa wazazi wake wamefika hivyo niende sebleni. Basi nilipalilia wali wangu vizuri nikaenda. Niliwasalimia baada ya kufika na kukaa moja ya sofa ambayo yako pale sebleni. Ehe mama, umetuita kuna tizo gani hapa nyumbani? Baba mkwe aliniuliza nami nikamwambia vema zaidi, muulize mwanao amekuitia nini? Mwanangu, nini shida? Hebu tuambie. Mme wangu aliulizwa na mama yake mzazi ndipo akawaambia mkewe mdogo amempiga na kumfukuza maana walikuwa wanamjua vizuri na mwisho akasema amenikosea sana mimi kwani alinitukana na kunikosea heshima kwa kuzaa na mwanamke mwingine kwa hiyo si hapo tunafanyia jasam maana kwanza ncheke <laughs> aliongea mama mko kwa dharau sana ise mama niombe msamaha mama Ongea basi na mke wangu anisamehe sitorudia tena kweli ku... yani siwezi kumrudia tena kumsaliti siwezi aliambiwa mama mkwe na mme wangu Saa mwanangu ni hilo tu au kuna lingine mama mkwe alimuuliza mme wangu Ni hayo tu mama nisaidie aliongea mme wangu basi endelea na kazi siku nyingine mambo kama haya usituite kabisa kama mkeo hataki ukosamee au mwingine wewe kidume haswa wanawake mbona wapo wengi sana kwa kama hataki kukusamee unaoa tu mwingine aliongea mama mkwe wangu na kuondoka pia baba mkwe naye akasema mwanangu ndani ya nyumba usiruhusu mwanamke akutawale kwa heri hmm. aliongea na kutaka aondoke ila nikamzuia na kumwambia baba samani kama nakosea najua mnampenda mtoto wenu sana hilo sina tatizo nalo kabisa ni haki yenu ila naomba umuulize mwanao pesa benki zipo wapi milioni 28 TV ilikuwa ukutani huko ndani ipo wapi pia kitanda na godoro wapi vimeenda ni hayo tu. Alimwambia hivyo na bahati mama mkwe kumbe hakuwa ameondoka bwana alikuwa mlangoni na yale niliyoyaongea aliyasikia kwa uzuri sana. Mpaka irudi sebleni tulipo na bila kupoteza muda akamuuliza mwanae. TV milioni 28 pia kitanda na godoro wapi vilipo? Mama Kusema ukweli pesa milioni 20 TV kitanda na kudoro nilimpa mke wangu mama Esta mume wangu alimjibu mama yake he <laughs> mtoto hatuna kama ndio hivyo yani umefikia hatua hiyo kweli aisee hauna akili kabisa mume wangu hebu naomba tuondoke tu hao watajuana wenyewe tuondoke aliongea mama mkwe huku akimshika mmewe na kuondoka basi tukabaki mimi na mume wangu tunaangaliana tu na mimi kwa kuwa nilijua nikimaliza misheni yangu atarudiana basi sikuwa na shida juu ya mewangu kumpa TV kitanda godoro pamoja na pesa milioni 20 huyo mkewe nilimsogelea na kuanza kumpa faraja aliniambia mimi ni mke mwema na mzuri kwake tena nampenda katika wakati wa raha na shida nami nilimhakikishia nitakuwa naye milele mpaka kifo kitakapotutenganisha yote hayo nilikuwa na mjaza tu mimi wazo yangu na upendo wangu kiukweli <laughs> ulikuwa kwa mme wangu wa tatu Gregory na sio huyu mme wa ndoa wala babu mzee msa wala babu mzee mabula sawa mke wangu asante sana nami naidi kukupenda sana sito kuangusha kabisa nitakutunza alisema mme wangu basi nilimuinua tukaenda chumbani huko nikampa yote maana ndio ulikuwa ni mpango wangu nitembe naye ili nimsingizie ujauzito ambao nilikuwa nao hivyo ndivyo mahaba yangu na mme wangu wa ndoa yalivorudi kila mara nilimpa haki yake tulienda kwa wazazi wakaona tunavopendana wakatusifia mno hawakujua kuwa mimi naigiza tu mme wangu si mpendi kabisa <laughs> walituambia iwe hivyo tupendane nasi tukawaidi basi ilikuwa hivyo huku naigiza kumpenda mme wangu huku ndoa zangu zote tatu naendelea kuzitunza 
kwa kuwapa huduma kama inavyotakiwa. Baada ya wiki mbili kuisha tangu niwe karibu na mume wangu, niliigiza kujisikia vibaya. Haraka mume wangu alinipeleka hospitali. Huko nikapimwa nikagundulika nina ujauzito wa mwezi mmoja. Ila mume wangu aliambiwa wiki mbili tu kwa ni dokta tulishampanga muda na mume wangu Grigori. Basi mume wangu alikuwa na furaha mno kwa kutarajia kupata mtoto mwingine kwangu licha kuwa ana watoto wengine nje ya ndoa. Turudi nyumbani niliendelea kumpenda mume wangu wa ndoa ili awe karibu na ujauzito wangu ambao anajua ni wake kumbe wala ni wa mwanamume wangu Grigori. Siku moja nilienda masaki kwenye nyumba yangu niliopewa na mume wangu mzee Msa. Nilipofika nilimpigia na kumwambia aje maana alikuwa hajanipa hati ya nyumba inayosoma jina langu maana nilimwambia ili nitoe ujauzito anipe hati na akinipa tu na mchezea mchezo mimi basi toi maana sio yake ni ya mume wangu Grigori mke wangu hata usingesema kuhusu hati tayari mimi najua siwezi kusahau hiyo ni haki yako na habari njema nipo njiani kabisa na kuja nayo hati si upo nyumbani ama aliongea mume wangu mzee msa na kuuliza nipo nyumbani na jibu lilikuwa ndio nimejaa tele oh basa mami pika chakula kizuri na kuja leo nataka tu enjoy sawa mume wangu wala use hofu ondoa shaka kabisa nilikata simu ile nikaanza kwenda jikoni sasa ile natembea simu ikae imeita kuangalia ni mume wangu wa pili ambaye ni babu mabula huyo naye juzi tu kanikuna sasa hizi siju anataka nini tena da Niliongea peke yangu huku nikipokea simu na kuweka sikioni. My love, habari ya saizi kwanza. Alisalimia nikamwambia salama kabisa hofu kwako. Kwangu hofu ipo my love. Na una kimya. Jana ulisema unaenda kuulizia daktari wa kutoa mimba kama amerudi lakini hujanipa majibu. Aliulize kabili ni mdanganye. My love, jana nilienda kweli kumwangalia na bahati nzuri nilikuta yupo ila akasema yupo tayari kutoa ila sio milioni mbili bali ni milioni sita hivyo unatakiwa ongeze milioni tatu na pia amesema hawezi toa bila muhusika yupo ndio maana nikawa naogopa kukwambia nilimdanganya hivyo mume wangu mabula na lengo lilikuwa ni kumvuruga tu naye nizidi kumla pesa duh yamekuwa hayo tena pesa sawa natoa ila mi kwenda isi ndio tatizo ah sasa mume wangu mimi nitafanyaje eh na mume wangu andoa akijua ni wewe yani he anaweza hata kukuua <laughs> Nilizidi kumvuruga ese basi tu Da sawa basi Basi kesho tu tuende ese ila naogopa tutaenda kesho Usiogope mume wangu Mbona sasa kutokutumia kondo mlikuwa huogopi sasa hivi hapa unaweza kuongea kwa wasiwasi tu ah, My love usiseme hivyo ili ilikuwa ni ajali tu kazini Mm sawa basi kesho sana twende nilimwambia akasema sawa nitamjurisha basi nilikata simu na kuingia zangu jikoni huko nilipika pilau langu vizuri nikaandaa juice na kuweka mezani na muda huo huo mume wangu wa nne ambaye ni mzee msa naye akawa nafika nilimpokea kwa mahaba mabusu moto moto kisha nikamuuliza unakula kwanza au ule ndio unakula naomba nile kwanza alafu nakula Alisema hivyo nami taratibu nilimvua koti nikamshika mkono tukaingia chumbani ile naanza kumvua nguo ghafla simu yake iliita alipoangalia mpigaji ni nani aliona ni mkewe haraka alipokea na kuiweka sikioni Mme wangu mtoto wetu Vivian anaumwa sana hivyo kesho kuto inabidi tusafiri kwenda Marekani Eh hey, I say nakuja sasa hivi Aliongea mme wangu na kukata simu kisha akaniambia nikachukue begi sebleni lile ambalo nilimpokea. Haraka nikaenda na kurudi nalo. Alifungua akanipa hati na pesa milioni kadhaa hivi. Eh, sikutaji. Mke wangu kipenzi. Kama ulivyosikia mwanangu kipenzi anaumwa sana hivyo. Naondoka. Tusonana nikirudi. Pesa hizi hapo utatoa mimba. Na zinazobaki ni za matumizi mpaka nitakaporudi. Naamini zitatosha. Pia hati ya nyumba hii inasoma jina lako. Ila ombi langu toa mimba tu. Nakupenda sana. Ainiambia na kunipa huku ye machozi ya kimlenga lenga. Inaonekana mwanaye alikuwa anampenda sana. Da, ongera yake kwa hilo. Mimi nilipokea na kushukuru pia nikamwaidi kutoa mimba. Sasa ahadi ilikuwa ya mdomoni tu ila moyoni wala sikufikiria kabisa huo ujinga. Asante sana ukitoa. Utakuwa umeniweka huru ese. 
Alisema huku akivaa koti. Nami nikazidi kumhakikishia kutoa, basi tuliagana hata chakula hakula akaondoka na kuniambia tutawasiliana kupitia WhatsApp. Alipoondoka nami nilienda kwa mlinzi wangu Masai nikamuita aje ale kisha tule. <laughs> Wala hakukataa kabisa nirudi naye ndani tukala chakula kwa raha zetu. Tulivoshiba tuliingia zetu chumbani huko hatukupoteza muda hata kidogo tukaanza mechi sio na refa. Ilikuwa nipatashika nguo kuchanika bwana Masai alinijulia haswa mpaka nitamani nimwachishe kazi. Ikiwezekana awe mme wangu wa tano maana shughuli aliweza mno tofauti na wanaume zangu wengine wao ilikuwa viuno sita au dakika nne tu washajichokea ila Masai ulikuwa moto mwingine mpaka niliomba po ah ah Masai ah taratibu ui tamu mno jamaa unanipatia mno ah nakuja ilikuwa ni moja ya vese za migono yangu wakati mechi tamu ikiendelea Masai baba nakupenda sana ese uwe wangu uwe unanikuna nikitaka oh Ah, hapo hapo. Uy, kan. Ah. Usijali, nimekubali mimi kitaka ikune iambie tu. Mimi ipo tayari muda yote. Alongea Masai wangu, basi tulikula mpaka nikatosheka kwa ushindi wa mayele tano. Hakika nilikuwa mwepesi kama karatasi za Ukraine. Tulioga vizuri, nikampa milioni moja kama zawadi. Kisha nikaaga na kwenda zangu nyumbani ambapo baada ya kufika nilikuta mme wangu kanuna mno. Nilipo muuliza kulikoni, mbona umenuna hivyo? Mm. Hmm. Akaniambia, "Kwa nini nimechelewa kurudi na nilikuwa wapi? Ikabidi mdanganye kuwa nilipitia kuwaona watoto." "Oh, sawa mke wangu. Basi pika chakula, maana ah, njaa inaniuma sana." Alisema, "Na mikaenda chumbani, nikabadili nguo na kwenda jikoni." Nilipika ndizi nyama tukala na mme wangu kisha tukaenda kulala. Usiku mme wangu aliomba haki yake. Nami nikampa ingawa nilikuwa nimechoka sana. Asubuhi na mapema niliamka, nilipika chai na chapati. Nikamkaribisha mme wangu, akanywa na kwenda kazini. Sehemu nyingine ambayo alitakiwa kwenda maana bosi wake ambaye ni mme wangu wa tatu Gregory alishamfukuza. Hakutaka kumweka karibu. Mme wangu alivondoka niliwapigia nyumbani wazazi wangu nikauliza nyumba inaendeleaje wakasema imeisha kila kitu ni kimeshakamilika bado tu kuhamia Na nikaona basi sio shida nikamwambia na watumia vitu vya ndani pamoja na fundi umeme akasuke ndani ili niwaingizie umeme Walishukuru sana wazazi wangu nami nikamwambia iwe siri yao wasiseme kuwa pesa wanapata kwangu basi nilienda sehemu wanazouza vitu vya ndani nikanunua vyote na kukodi gari ambayo ilienda na fundi umeme. Nivyo maliza zoezi hilo tayari ilikuwa ni sanne kamili. Nilienda hospitali huko nikachonga na dokta kuwa nikija na mme wangu ambaye anataka nitoe mimba akatae aseme nina damu chache. Nikitoa tu mimba na kufa. Uzuri dokta alikubali nilimhonga laki tatu. Basi <coughs> Nilienda nyumbani kwangu kwa mme wangu wa pili ambaye ni Mabula. Nilimpigia simu, nilipofika akaja tukarudi tena hospitali ambapo nguo nilibadili ili watu wasinigundue. Tulipofika nilienda chumba cha daktari, akasema, "Oh, mmekuja wote, eh?" Nami nikasema, "Ndio." Na huyu ndio mme wangu. Basi bila kupoteza muda, daktari akamwambia mme wangu Mabula kuwa mkeo, tumempima, tumeona damu amepungukiwa. Hivyo hapa kuna mawili. Tukitoja uzito huyu mwanamke tunampoteza anakufa. Pia asipotibiwa huu ugonjwa wa damu, siku ya kujifungua anakufa. Dokta aliendelea kumvuruga mme wangu maana nilipanga na dokta tumchomoe pesa aseme nina tatizo la damu kumbe wala. Hmm. Lo, hii hatari. Kwa hiyo hiyo dawa ni shilingi ngapi maana kutoja uzito atakufa. Bora tuache tu apate dawa. Aliongea mme wangu wa pili na ndicho tulikuwa tunataka. Um, hiyo dawa si huwa tunaagiza India kwa wanaohitaji na bei yake ni milioni tatu kwa dozi nzima. Dokta aliongea na mimi nikaigiza nikaanza kulia huku nikimlaumu mme wangu. Lengo atoe pesa chap na kweli alijisikia vibaya bwana. Alitoa pesa na kumpa daktari. Daktari, naomba niagizie hiyo dawa aanze kutumia mapema sana. Na kuhusu kutoa mimba nimegairi. Utajifungua tu. 
aliongea mume wangu baada ya kumpa pesa daktari. Wow, ndicho nilichokuwa nataka. Niliongea moyoni hivyo. Sawa, wiki hii hii zinafika. Shemeji, hapa utaanza kutumia na na mimi utajifungua tu vizuri bila shida yote. Kwa hiyo usiofu. Alisema daktari huku akinikonyeza. Basi, <laughs> tuliongea kidogo kisha tukatoka na wakati tunatoka daktari alinipa milioni mbili na yeye akabaki na moja. Ikawa imeisha hivyo. Hamna cha India wala nini. <laughs> My love, itabidi hiyo dawa ikija unywe. Alafu mimba haitatoka. Mimi itabidi umsingizie ajue ni ya kwake au sio. Aliniambia mzima bula mme wangu wa pili tukiwa tunaondoka pale hospitali. Saa wangu wala usiofu kabisa. Mme wangu nitamsingizia kwamba ni ya kwake. Nilimwambia hivyo huko moyoni kijisemea mme wangu tayari anajua na kadi ya kliniki na soma jina lake. Ikawa hivyo bwana kazi niliyobakisha ikawa ni kumdanganya mme wangu wa nne ambe ni nani mzee msa kuwa mimba imegoma kutoka mzee msa itakula kwake nitamdanganya tu nijiwazia tukiwa tunazidi kusonga mbele ambapo baada ya muda tulifika nyumbani aliniacha na kuendelea na mambo yake nilala kidogo nikala kisha nikaenda nyumbani kwa mme wangu wa tatu ambe ni Grigori nako nilikaa kidogo kisha nikaenda nyumbani kwa mme wangu wa nne ambe ni nani mzee msa Nilikuwa napenda kuwa karibu na Masai sababu alikuwa ananijulia vilivyo. Nilikaa naye mpaka jioni kisha nikaenda nyumbani kwa mme wangu wa ndoa ambapo nilikuta hayupo. Nilifurahi sana maana angewahi yeye sijui hata hmm, ningejiteteaje. Maisha yaliendelea hivyo huku nikiwapa tamu wote watatu kwa nyakati tofauti tofauti kasoro mme wangu wa nne ambaye ni mzee msa maana alikuwa nje ya nchi. Baada ya miezi mitano mme wangu wa nne ambaye ni mzee msa hairudi kutoka Marekani na mkewe alirudi naye pia alisema mtoto wao alipona alikuja nyumbani masaki akanikuta nimejaa tele huko tumbo likiwa kubwa tu alisalimia vizuri tu lakini akauliza vipi mbona nilikupa pesa na kutoa mimba ndipo nikamdanganya kuwa mimba kutoa ilishindikana kabisa kwani nilikuwa sina damu hivyo ningetoa ningekufa pia niliumwa sana na ukiacha Hayo mambo nilipata pigo zito wazazi wangu wote walifariki na pesa ile nilitumia kwenye mazishi. Hivyo mwambia hivyo <laughs> nilianza kulia sana. Da. Kumbe sasa mbona kuniambia? Aniuliza nikamjibu nisingeweza sababu na alikuwa na mgonjwa. Oh pole sana ise. Da, basi haina jinsi. Uza tu ila iwe siri yako juu ya mwanaume uliyoza naye. Aliniambia nami nikamhakishia sitomwambia mtu. Kwa hiyo wazazi walikufa nini kiliwaua? Aliuliza nikamjibu ajali ndio iliwaua. Oh, tunaweza kwenda kuona makaburi yao. Aliuliza kama naweza kumuonyesha makaburi nikakaa kimya maana ah, sikujua hata ni mjibu vipi maana ukweli makaburi hata ya kuwepo. <laughs> Kwa sijui ndio ningekamatwaje hapo. Basi nika nimekaa kimya tu bado nika naendelea kutafakari. Na muda huu kumbuka makaburi hakuna. Maana ukweli wa sasa wangu wote bado hapo hai. Nilianza kulia kiwongo wongo tu ili abadilishe swala la kuona makaburi. Nililia mno mpaka kaanza kunionea huruma. Ah, pole sana mke wangu, usilie sana eh. Yamaza, yamaza mama eh. Kumbuka wewe ni mjamzito, usijapata pressure bure jamani. Yamaza kulia mama eh. Alinibembeleza huko, ananipiga piga mgongoni mpaka nikapata wazo. <laughs> Mme wangu, umenikumbusha wazazi wangu niliwapenda sana. Sasa hizi nimekuwa mkiwa. Sina ndugu tena zaidi yako. Eh mama we, mme wangu, naomba nitambulisho kwa wanao na mkeo na mimi nipate hata kunifariji. Kweli, ui. Nilia <laughs> 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 hivyo na kumwambia anitambulisha kwa wanae. Lengo aachane na mambo ya kaburi. Na nilisema hivyo ili ni mchanganye tu maana hakutaka kabisa hata mbwa wake anijue. Oh mke wangu, mimi ndo nitakufariji. Hao wengine achana nao kabisa, sitaki kujue kabisa. Wewe sema unachotaka tu nakupa ila sio familia yangu. Nakuomba sana, kumbuka tulichoaidiana bwana. Alisema hivyo huku akionekana amevurugwa na sentensi ama kauli niliyoyongea. Nami nikamwambia basi aishe ila nataka pesa za kujikimu maana nimeishiwa kabisa. Hakuambishi baba wa watu maskini aliniambia nimpe account yangu ya benki atanaingizia pesa. Nilivompa tu aliaga anarudi nyumbani. 
Nivumuliza kwa nini? Mbona hata hajakaa? Akasema mkewe mkali. Ametoka bila sababu ndio maana anawahi. Nami nikamruhusu aende tu maana hata angebaki, angenipapasa tu na kuniacha na hamu zangu kitu ambacho sikutaka kabisa. Alivondoka tu nilimuita masai wangu, akafanya yake, nikarudi nyumbani kwa mme wangu andoa baraka. Nikiwa nyumbani pia message iliingia toka benki ikinijulisha kuwa namba hiyo imenitumia pesa shilingi milioni sita. Kwa ukweli ni refrai sana. Nilimshukuru kwa SMS naye alisema ni si hofu. Maisha aliendelea hivyo nikiwa nahudumia ndoa zote nne na mchipuko wangu Masai. Kwa hapo kijumlisha ndoa nne mchipuko mmoja jumla watu wangapi? Watano. <laughs> Hiki ndio kisima kimoja kinachoonyesha ya ngombe wote kijiji kizima du. <laughs> na muda wote huo hamna mtu aliyegundua wala kujua kuwa nina wanaume wanne na masai watano. Na mchina wa sita nilikuwa nimemsahau maskini ambaye nilimpotezea kwa muda sababu ya umbali. Mume wangu pia wa ndoa nilikuwa naenda naye kliniki ili tu kumweka karibu watu wajue mimi sio muuni kumbe ni hatari na danga na waume za watu. <laughs> Ilikuwa hivyo pia wanaume wote walikuwa ananihudumia vizuri tu. Wote watatu kila mmoja alikuwa anajua ni mwanae kumbe wala wote mbambiko tu. Mmoja tu roho yangu mwanaume ninayempenda ambaye ni Grigori ndio watoto wake. Asilimia mia na ni mapacha. Siku zilizidi katika kama mshale wa sekunde. Hatimaye miezi tisa tangu nipate ujauzito ilifika. Jumapili saa mbili usiku uchungu ulinishika na tayari mme wangu Grigori akawa yupo hospitali na dokta tuliongea naye kuwa nikijifungua watoto waondolewe na wake zangu wapewe aliyekufa ili ionekane mtoto amefariki kumbe wala nimeza njando. Wakati mme wangu atatu Grigori akiwa hospitali pia mimi binafsi nishaongea na nesi naye acheze na dili kama hilo hilo kwa mme wangu wa nne mbili mzemsa ye apewe maiti naye aambiwe mwanangu amekufa kumbe wala basi mme wangu andoa mbeni baraka alikodi gari akanipeleka hospitali huku mama mkwe na wifi yangu mmoja na wakija hospitali nilipofika niliingizwa leba na kama bahati tu nilijifungua mapacho wawili wa kike na wa kiume yule nesi akishirikiana na dokta waliwatoa wale mapacha kwa kupitia mlango mwingine mle mle ndani na kwenda kuwaweka sehemu salama kwenye moja ya chumba ambacho walikiandaa. Baada ya hapo Nesi arudi, siji mtoto alimtolea wapi aliyekufa maskini? Do, wao wanajua wenyewe. Waliwaita ndugu zangu, mme na mkwe pamoja na wifi yangu, wakaambiwa nimejifungua ila imetokea bahati mbaya mtoto amefariki. Nesi akamalizia kwa kusema pole sana. Ndugu zangu walihuzunika, mme wangu alilia mno lakini walimtuliza ikabidi atulie maana ndio ishatokea atafanyaje sasa Ilikuwa ni usiku wakaambiwa arudi nyumbani wakajiandaa asubuhi waje wachukue mwili wa mtoto wa Ziki pia waje na chakula usiku huo huo Wote waliondoka na mimi muda huo sasa nikawa nimehamishiwa hodini Nesi pia aliwasiliana na mme wangu kupitia simu yangu akamwambia mkeo amejifungua ila mtoto amefariki tunaomba uje Mme wangu msa alijibu anakuja na kweli nusu saa haikuisha akawa amefika. Alionyeshwa maiti ile ambao wake zangu na mme wangu waliona. Na kwa kuwa ni muoga hataki mtu yote ajue akasema Nesi afanye utaratibu kwa kuzika. Atatoa yeye pesa. Nesi akakubali. Maana tulishaongea kuwa lolote atakalosema akubali na pesa tutagawana. Maana mwili wala hatutazika bali wako zangu ndio watazika. Ikawa hivyo, Nesi alipata milioni mbili tukagawana pia akaacha pesa ya huduma kisha akaondoka maana kubaki pale aliona sio vizuri. Alipoondoka tu nilienda kuwanyonyesha wanangu mapacha na mli chumbani ambapo ilikuwa ni wodi ya VVP. Kwa hiyo nilimkuta mke wangu akiwa na framno. Mke wangu Irene, asante sana kwa zawadi hii. Ona watoto ni fanana nao. Yaani kila kitu da Hebu wape nyonyo basi. Aliongea mme wangu Grigori, "Mimi sikujibu chochote, badala yake ni tabasamu tu." Nilinyonyesha mapacha wangu ambao baba yao aliwaita Vivian na Vivan. Nilivomaliza tu ghafla Nesi na daktar waliingia mbio mbio mle ndani huku wakiema sana. Mm. Hmm. Kiukweli nilishtuka mno na mapigo ya moyo yalianza kwenda mbio. 
Nilijua tayari siri yangu imevuja. Dokta vipi? Naona mbiombio tena. Mume wangu Gregory alimuuliza dokta. Ndugu, hapa sehemu si salama. Inatakiwa saa kumi hii hii alfajiri hawa watoto ondolewe kabla hakuja kucha. Pia mkeo arudi wodini ili ndugu zake wasishtuke. Mfano mumewe na ndugu zake wapo nje hapo. Alijibu dokta na kuongea huku akihema. Basi fanyeni mambo mimi nawasikiliza yeye. Alisema mume wangu na bila kupoteza muda, Nesse alikamua maziwa yangu yakatoka kama kikombe pia aliweka watoto vizuri kwa kusaidiana na dokta watoto wakatolewa na kuondoka kabisa eneo la hospitali. Mimi huku nyuma alikuja nesi mwingine yule ambaye nilichonga naye dili. Alinichukua na kunipeleka wadini. Baada ya muda ndugu zangu aliingia akiwemo mume wangu maana tayari ilishafika saa moja na madakika. Walinipa pole nami nilijifanya kulia ili nionekane nina uchungu mno kumbe wala wanangu wapo kwa baba yao. Walinibembeleza mno nikatulia lakini bado nikawa naonesha hali ya unyonge. Walifanya utaratibu na taratibu zote zile za kuchukua mwili feki wa mwanangu akaenda kuzika. Huku nyuma walivondoka tu niliwasiliana na babu mume wangu sasa wa pili kuwa mtoto wako amefariki aliumia kinafiki tu maana kwanza hakupenda nizae. Ajifanya na uchungu kwa kulia kumbe muongo tu. Basi siku sita kumwambia pesa ya huduma atume naye hakuchelewa alituma laki mbili. Huku akiahidi kuniona pindi tu nitakaporudi nyumbani maana hospitali asingeweza kuja. Nilipoongea naye huyu niliwasiliana na mume wangu wa nne ambaye ni nani mzee msa. Nikamuuliza mtoto ameenda kuzikwa awe mbona haujaja? Lengo la kumuuliza ilikuwa ni kumtega tu niona atasemaje. My love Nimebana sana. Tena aleni bana ni mke wangu ndio maana sijaja ila jioni nakuja. Alisema hivyo nami nikamwambia sawa uje nimekumisi kumbe wala <laughs> hata sijamisi. Pia niliwasiliana na mume wangu wa tatu ni mpendaye nani Gregory. Nilimuuliza vipi watoto wanaendeleaje akasema wapo vizuri ila itabidi niende wanyonye maana maziwa yameisha. Nami nilimwambia haina shida jioni saa moja aje anichukue. Maongezi yalishia hapo nikampigia mume wangu na kumuuliza vipi naweza shiriki mazishi akajibu hapana tayari wameshazika mimi nitaonaga tu kaburi hali yangu ikiwa nzuri basi bwana muda ulizidi kuyoyoma ilipofika jioni baadhi ya ndugu wa mme walikuja kuniona nami nijifanya naumwa sana ili wasiombe ruhusa niruhusiwe nilitaka nibaki ili niende nikalale na wanangu Vivian pamoja na Vivian pia ndugu akiwa ananiona Nisa kana ambia mgonjwa ambaye ni mimi sasa nahitaji kupumzika lengo tu waondoke. Na kweli waliondoka. Huku nyuma nilikuja kuchukuliwa na dereva wa mume wangu ambaye ni Gregory. Tukaanza kwenda walipo wanangu. Ilikuwa ni mwendo kama wa 39 hivi. Tulifika msasani kwenye jumba la kifahari la Gregory. Hakika kweli ilikuwa jumba. Tuliingia ndani huko nilikaribishwa vizuri na mume wangu kwa mabusu moto moto. Nikapelekwa chumba maalum kilichoandaliwa kwa ajili ya wanangu. Nilipoingia tu niliwanyonyesha vizuri tu. Ile na muinua mwanangu mmoja ghafla simu yangu iliita. Nilipoangalia mpigaji nani nilishangaa kuona ni mchina mwanaume niliyemwacha kwenye mazingira ya kutatanisha kisa yupo mbali. Yesu. <laughs> Mbaya zaidi alipiga simu na mume wangu sasa alikuwa yupo. Nesi na dokta muda huo nao wakiwepo. Na kukata ingeleta picha mbaya. Hapa kwa kweli nilijuta kuchanganya wanaume maana nilijua nikipokea tu nimeisha mchina atasema siri zetu mbaya zaidi niliamua kumpotezea mke wangu pokea simu ongee naye alisema mume wangu Gregory huku akinipa simu au pokea simu mwekee sikioni alisema Nesi na hapo ndipo aliharibu kila kitu bora hata angekaa kimya jamani unesi naye la mume wangu naye alifata alivyosema Nesi alipokea akaweka loud speaker na kuweka karibu na mdomo wangu kama kuna siku niliwahi changanyikiwa basi ni hii siku maana sikujua mchina ataongea nini maana mbaya zaidi anajua nipo peke yangu alafu kumbuka <laughs> simu imewekwa nini loud speaker na nikiwa naendelea kutetemeka ndani ya mwili kwa hofu nilipata wazo napo ni baada ya mchina kuongea habari ya siku shemeji naona umenisusi jamani vipi hali yako inaendeleaje lakini Alivoongea tu mimi wazo nililopata ni kumwambia, "Ya siku ni nzuri shemeji wafu kwako tu. Mimi namshukuru Mungu na endelea vizuri na nilijifungua salama mpacho wawili na mna wangu Gregory huyu hapa ongea naye." 
Hivyo <laughs> ndivyo nilivyoongea naye ili ajue sipo peke yangu. Oh, safi sana ongera kwa hilo. Mpe simu Mr. Gregory. Alisema hivyo bebe mpotevu mchina. Na kwa kuwa mume wangu simu ndiye alikuwa ameishika basi alianza kuongea na hii ikawa nafuu kwangu. Nilishukuru mno, I say. Na nilipiga ishara ya msalaba moyoni. We! <laughs> Mewangu naye aliongea na wakamaliza maongezi yao akanipa simu niweke. Nami niliamua kuizima kabisa maana simu yangu ilikuwa na majanga sana. Wanaume wengi namba yangu walikuwa nayo. Nikiwa pale mawazo yangu yote yalikuwa kwenye lile jumba la kifari. Mimi nilikuwa nawaza tu kuishi pale na mewangu Gregory. Maana utajiri wake wote ulikuwa unaenda kuwa chini yangu sababu mi pekee ndio nilikuwa na damu yake tena mapacha. Hapa nianze tu kujipanga. Ikiwezekana wanaume zangu wale wawili ni wauwe kwa sumu wafe kabisa na yule mwingine ambaye ni mume wangu niombe talaka ni olewe official na mambo ya umalaya niache kabisa nitulie na mume wangu Gregory. Niliwaza hivyo maana huu mjumba kwa kweli mm, hapana ulikuwa mzuri mno na bado mume wangu Gregory alikuwa na mali zingine ma hoteli ya kutosha nini baada ya kumaliza kuwaza hayo niliasevu vizuri kabisa ili asipotee maana kwangu alikuwa na muhimu sana nikiwa mle chumbani niletewa supu na chakula laini nikiwa nakula dr Nanesi walitoka mle nikabaki na mume wangu Gregory mume wangu ni muda sasa wa kwenda kwa yule mganga ili afanye mambo yule mwanamke ampende mume wangu na wote wanichukie mimi ili mwisho niombe talaka niwe na wewe nioe kabisa tuwe huru mume wangu nilimwambia mume wangu Gregory tukiwa mle chumbani tumebaki wawili tu sisi pamoja na watoto wetu Vivian pamoja na Vivian wow wazo zuri pia kesho nitaenda kule mahali na wewe ukitoka hospitali uende kwa wakwe ili mumeo akutimlie ukiwa kwa wakwe na wewe utajifanya kingani yani utajikuta yani kinganizi sana maana hautukufanya lolote na mwisho wa siku utaenda mahakamani kuomba talaka ili uachike kwa njia hiyo ili kesho na kichukutwa jamii yenyewe itasema kweli uliomba talaka baada ya kunyanyaswa na mmeo aliongea mme wangu mambo mengi kubwa likiwa ni taraka na kwenda kwa mtaalamu kufanya wapendane maana si ndio tulimwambia mtaalamu awachanishe kwa muda ili lengo letu litimie na lishatimia kwa asilimia moja Sawa mme wangu nakupenda sana sipo tayari kukaa mbali na wewe. Nilimwambia na kumbusu Shavun. Nakupenda. Pia nipo nawe na nakuahidi kukupa zawadi ya nyumba ambayo nitapenda waishi wazazi wako. Na kule kijini tutawahamisha wakae mjini ila nje kidogo ya mji ili walime na kufuga. Alisema mme wangu na hapo alinikuna mno kwa kweli maana wazazi wangu walikuwa wanakaa mbali mno na nini kijijini huko. Mbaya zaidi kule ardhi walikuwa hawana kabisa ila nyumba tu ndio niliwajengea. Mm. Asante sana mume wangu. Da, nakupenda mno. Wazazi wangu, da, ise watashukuru sana. Nilisema hivyo kwa mume wangu huku moyoni ikisema lazima wale wanaume wawili, yani Mabula pamoja na Msa, niibe pesa zao kisha niwape sumu wafe kabisa ili niachane na mambo ya ndoa nne nitulie na ndoa moja. Basi tuliongea mambo mengi na saa saba kamili usiku nesi yule pamoja na dokta walikuja na mama moja hivyo wa makamu ambaye walinitambulisha kuwa ni nesi mstaafu ndiye atakaye watunza wanangu pindi mimi nikiwa sipo. Mume wangu alifurahi sana kwa hilo maana yeye asingeweza kabisa. Aliahidi kumpa zawadi nzuri siku nitakayokuwa nimehamia rasmi nyumbani hapa. Pia alimwambia kila mwezi atalipwa laki moja. Yule mama alishukuru na akaonyeshwa chumba na kwenda kupumzika. Mimi nilikaa mpaka saa 11 alfajili nilinyonyesha watoto pia kuna mashine ilikamua maziwa yangu ya wanangu kisha wakaerudisha hospitali wadini. Hata wifi yangu ambaye alibaki na mimi hakujua kabisa kama nilitoka. Nilala kidogo. Saa 4 niliamshwa nikapewa ruhusa na mme wangu wa ndoa tayari alikuwa hapo na babake walinichukua na kunipeleka nyumbani kwa wakwe. Nilipofika pale nilipewa pole na watu niliwakuta pale. Nami nilisema asanteni nilipewa chumba nipumzike ama nilale kabisa maana nilisingizia bado sijisikii vizuri kumbe wala uongo tu nilitaka nipumzike ni chati na mme wangu Gregory mme wangu mzee Msa na Mabula <laughs> nikiwa chumbani mme wangu Baraka sasa alikuja kaniaga kuwa anaenda kwa mkewe waliachana naye amemuita na mimi sikuwa napinga mizi kabisa ndio kwanza nikamwambia awai maana nilijua tayari mme wangu Gregory ashaenda kwa mtaalamu na mtaalamu kafanya yake mpira umerudi kwa kipa. 
Mme wangu aliondoka pale nyumbani kwake nami nilimtumia ujumbe mme wangu Girigori kuulizia vipi mambo tayari nini? Akajibu ndio mtaalamu wa shamba hizo kazi yake sasa nijiandae nitaanza kunyanyaswa leo leo. Sasa my love nimeshajiandaa. Tulichati we mpaka tulipochoka tuliagana. Pia nilichati na mme wangu mzee Msa nilimwambia nipo kwa shangazi yangu na uguzwa. Wesu umekataa kuja. Nijifanya kujitetea tetea nami nikamuelewa kinafiki tu sababu hata hivyo mimi mwenyewe nilikuwa muongo kwake. Nilimwambia tu nikiwa vizuri narudi nyumbani maana hata nikirudi wa kunudumia hayupo wala hakupinga kabisa alisema haina shida. Niliagana naye kisha nikawasiliana na mme wangu mzee Mabula. Naye tulipiga swali mbili tatu tukaagana. Baada ya hapo nilikula kidogo na kulala maana tayari ilikuwa ni kwenye mida ya saa nane mchana hivi. Nilikuja kuamka saa mbili jioni. Ajabu nikiwa nataka nitoke mle chumbani nikaoge. Nilishangaa kuona mama mkwe, baba mkwe, mme wangu na mkewe mdogo wanaingia chumbani kwangu. Nilishtuka sana kwa kweli. Das kujua wamefata nini? Ingawa nilijua tayari wanapendana lakini mpaka waje chumbani kwangu jamani. Eh? Tena mpaka nilipo nilishtuka sana kwa kweli. Sikujua nini wamefata. Ingawa nilijua tayari wanapendana lakini mm, hmm. nirudi nyuma na kukaa kitandani na wao tayari wakawa wameingia wote wanne mme wangu mkewe na wako zangu baba na mama mkewe baada ya kuingia alinsalimia na kunipa pole na mimi nilijifanya simjui nilipokea salamu yake ya pole bila tatizo baada ya hapo mme wangu alianza kuongea mke wangu mimi sasa ni alikuwa ananiita nimekuja hapa kukwambia jambo moja tu Nalo ni kwamba nimeamua niongeze mke na mke mwenyewe ni huyo hapa mbele yako. Hivi ninavyoongea tayari amehamia kule tunapokaa hivyo. Nawe ukipona utakuja mtakaa wote na mke mwenzio. Mme wangu alimaliza kuongea huku muda huo anaongea wako zangu na huyo mkewe macho alikuwa kwangu maana ukweli hawakunipenda kabisa. Wao mapenzi na upendo wao ulikuwa kwa bi mdogo na huenda alijua nikiambiwa hivyo na mme wangu nitachukia wakati mimi nilikuwa na wachora tu sababu mi mwenyewe nilikuwa na wanaume watatu nje utaniambia nini sasa eh <coughs> mme wangu nashukuru sana kwa hilo uliloamua ni jambo la heri mno ila naomba tu mimi nikae kwanza hapa kwa wazazi wako ili ni hmm hata kabla sijamaliza kuongea mama mkwe alinikatisha we 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 koma hapa sitaki kukaa na mke wa mtu aise utaenda kukaa na mke mwenzako huko pia utaenda ukana wanao na safari hii uachukue sitaki kabisa kuona hapa hivyo ndivyo alisema mama mkwe akionekana yupo serious kabisa pia huyu mke mwenzangu naye akachomekea mm kweli tutaishi wote tumtunze mme wetu na wanetu Alisema hivyo nadhani walikuwa na lao jambo tu kama siku nilisha sumu basi kuniroga nife lakini <laughs> nami nikamwambia haina shida saizi bado naumwa pia nina majonzi ya kufiwa na mwanangu hivyo naomba nikae hapa kwanza ili nipone nikiwa vizuri nitaenda kukaa pale maana pale ni kwangu nilijenga mimi na mme wangu tangu msingi kwa hiyo siwezi kukataa niliwaambia hivyo kwa sauti ya juu ili kuatisha kidogo wasijue mimi mnyonge kama ninavyonifikiri <laughs> Sawa. Lakini ni malienu wote wewe na mke mwenzako. Alisema baba mkwe. Sawa, haina shida. Mimi wala sina neno juu ya hilo. Ila naomba tu nikae hapa nipone ndio nitaenda jamani. Niliwaambia hivyo na kutoka mbele chumbani na kwenda zangu bafuni kuoga. Nikiwa natoka bafuni nao akawa natoka. Mimi wala si kuangaika nao maana kama ni ile nyumba siku anacha kupoteza kabisa sababu nilikuwa na nyumba tatu nilizohongwa na wanangu kama ni nyumba ningewapa hizo tu hamna shida pia pale kwangu ungu ni ishatoa zote kabla hata sijajifungua kwa hiyo nilizipeleka kwa mme wangu Grigori ili niwe huru si tunaenda ugua pole alisema mke mwenzangu kwa sauti ya dharau huku akiwa amemshika kimahaba mme wangu asante ndilo neno nilosema na kuingia ndani huko wanangu walikuja nilikula nao wakaenda kucheza Usiku ulipofika niliwasiliana na mume wangu Grigori kwa SMS. Nilimuuliza hali wa watoto akasema wanaendelea vizuri kabisa. Nami nikamwambia inshu ya mume wangu na mkewe. Akasema ndio safi. Acha uendelee nikiwa vizuri ni dai talaka kwa kigezo mume wangu kaua mke mwingine wakati dini hairuhusu. 
tulichati mengi mno na mme wangu Grigori sasa ikawa imefika sane. Nikaamua kulala. Asubuhi niliamka kabla ya yote niliwasiliana na wanaume zangu. Wote walisema wako poa. Pia nimpendae zaidi akasema na watoto wapo vizuri kabisa. Nilifurahi sana kusikia hivyo kuwa wanangu wanaendelea vizuri kabisa. Niliswaki nikaenda chooni. Nikiwa narudi nilimuona mama mkwe anatokea chumbani kwangu mkononi ameshika kichupa kimeandikwa poison dangerous. Moja kwa moja nikajua ni sumu sio maandazi yale. Basi chumbani sikuingia nilienda sebleni na simu yangu nikakaa. Nilituma ujumbe kwa mme wangu Grigori na kumwambia juu ya mama mkwe wangu kumuona akitoka na kichupa cha sumu chumbani. Mme wangu alisema hapo wanataka waniue maana kwa uchawi wanashindwa. Mm. Kwa hiyo mme wangu mimi nifanyeje? Ah, hapo ni kuhama haraka sana. Tena usile chochote. Waambie wanao wakusanye nguo, kodi gari, kwa wako hapo aga unarudi kwako na kwako siende. Nenda kwenye ile nyumba niliyokupa, ukakae kule na wanao na hapo itakuwa rahisi we kuja huku kunyonyesha maana sitaki ufe bado nakupenda. Alisema hivyo mme wangu kwa njia ujumbe, nami wala sikupoteza muda. Niliwaambia wanangu wakusanye nguo. Walipomaliza niliita taksi ambayo huwa naitumia mara kwa mara. Nilipofika tu nilichukua begi la nguo la wanangu nikaanza kutoka nje. Nilipofika barazani mama mkwe na baba mkwe. Walivoniona tu walicheka na kusema, <laughs> "Safari ya wapi mwanamke mwenye laana mleta mikosi kwenye ukoo wetu?" Mm, jamani, mna maana gani kusema nimeleta laana kwenye ukoo wenu?" Niliwauliza baada ya wao kusema, <laughs> We huone ulivopata mimba mtoto wetu baraka na mtoto wetu amefariki eh? Si kwenye ukoo wetu atunaga laana ya hivi. Ni wewe tu ndio umeianzisha. Kwa hiyo unaenda wapi na wajukuu zetu? Walinjibu na kuuliza naenda wapi? Nami nikawajibu kuwa naenda nyumbani kwa mme wangu. Haya safari njema, nenda kabebe mimba nyingine pia ukapambane na mke mwenzako. Alisema hivyo, na misikuwa na cha kuongea zaidi ya kumwambia sawa na shukuru. Niliongea kiupole kabisa na nikiwa naondoka watoto wa mme wangu wa nje ya ndoa walifika pale na mke mwenzangu na wako zangu waliwapokea kwa furaha sana. Inaonesha wanangu walikuwa wameochoka. Basi taratibu huku nikichechemea nilienda lilipo gari nikapanda na wanangu tukaondoka huku tukiwaacha mke mwenzangu na wako zangu wanacheka sana. <laughs> Mmenikosa hamtonipata tena. Nijisemea moyoni tukiwa tunazidi kusonga mbele. Baada ya nusu saa tulifika nyumbani kwangu ambapo nimepewa na mume wangu Grigori. Nilishuka na wanangu na kuingia ndani. Hivyo ndivyo nilivyoanza taratibu kutengana na mume wangu. Nilikula vizuri kabisa na wanangu pia nikaongea na rafiki yangu mmoja ambaye ni mwalimu nikaomba nisaidie kuhamisha wanangu shule kutoka ile aliyokuwa anasoma karibu na wake zangu mpaka huku nilipo Mbezi Beach ambayo naye anafundisha. Ainaidi kufanya hiyo kazi nami nikamwaidi kumpa zawadi atakapomaliza. Maisha alianza hivyo. Nilimpigia mama mko wangu na kumwambia mimi nimerudi kwa wazazi wangu. Ajabu hata kuonyesha kuumia kabisa badala yake alisema kwa hiyo nikusaidieje kwa mfano. Asijasema nisaidie, nilikuwa na kutaarifu tu maana mgeanza kunitafuta. Nilimwambia kwa upole maana sikutaka kabisa kujibishana naye kiukali. Wako kutafuta nani? Ovyo, tena bora muondoka hapa kwangu ungekiona cha moto. Aliongea kwa ukali na kukata simu. <coughs> Mimi wala sikuwa na shida juu ya maneno yake. Alivokata simu nilimpigia mme wangu baraka ili nimwambie nipo kwa wazazi wangu maana yeye ndio wanamjua. Simu ilipopokelewa tu nilishangaa naongea mkewe. We nani unampigia simu mme wangu usiku siku? Aliuliza hivyo nami nikajitambulisha. Ehe, ulikuwa unasemaje? Aliuliza kwa sauti ya dharau sana. Nina shida na mme wangu naomba kuongea naye. Nilimjibu kuwa naomba kuongea na mme wangu. Ongea nitamwambia. Alisema hivyo basi sikuwa na jinsi nikamwambia amwambie mimi nipo kwa wazazi wangu kijini. Hilo tu au kuna lingine la muhimu? Aliuliza nikajibu ni hilo tu. Okay nitamwambia. Bye. Aliongea na kukata simu hapo ndipo nikajua kweli mme wangu kapatikana. <laughs> Basi niliendelea na mambo yangu niliwasiliana na mume wangu wa nne mzee msa nikamwambia pesa ya matumizi nimeishiwa ukweli ilikuwepo ila nilitaka tu akinipa niweke kwenye akaunti yangu izidi kunona sawa haina shida natuma 
ila vipi utarudi kutoka kwa shangazi yako? Aliuliza nami ikabidi nimdanganye kuwa nitakaa mwezi mzima. Mm. Sasa kama kuja kukusalimia nitakuja jasa. Aliuliza nami nikamdanganya asiofu kabisa nitaenda kwangu alikonipangia ndio atakuja. Alikubali mzee wa watu wala hakubisha. Basi niliachana naye nikampigia mdogo wangu kijijini na kumwambia anitafutie mfanyakazi wa ndani. Akaniahidi kumleta kesho yake mwenyewe maana alisema wapo wengi mno. Nilimtumia nauli na pesa ya kula ili hiyo kesho aje naye nimweke kwenye nyumba yangu masaki. Pia niliwasiliana na mme wangu babu mzee Mabura. Nikamdanganya sipo vizuri kiafya. Hivyo naenda kutibiwa. Nilisema hivyo lengo nipate muda wa kuwa karibu na wanangu. Oh, pole sana mke wangu. Basi nitatuma chochote kitu jamani, usijali kabisa. Alisema hivyo tukaongea kidogo kisha nikakata simu. Mpaka hapo nikawa huru kidogo maana nilitaka muda mwingi ni utumie na wanangu pamoja na mume wangu Grigori. Mpaka laini nilibadilisha kabisa. Nilitaka wasinipate ila nikitaka kuwasiliana nao napiga mimi. Basi bwana, usiku huo huo mume wangu Grigori alikuja kunichukua. Tukaanza safari ya kwenda kwake ambapo wapo wanangu mapacha. Huku nyuma wanangu alibaki na dada wa kazi. Baada ya saa moja tulifika nyumbani kwa mume wangu Grigori. Tulishuka kwenye gari na kuingia ndani. Ndani niliona wanangu wapo vizuri kabisa. Basi kwa kuwa maziwa yangu yalikuwa yanatoka nikaanza kuwanyonyesha. Kwenye hili jumba stoki kabisa. Hapa ni kufanya juu chini nipate talaka yangu toka kwa mume wangu ili niachane naye kabisa. Ha wengine mzee Mabula, mzee Msa, ah hawa na shida. Nitajua la kufanya ikiwezekana niwapoteze kabisa nibaki na mume wangu Grigori na Masai ambaye kazi yake itakuwa ni kunikuna tu. Anajua huyo Masai, du. Nijisemea moyoni wakati na unyonyesha wanangu. Nikiwa anaendelea kuonyonyesha, mume wangu Grigori alikuja kuniita niende sebleni. Nilimuuliza kuna nini? Akasema babake mdogo amekuja kunisalimia hivyo, niende kwanza anione. Sasa mume wangu tangulia na kuja. Uje kwanza niwalaza watoto vizuri. Nilimwambia mume wangu, "Wala hakubisha, alienda sebleni." Nami huku nyuma niliwalaza wanangu vizuri, nikavaa kitenge cha heshima, nikaanza kwenda sebleni. Ajabu wakati nakaribia kufika sebleni, nilishangaa kumuona mume wangu wa nne mzee msa anakaa na mume wangu Grigori. <laughs> we! <laughs> Moyo ulipiga pa! Sababu sikutegemea kumuona mahali hapa, ukizingatia yeye ni mume wangu pia. Na mahali kanilipia. <laughs> Kwa kuwa ye hakuniona basi taratibu nirudi chumbani nikapata wazo la kumtumia SMS kupitia namba ngeni ili aondoke haraka nisonane naye kabisa Jirani nyumba yako inaungua rudi haraka familia ipo ndani Hivyo ndivyo nilivomtumia mume wangu Musa ambaye kaja hapa kwa mume wangu Grigori na sikujua apoje Da ila nikaamua tu ngoja liwalo na liwe japo sikujua kama ni ndugu kweli au ule ndugu wa kimjini mjini. Baada ya kutuma SMS hiyo, simu nikazima, pia nikabaki mle mle chumbani na zuga. Dakika nne hazikuisha tangu nitume SMS. Nishangaa kumuona mume wangu Grigori anaingia na hema tena mbio mbio. Nilipotaka kumuuliza kulikoni akasema nilitaka kumsalimia, ameshaondoka nyumba yake inaungua. Hivyo nitamsalimia siku nyingine. Mm. Ina maana ni ndugu yako kabisa dam dam au Niliamua kumuuliza ili nijue najipangaje. Ndio, dam dam kabisa. Na kanidokeza kasema ana mke mdogo ila anamficha mno. Hataki watu wajue ila mimi atanionyesha japo picha zake. Aliongea na wakati anaongea mapigo yangu ya moyo alianza kwenda mbio maskini. <laughs> Maana tayari nilikuwa natembea na mtu na babake. <laughs> da. Hmm. Hmm. Basa, mimi ngoja nilale, nimechoka. Nilimwambia mume wangu huku bado mapigo ya moyo yakiwa ni mbio sana. Sawa wewe lala. Pumzika tu. Acha mimi niende nikaone nini kinaendelea. Alisema mume wangu Grigori, basi akaondoka nami nikatoka sebleni na kama bahati bwana nilikuta simu ya mume wangu mzee Msa ipo chini ya mto juu ya sofa. Inaonesha wakati anaondoka alisahau. Basi sikupoteza muda nilichukua nikafuta pichi zote za mimi na yeye. Hapa suluhisho huyu mzee ni kumuua tu maana akibaki ataniletea shida. Huyu afe nafasi yake ichukuliwe na Masai maana ah nampenda sana Masai. 
Niliongea moyoni nikiwa narudisha ile simu pale pale juu ya sofa. Sasa huyo mzee nitamuwaje aise? Ah mimi nataka afe taratibu. Mm. Sum safi. Sema nitapata wapi sasa? Ah, au basi nitaongea na daktari yule anitafutie lakini nitaongea naye baada ya kupata talaka. Yes. Niliongea huku napanda kitandani na kulala. Au nimpofue macho tu asiwe anaona ili mimi na yeye ndio iwe basi na achana naye nyumba ile alionipa na uza maana nikisema nisubiri hapa mpaka nipate talaka mm, nitaumbuka kiukweli nizidi kuongea naye taratibu mwenyewe niliongea we nikaendelea kujiuliza maswali na kujijibu mwenyewe na mwafaka nilipata nimpofue tu macho mtu mzee wa watu baada ya hapo singizi ulinichukua nikalala fofofo usiku saa kumi niliamka nikanyonyesha wanangu kisha nikalala tena ambapo mume wangu alikuwa pembeni. Asubuhi tuliamka tulipata supu nikamwambia pole ulikoenda usiku. Akasema haina haja pole kwani alidanganywa tu nyumba na familia vipo safi. Mi niguna tu kwa kweli na kumuuliza mume wangu Grigori juu ya kunisaidia mwanasheria ili nifungue kesi ya kudai talaka. Mume wangu akajibu kuwa ni hofu kabisa. Hiyo limeisha baada ya siku nne mambo ya mahakama yataanza nisiwe na hofu. Tulivyo kula sopo na kumaliza akaondoka kwenda kazini. Mimi alivyoondoka tu nilimpigia Dr. Sim na kumuomba aje mara moja. Wala hakukataa alikubali. Nami nikanyonyesha wanangu wakaoga wakala na mimi nikaenda kukaa bustanini. Dr. Naye alipokuja alinikuta kule kule bustanini na kula upepo. Nilisalimiana naye na bila kupoteza muda nikamwambia shida yangu kubwa, dawa ya mtu kumfanya asione. Yaani awe kipofu tu. Dawa ipo. Tena ni gharama sana. Ah, kwani shilingi ngapi? Ni kama laki sita hivi. Hmm. Hiyo mbona nafu sana? Sema vipi nikupe shilingi ngapi unataka? Haina ah, shida, nipe pesa tu. Mimi naagizaga nje baada ya wiki tatu itakuwa imefika. Alisema hivyo nami niliingia ndani nikachukua pesa hiyo na kuja kumpa pamoja na ya mafuta na maji. Basi alivondoka nilimpigia mme wangu Mabula nikamwambia nyumba ulionipa mi nauza nataka ninunue uwanja nijenge kuna simu nimeipenda Akauliza kwa nini mbona ile ni nzuri tu na ni kubwa na ina kila kitu jibu langu kwake likawa ni sijapapenda maana kweli nitaka niuze nyumba zote nilizopewa kasoro hii alionipa mme wangu Gilgori hii nitaka ibaki tu watakuwa wanakaa wanangu tu na ukiacha hiyo pia nilikuwa kwenye mpango wa kuachana nao wote wawili mzee msa na mzee Mabula. Nitaka nibaki na wangu official. Ah Gregory tu. Wengine labda <laughs> wewe mchepuko tu. Ah. Kwa hiyo kujenga sitachukua muda ise na vipi kusikunyandoana? Tutafanyia wapi hasa? Maana pale tulikuwa huru mno. Alisema hivyo nami ikabidi nimdanganye kuwa mme wangu amesikia kuna mwanaume natembea naye na ndio aliyenipa ujauzito hivyo anamtafuta huyo mwanaume amuue na ndio maana nimesema niuze pale nijenge sehemu ya mbali huku ndio nitajiachia da ah, kama ndio hivyo basi uza tu nitakutafutia mteja kabisa naogopa kufa mimi aliongea kiunyonge mabola wa watu maskini usiofu cha msingi tuuze tu haraka nilimwambia hivyo maana kiukweli nilishachoka mara kwenda nyumba hii mara sijia mme yule ah bwana we Nilichoka bora michepuko tu mnaenda hotelini mnamalizana. Tulishia hivyo na mume wangu Mabula huko akiahidi kutafuta mteja maana nyumba ilikuwa yangu. Pia niliwasiliana na mdogo wangu kama ameshaanza kuja na kufanya kazi huko mjini. Akanambia hapana, amefiwa na mama yake mpaka msiba uishe. Basi nilimwambia ampe pole, sikuisha hapo. Nilimpigia shoga yangu mmoja msiri wangu ambaye pia alinifundisha kudanga yule alinipelekaga kwa mtala mpaka nikaliwa tigo yangu bila kupenda. Nilimuomba aje nyumbani kwangu, nyumba ambayo nilipewa na mzee Msa, maana alikuwa anaijua. Akaniahidi kufika punde tu, maana haikuwa mbali sana na napoishi. Mi pia nilikamua maziwa na mashine nikamwachia mfanyakazi wangu wa watoto yule mama Nesi mstafu. Kisha nikaenda nyumbani masaki ambapo nilikuta shogangu ananisubiri. Tulisalimiana na kuingia ndani huku nilimweleza A to Z bila kumficha. Sikuhofia kumwambia yangu maana yake yalikuwa makubwa zaidi ya yangu na yeye yake nayajua. Mwisho nilimuomba ushauri juu ya kutaka kuwadhuru wawe bipofu ama kuwaua kabisa mzee msa na mzee mabola. Shogangu, 
kwanza hongera kwa kuweza kuwa mudu na kuwahudumia wanaume wote wanne maana mi wangu wananitoa jasho kila siku ese pili ushauri wangu juu ya kuadhuru hao mi nadhani uh, kwanza mawazo ya kuwaua au kuadhuru achana nayo kabisa hawa unawadhuru kwa kutafuta udhaifu wao ulipo ndipo unatafutia sababu hapo hapo kwa mfano huyu mabora tayari ulivyosema meo anatafuta mwanaume anayetembea na mke wake hapo tayari unakuwa umeshamuua utakachosema atakubali maana hataki matatizo kabisa ndio maana kuuza nyumba amekubali hivyo sasa atakuwa ni mchepuko tu ambapo utaweza kumpiga chini muda wote na kwa mzee msa hivyo hivyo tu tumia udhaifu wake mfano hataki ndugu zake wakujue wala marafiki zako hapo unamwambia unataka mambo mawili yafanyike kama anakupenda moja akutambulisha kwa ndugu zake na mkewe wajue na familia ikutambue na kama hataki basi muwe mtu na mchepuko wake maana mambo ya kufichwa ficho kama dawa kulevya hutaki na haya utamwambia nyumba hii ukishauza ukisema umwambie kabla ya kuuza ataweza kugeuka na akijifanya mkali unamtishia kwenda kwa mkewe kumwambia alikuzalisha na mtoto akafa ni hayo tu shogango wa Irene shogango alimaliza kunipa ushauri mzuri ambao sio siri niliupenda mno hasa kuacha kuadhuru na kuwaua badala yake nitumie udhaifu wao kuadhuru kiakili tu Shogangu, mi nashukuru mno ushauri wako nimeupenda mno na ni mzuri sana. Da. <laughs> Naomba leo leo nianze kufanyia kazi kwa kumwambia nataka niuze nyumba. Nilimwambia Shogangu, ndio hivyo ufanyie kazi. Mwenzio naenda sasa. Vipi unitoi maana <laughs> nimefurahia. Aliongea basi nikampa na maji ya laki mbili hivi akaondoka maana sio kwamba eti hakuwa na pesa. Pesa alikuwa nazo sema bahili tu Shogangu maana alikuwa na wanaume wengi wenye pesa zao. Alivyoondoka tu nilimpigia mme wangu mzee msa nikamuomba aje mara moja kwani nimerudi kuchukua nguo za kubadilisha na kuja mke wangu vipi nikulete nini alisema nakuja na kuuliza nini anlete nikamwambia kuku tu tena kuku wenyewe kuku roast na chipsi baada ya muda alifika nilipokea pia alinipa pole kwa kufiwa na mtoto ambaye mimi najua ni feki maana wangu hapo hai tu tuliongea mengi mno na mwisho nilimchomekea hilo insho ambayo tulipanga na shoga yangu mme wangu nilikuwa na wazo moja sijui unanishaurije wazo gani hilo tena niambie mimi nilikuwa nataka niuze hii nyumba nijenge nyingine nje ya mji kidogo ili nifuge pia nilime mimi napenda sana kulima nimdanganya hivyo oh wazo zuri pia kama umamua sawa haina shida maana hii nyumba ni yako hata nikifa ni yako ila kama unataka uuze ni wewe tu nitakusaidia kutafuta mteja Aliongea hivyo nami nikasema asante sana mme wangu nitashukuru sana maana hapa hata kufuga kuku da nashindwa wala usiofu. Kwa hiyo nyumba ikiwa imeuzwa wewe utakaa wapi? Hofu yangu ndio hiyo tu. Ah. Kuhusu mimi wala usiwe na hofu kabisa. Chumba nilichopanga ni kizuri tu. Hata unaweza kuja nikiwa vizuri tunaweza kuwa enjoy. Nilimwambia ukweli chumba mimi sikuwa nacho kabisa bwana. Uongo tu. Oh sawa, hamna shida. Basi nipe wiki mbili, mteja atakuwa tayari ameshapatikana. Alisema hivyo pia tukaongea kidogo kisha akaaga na kuondoka. Huku nyuma Masai nilimuita nilimpanga kuwa nyumba hii itauzwa. Na kazi nitamtafutia sehemu nyingine ili tuwe karibu. Hakubisha alikubali kabisa. Basi nilika kidogo nikaenda kuona watoto wangu wakubwa ambao nimezaa na mme wangu Baraka. Niliwakuta wanacheza na mfanyakazi wangu na tayari walikuwa wamezoeana. Nilifurahi mno, nilikaa kidogo kisha nikaenda kwa mme wangu Grigori nyumbani. Maisha alianza hivyo kukaa kwa mme wangu Grigori, nikawa nakaa huko asubuhi au jioni nikienda kuangalia wanangu. Pia wanangu mapacha wakiendelea kuwa na afya njema tu. Pia kesi ya kudai talaka ilifunguliwa na kuanza kusikilizwa. Bila kusahau wanangu shule walishaanza kusoma. Ilikuwa ni furaha mno kiukweli na baada ya wiki mbili wanaume zangu Mabula na Mzee Msa tayari walikuwa wamepata wateja wa nyumba. Waliuza na pesa waliniingizia kwenye akaunti yangu bila kunidhurumu. Pia vitu vyangu vya ndani nilichukua, baadhi nilibaki navyo vingine nilipeleka kwa wazazi wangu kama vitanda, godoro, vyombo na kadhalika. Pia soiba wangu Masai Kipenzi mkunaji nilimtafutia kazi kwa mme wangu, akawa analinda pale kwa mme wangu Grigori nyumbani kabisa. Lengo langu asiwe mbali na mimi kabisa. 
Pia mfanyakazi wangu ambaye alikuwa kwenye nyumba niliopewa na Mabula airudi kwao. Paka sasa niwebaki na nyumba moja niliopewa na mume wangu Gregory na ndio nyumba wanangu walikuwa naishi na uzuri mume wangu Gregory aridhia wakae hata shule pia akawa anawasomesha. Kilicho baki sasa ni kumwambia mzee Msa sitaki kufichwa fichwa. Nataka nitambulishwe ndugu zake wajue na kama hataki basi akubali niwe mchepuko tu maana ndoa atakuwa ameishindwa. Nilisema hivyo nikiwa zangu nimetulia bustanini na pata juice. Niichukua simu yangu na kumpigia mzee Msa. Punde tu alipokea. Nilimsalimia kwa heshima kama mme anavyostahili kupewa. Akauliza vipi? Kuna shida? Jibu likawa ndio. Basi njoo hoteli ya si masaki hapa na kusubiri. Aliniita nikamwambia sawa, nilijiandaa vizuri, nikaenda na Uba. Nilimkuta amekaa kuna moja hivi iliyojificha. Nilipofika, alinishika mkono tukaingia moja ya chumba huko kabla ya yote aliomba game. Nami nikampa ila kwa kinga maana sikutaka kupata miemba tena kizembe sana. Baada ya game iliyodumu dakika kumi tulioga vizuri na mume wangu mzee msa kisha tukakaa. Ehe, hebu niambie shida yako Mairav. <sighs> Mimi wangu nimeka nimefikiria sana. Nimeona nikwambie tu kweli maana ah sioni faida ya ndoa. Niliongea huku naanza kulia. Huoni faida ya ndoa? Kivipi mke wangu? Mbona sikuelewi? Ainuiza huku akionekana kushtuka sana. <sighs> Ndio mume wangu, mi nataka unipeleke kwa ndugu zako. Ukanitambulisha ili wajue mimi ni mkeo. Msitaki kufichwa fichwa. Ona nilikuwa hospitali peke yangu kidogo nife. Nilimwambia huku nalia. Oh jamani, supu imeshaingia nazi tena. Da. Mbona nilishakwambia hilo jambo aliwezekani? Eh? Na aliwezekani kabisa hata kwa dawa. Yaani mke wangu akijua ni mke, anakuua kabisa ndio maana sitaki. Alijibu kwa ukali na mimi nikachomekea liwalo na liwe. Okay. Basi kama utaki tuachane tu au niwe mchepuko wako. Maana mimi naogopa mkeo alinipa vitisho kuwa mwanangu nitakaye mzaa atakufa na kweli amekufa. Na alienda mbali zaidi alisema nisipoachana na mmewe basi ataniua. Ndio maana nimeomba unitambulishe ama uniache ili nisife. Niliongea kwa uchungu huku na Lia. Na nilisema uongo kuhusu mkewe lengo niache niwe mchepuko wa mwisho nimpige chini kabisa. Ah Mke wangu alijuaje namba yako? Mbona makubwa haya? Na kama ndio hivyo, eh. Basi, bora tuachane tu aise. Nikiwa na hamzangu nitakuwa na kutafuta ila si kuwa pamoja. Pia kukutambulisha mimi siwezi. Tuachane kwa amani tu. Yaani binti sitaki udhurike kabisa. Zawadi nilizokupa nenda kaanzishe biashara ili unihakikishie nikitaka tamu utakuwa unanipa. Sikutegemea kama atakubali kuniacha kwa kweli. Alivyosema hivyo nami nilimhakikishia kumpa tamu muda wote atakaohitaji. Basi hivyo ndivyo habari ya mme mke ikawa imeisha hapo. Tukabaki kama mtu na mchepuko wake tu huku mimi nikiwa nimefaidika na pesa zake za ile nyumba na zingine alizokuwa anatoa za matumizi. Tulipiga story kidogo kisha tukaagana. Nikaanza mimi kutoka naye akafata nyuma. Nikiwa nakaribia kutoka nilishangaa kumuona mme wangu Grigori anakuja nilipo huko. Lu, afu mdogo alikuwa ameshika kisu. Sikujua hata alikuwa ametokea wapi. Da, nilishtuka sana na sikujua anaenda wapi. Au ndio kaniona kaja kunifuma niue kabisa maana mm, alikuwa ameshika kisu. Nilijikaza hivyo hivyo tu maana nilivaa balakoa na kofia mpama duara hivi. Moyoni jisemea kama kanifata mimi basi amenikamata na kama hajanifata mimi basi kanikosa. Niliendelea kujongea na sekunde kadhaa mbele nikapishana naye. Ajabu wala hata kuwa na habari na mimi kabisa. Tena alinipungia na mkono kabisa. Haraka nitembea mpaka restaurant iliyopo mle ndani, nikamuuliza mmoja ya wahudumu kuwa yule baba aliyevaa suti na kashika kisu ni nani? Ndipo nikajibiwa kuwa ni bosi wa hoteli hii anaitwa Mr. Grigori. Oh, kumbe basi sawa asante sana. Nilisema na kuondoka lile eneo haraka maana kumbe ilikuwa ni hoteli ya mwangu Grigori na light ningekuwa najua hata nisingekuja kabisa baada ya kuondoka eneo lile nilikodisha taksi ikanipeleka nyumbani kwa mme wangu Grigori ambako ndio makazi yangu kwa sasa nikiwa nyumbani niliangalia mazingira wafanyakazi wapo busy na kazi basi taratibu nilienda bandani kwa masai wangu nilipofika nilimwambia afanye haraka maana alikuwa anajua cha kufanya dakika 25 ndizo alizotumia nikatoka mwepesi kabisa na kwenda ndani 
ambapo ni yoga vizuri na kuanza kunyonyesha wanangu. Basi maisha aliendelea nikawa nachepuka na masai wangu bila mme wangu Gregori kujua. Pia bebi wangu mzee Mabula naye akawa anakula tamu kiwiziwizi tu ila mzee Msa niliamua kumnyima sababu alikuwa ndugu wa mme wangu. Hivyo ingeleta picha mbaya siku ambayo ni kidakwa ama kufumu. Tayari kesi yangu ya talaka ikawa inaendelea ambapo mpaka muda huu tayari ilikuwa inasubiriwa hukumu tu ya kuvunjwa kwa ndoa na mme wangu wa ndoa. Na yeye alaumu sana kwani nampotezea muda kwenda mahakamani. Yeye alitaka ningemwambia tu angenipa talaka kitu ambacho mimi sikutaka kabisa. Basi tuliendelea baada ya wiki tatu mbele mahakama ilivunja ndoa pia nyumba niliyojenga na mme wangu iwe chini yangu sababu ni ya watoto wetu. Yeye ana mke wake waliambiwa wakaanze maisha kwenye nyumba nyingine. Nami nifurahia sana kwani pale nilipangisha nikaanza kuchukua kodi ambayo ikawa inatunza watoto. Wao wakaendelea na maisha yao, nami nikaendelea na maisha yangu huku tukiwa kama paka na chui. Maana niliwabana kila kona. Mganga waliokuwa nakwenda na kumtegemea alikuwa chini ya mimi na mme wangu. Kwa hiyo hakukuwa na shida sana. Kadri siku zilivyokuwa zinaenda, nikawa nampotezea taratibu mzima bora. Upendo ambao ulikuwa kwake niliwamishia kwa mme wangu Grigori na masai wangu. Niliamua niache wanaume sababu nilitaka niwe karibu na mme wangu ili nimbane tufunge ndoa niwe huru naye hata akifa basi mimi ndio niwe mrithi. Masai aliendelea kula mzigo bure kabisa. Maana wafanyakazi wote niliwaachisha kazi. Nilibaki na moja tu. Naye ni mpya. Maana sikutaka kubaki na wazamani. Siku moja nikiwa na mme wangu Grigori ambapo tayari tangu nipate talaka wiki tano nyuma niliamua kumwambia mambo kadhaa ili atekeleze ahadi ambayo aliwahi niahidi pindi bado nipo na mme wangu Baraka Mme wangu timiza saadi ya kwenda kunitolea mahali kwetu ili tufunge ndoa niwe huru na we mimi sitaki bwana unifiche fiche Nilimwambia hivyo Mke wangu ile usofu kabisa Inshu ya ndoa iko pale pale. Sasa hizi namalizia kuandaza wadi zako kisha nikukabidhi na habari njema ni kwamba kesho tunaenda kijijini kuwachukua wazazi wetu waje wakae karibu nasi. Tena ili wa, sulisema wataka wakae nje ya mji eh ili wafuge walime kwa raha zao kabisa eh na nyumba aliyojengea eh, itauzwa. Kwa hiyo basi wambie wajiandae tukifika iwe ni kupakia na kuondoka. Eh? Si unajua tena ninavyokupenda mpenzi wangu. Aliongea mme wangu Grigori hakika ni fly sana. Tuliongea mengi na mwishowe mimi na mme wangu tukaenda kulala. Usiku tukiwa tumelala nilimkumbuka Masai wangu maana mme wangu Grigori alinigusa tu. Hivyo aliniacha na hamzangu. Kwa kuwa tayari nyumba nilishaizoea basi taratibu niliamka na kwenda kwa Masai kumalizia hamzangu. Dakika ishirini ndizo niitumia kukata kiu na Masai. Nirudi chumbani kwa mme wangu nikakuta yupo kakoroma tu. Ni mwonea huruma sana kwa nilivyomfanyia. Lakini sikuwa na jinsi jamani, maana yeye mwenyewe alikuwa anashindwa kazi, mi nitafanyaje sasa? Asubuhi na mapema niliandaa supu nzito pamoja na chapati. Tukala mimi na mme wangu kisha safari kwenda kijini kuhamisha wazazi wangu ikaanza kwa kutumia gari letu ambapo tuliongozana na gari jingine kubwa aina ya fuso. Tuliongea mengi njiani maana tulikuwa wili tu, watoto walibaki nyumbani. Baada ya muda tulifika kijijini. Ili mtambulisha mme wangu kwa wazazi wangu maana habari za mimi kuachana na mme wangu walikuwa nazo. Basi mme wangu aliwaambia tumekuja kuhamisha huku wanakokaa na waende wakaishi karibu na Dar es Salaam. Wazazi wangu wala hawakubisha na uzuri nilishawahi kuadokeza kuhusu hivyo. Hawakushtuka sana pia jana yake usiku niliwaambia wajiandae. Bila kupoteza muda mizigo ilianza kupakiwa kwenye gari. Baada ya muda walimaliza na safari ikaanza ambapo Rory ilitangulia na sisi tulibaki kumuuzia mwenyekiti wa kijiji nyumba na baadhi ya vitu. Tulipomaliza safari ilianza ya kurudi Dar es Salaam na wazazi wangu pamoja na mdogo wangu wa kiume tulikuwa tunaondoka kurudi. Jioni saa moja tayari tulikuwa tumefika Dar es Salaam nje ya mji ambapo palikuwa na nyumba nzuri ya kisasa, mabanda na kadhalika. Mke wangu, hii ni zawadi kwa wazazi wangu. Hapa ni kwao na hati hapa. Okay, fugeni limeni eneo kubwa sana hili ninyi tu. Aliongea mme wangu Grigori. Wazazi wangu alimshukuru mno. Pia mimi mwenyewe nilimshukuru sana. Tulikaa kidogo tukawaacha wazazi wangu wanafurahi pamoja na mdogo wangu. Sie hao tukaondoka. 
Tukiwa njiani nilimshukuru mno na moyoni niliapa kupunguza malaya hasa kwa wanaume wa nje. Maana wema aliyokuwa anantendea mme wangu ulikuwa ni mkubwa sana. Usiofu mke wangu. Na leo kuna surprise kubwa sana. Aliongea mme wangu. Basi baada ya muda tulifika nyumbani ajabu tukiwa tunataka kuingia mlangoni aliniomba nifunge kitambaa machoni. Nami nilikubali. Aliponifunga alinishika mkono tukaingia sebleni. Tulipofika alihesabu moja, mbili, tatu akanifungua na kusema fungua macho supplies. Nilipofungua mapigo ya moyo alipiga pa. Ni baada ya kumuona aliyekuwa mme wangu mzee msa mwanamume ambaye alitoa mahali feki akiwa na mkewe na wanae wapo pale mbele yangu. Duh. Kama kuna siku nilichanganyikiwa basi ni siku hii. Sikujua hata nifanyeje. Niliyeshtuka si mimi tu. Hata aliyekuwa mme wangu mzee msa alishtuka mno. Basi nikiwa kwenye hali ya mshtuko, nijitahidi kujikaza huku nikijisemea mzee msa akimwaga mboga kunivunjia ndoa yangu na mimi namwaga ugali na bakuli lake mbele ya mkewe pia nalivunja. Na kijaribu kuropoka tu, ameisha na tunga uongo kuwa ananisumbuaga. Lakini licha kuwa na silaha hizo bado kuna jambo likuwa linanisumbua nalo ni watoto maana mme wa zamani mzee msa alijuaga mwanae kafa kweli na sio mwanae wa damu bali wa kusingiziwa na nilijua tu mme wangu atawaambia ndugu zake kuwa na watoto da hapa mbona balaa sasa itakuwaaje lakini nilianza kuwaza mm. lakini nikiulizwa na mzee msa nitasema pacha mwenzangu ndo alikuwa naye alifariki Nilisema moyoni hivyo muda huo mi nawaza najiuliza na kujijibu wenzangu walikuwa wanacheza mdumange huku akipiga vigeregere huku akijua nipo nao kumbe mwenzao mawazo yalikuwa mbali sana Walipomaliza kucheza mme wangu alinitambulisha kwa ndugu zake mke wangu Hawa mbele yako ni ndugu zangu na ndio walionilea tangu mdogo na kunisomesha paka nikafanikiwa kuwa tajiri na wao ndio walinipa mtaji. Mme wangu Grigori alinitambulisha mpaka kamaliza na muda huo mimi macho alikuwa kwa mzee msa na siku nyingine na kubwa ilikuwa ni kumsoma anakuaje? Nashukuru sana mme wangu kwa kuwafahamu ndugu zako. Niliongea na kwenda kuwasalimia baba na mama mkubwa zake ambao kwangu ni wakwe pia mzee msa ambaye ni mme wangu niliachana naye nilipomaliza kuwasalimia nilisalimia wanae wote na wakati na wasalimia kuna mwanae mmoja wa kiume alinikonyeza kimahaba mpaka nijisikia aibu na kweli alikuwa mzuri handsome mm, kifua amejazia haswa nilipomaliza mme wangu Gregory aliendelea kuongea baba na mama huyu anaitwa Queenrin na mpenda sana amenzalia watoto mapacha Vivian na Vivan na mme wangu aliongea hivyo na nashukuru alinitambulisha kwa jina ambalo anapenda kuniita Queenrin badala ya Irene na ndipo na mimi nikapata mbinu ambapo mzee msa akiniuliza nitamwambia pacha wangu anaitwa Irene ndio ambaye alimuoa mimi naitwa Queenrin oh da tunashukuru sana na tunafurahi sana kumuona ni mrembo haswa pia tunaomba tuone watoto aliongea mama mkwe huku baba mkwe akionekana naye ana mawazo na sikujua alikuwa anawaza nini hata mimi nafurahi kuona ndugu zangu nilisema hivyo na punde watoto iletwa na dada wa kazi waliwapokea na kuanza kumshika mmoja mmoja mpaka mwisho wakabaki na wako zangu mm. Yaani mmefanana, wamefanana na baba yao jamani kwa kila kitu. Ongera sana kwa mama yao, amekutolea kopi jamani. Eh. Aliongea mama mkwe huku akicheza na mtoto wa kiume Vivan. Hmm. Nashukuru sana mama. Nilishukuru kwa kunipongeza kutoa kopi na baba yao. Basi tuliongea mengi stories za hapa na pale huku tukinywa na kufurahi na muda wote huo mtoto wa baba mkwe yule handsome alikuwa ananikonyeza nikimtizama. Mm. Huyu sura na shepu vimenivuruga sana. Mwache tu akijileta napita naye tu. Nijisemea moyoni tukiwa tunakula. Tulimaliza kula, tukaagana na wakati tunaagana, shemeji yangu mtoto wa baba mkwe alinipa karatasi yule handsome. Nami nilipokea na kuficha ili mme wangu asikione. 
tuliwasindikiza mpaka nje kwenye gari wakapanda na kuondoka hapo nilishusha pumzi maana nilikuwa na wasiwasi kuwa mzee msa ataniuliza lakini haikuwa hivyo hakuuliza lakini nilijua atauliza tu maana namba alichukua pamoja na mkewe mama mkwe na ah, sio issue akiniita peke yake na kuuliza itafahamika tu hapo hapo niliwaza wakati tunarudi ndani na mme wangu mke wangu zawadi zangu kwako kubwa kuliko zote ni tatu tu ya kwanza tayari nimeshatimiza nime kwa hapa wazazi wako makazi na sehemu za kufuga na kulima ya pili kwako upendo huu upendo toka siku ya kwanza na kupenda na kukuthamini na zawadi yangu kwako ya mwisho ni ndoa <laughs> hiyo ndio ya mwisho tu na sio kingine maana najua labda ungetamani gari ila sitokupa maana ukiolewa utanunua we mwenyewe na ulipenda mwangu Grigori alimaliza kuongea na hakika ni fry mno sawa mume wangu asante sana sasa ndoa lini ah usijali mwezi ujao tu ndoa tunafunga wala usiofu kabisa my wife saizi kaa utulie ule wanao alijibu mume wangu basi tuliongea kidogo kisha tukaenda kulala huku moyoni nikiwa na furaha sana asubuhi kama kawaida niliwahi kuamka nilisaidiana na dada wa kazi kufanya usafi pamoja na kupika kifungwa kinywa nilipomaliza nilimkaribisha mume wangu akala na kwenda kazini kwake nami bila kupoteza muda alipondoka tu nilimtumia ujumbe aliyekuwa mume wangu mzee msa ambaye kwa sasa ni mkwe wangu asubuhi njema baba mkwe ujumbe ulisomeka hivyo na punde naye akantumia nina maswali mengi kwako ambayo najiuliza majibu sipati sasa tafuta sehemu tuongeeni kuulize unijibu hivyo ndivyo ujumbe wake ulisoma nami nikatuma kuwa aje nyumbani nipo mwenyewe sawa nakuja muda si mrefu maana sikuelewi kabisa ujumbe wake huo hata sikujibu kabisa badala yake nilichukua juice na kwenda kukaa bustanini nikiwa bustanini baada ya nusu saa alifika na gari lake akaja kukaa nilipo alinisalimia nikaitikia na swali akauliza Hivyo wewe ni Irene ninayekujua au kuna mwingine? Maana toka jana sielewi kabisa. Mimi naitwa Queenlin ila nina ndugu yangu anaitwa Irene. Bila shaka ulimuonaga na mlizana na mtoto akafa naye akaja kufa kwa ajali. Nilimdanganya hivyo ili asijue ni mimi. Mm. Ulijuaje hayo yote? Na ajali alipata lini? Ah, uh, ni miezi miwili iliyopita ndio tulimzika na wazazi walifariki wote na kuhusu kujua mimi najua tu mbona siku ile si unatoa mahali nilikuepo. Oh, da. Sikujua kwa kweli. Da nilimpenda sana yule mwanamke. Na kweli mmefanana sana. Alisema nami nikamwambia ndio tumefanana mpaka hapo akawa ameamini na moja kitu kilichofanya aamini ni watoto nilionao mapacha. Ye Irene wake alikuwa na moja tu na alikufa na ndio alijua hivyo kumbe wala <laughs> alifanywa trick tu basi akawa miamini kikubwa alisikitika kwa kumpoteza Irene wake pia akataka aanze kunitongoza ah <laughs> nikagoma kabisa maana nilijua kutembea na baba wa mme wangu sio vizuri bora shemeji au mwingine ila baba wa mme wangu ah sio vizuri kabisa alivyoona msimamo wangu hautaki kuvuliwa nguo naye akaamua kuaga na kuondoka huko akiniambia nisimwambie mwanaye ambaye ni mme wangu basi aliondoka mi na yeye kesi kawe imeisha huku akijua Irene alikufa kumbe ni mimi alivyoondoka nikaenda zangu ndani huko nikawa nacheza na wanangu baada ya saa moja message ya mtoto wa baba mkwe iliingia na kusema habari za asubuhi shemeji nilimjibu nzuri hofu kwako tu kwangu hali si nzuri si nzuri kivipi unaumwa au ah, bora hata ningekuwa naumwa ningeenda hospitali jamani ila ukweli tu nisikufiche umetokea kuiteka akili yangu na sijui kwa nini kwa kifupi tu jua nimetokea kukupenda mno naomba nao unipende mm. lakini mimi ni mke wa kakaa kwetu unadhani akijua ama kusikia itakuwaje nilimwambia hivyo na ukweli ni kwamba hata mimi alinivuruga mno na kifua chake hilo wewe usiofu kwani utamwambia au hapana mimi simwambii basi kama humwambii ni kutoe out wenzetu kigamboni basi Mm, haya ila sitaki ukafanya chochote. Nilimwambia ila ukweli nilikuwa napenda sana nifanye naye mechi. Haina shida, jiandae na kuja sasa hivi. Alituma ujumbe huo nami nikamrudishia sawa 
ila wakati nataka nianze kujiandaa mimi wangu ghafla aliingia na alinishtua mno Jande tunaenda mbezi kwa ofisi na hoteli zangu mama Ainiambia na kutoka nje ki ukweli ni vurugwa maana ah, nilikuwa na ahadi na hensa mwangu shemeji Sawa mme wangu nilisema na kuanza kujiandaa Nilivumaliza tu mme wangu akaingia na simu ya handsome ikawa inaita mbele ya mme wangu. Yaani I say nilivurugwa sikujua hata nipokee au nifanyeje. Basi mbaya zaidi mme wangu macho alikuwa kwenye simu yangu. Niliwaza haraka nikapata wazo. Mme wangu, mama mko anapiga ongea naye mwambie nipo kunaoga. Nilimwambia mme wangu ajabu aligoma na kusema acha ikate tu. Maana mama yake mkubwa akianza kuongea huwa amalizi. Nilifurahi mno maana ndicho nilichokuwa nataka na bila yeye kuona nilituma ujumbe na kusema husband yupo wait kisha nikazima simu na kuanza kujiandaa ambapo baada ya kumaliza tulienda alikusema Huko alianza kunyonesha hoteli zake zote 12 magari yake pamoja na showroom ya magari na gereji kubwa ya kisasa Mme wangu mali zote hizi ni zako Nilimuuliza akajibu ndio pia tukifunga ndoa nitaanza kusimamia hoteli na showroom za magari. Nilimshukuru kwa nafasi hiyo atakayonipa na nikaapa kuacha uhuni kabisa kutulia na mme wangu kipenzi pamoja na masai wangu ambaye ndio anaokosha moyo wangu na sio kudangadanga ovyo. Tulienda beach ambako nako kulikuwa na hoteli yake. Tulikula na kunywa tukarudi nyumbani. Nyumbani mme wangu wala hakukaa, akaaga na safiri kwenda Kigoma kukagua hoteli yake anayojenga kando kando ya ziwa. Na muda huo huo nikampigia shimu wangu handsome na kumwambia aje kwa kuwa alikuwa karibu basi akaja baada ya dakika tano akanikuta nipo sebleni nimekaa na taulo tu. Wewe ulipiga simu kujua kwamba kakako yupo? Nilimuuliza akajibu kuwa hakujua ni msamee tu. Okay amesha niambie jina lako na niambie ulichokuwa unasema kwenye SMS. Nilimwambia huku nimekaa kimtego na ukweli mimi mwenyewe nilitokea kuvutiwa naye maana ah, alijazia mno kifua. Ukweli mi ah, kwanza kaka yuko wapi? Maana sije kuwa najiachia hapa afu kumbe yupo. Alitaka aongee akasita na kuuliza kaka yake yuko wapi? Yupo au hayupo? Hayupo bana wewe telika tu. Ah. Okay sawa. Ukweli mi tangu ni kuone nimetokea kupenda sana. Naomba nikubalie tuanzishe mahusiano na yao ya siri. Hilo tundo ambalo nilitaka kukuambia Shem. Mm. Lakini mimi unajua ni mke wa kaka yako. Nilimwambia nikijifanya ukataa. Ukweli nilikuwa napenda sema tu hmm, sikutaka nione maharage ya mbea. Sawa, we ni mke wa kaka. Lakini kaka mwenyewe mzee wa miaka 63 sasa. Uoni kama ni mzee na mimi ni kijana nitakupa vitu adimu ambavyo hujawahi onja tangu uzaliwe. Alisema hivyo mpaka nikatamani kujua ni vitu gani. Hmm. <laughs> ni vitu gani hivyo ambavyo mimi sijawahi kupata? Ah, we nikubalie tu. Utaviona hivyo vitu. Nikubalie mama. Mm. Sawa, nimekubali. Nataka nione hiyo. Twende chumba cha wageni basi. Nilimwambia ajabu alikatana kusema nyumbani hawezi, itakuwa sio heshima. Nikamuuliza wapi sasa? Akasema kibaa safi. Mm. huko mbali labda hotelini. Tafuta hoteli yoyote iliyo karibu zama ndani kisha nijulishe nije. Tena nitakuwa nimevaa kininja ili nisigunduliwe. Nilimwambia hivyo akakubali na kuondoka huku akisema atanistua mda si mrefu. Basi aliondoka nami nilienda kuvaa kiheshima pia kwenye mkoba niliweka nguo na mtandio ili nivae wakati nikitoka hotelini baada ya kuburudika tu na shimu wangu handsome. Nilienda sebleni nikakaa na kuanza kusubiri message yake ya kusema njoo chumba fulani. Nilikaa kwa muda wa dakika saba ndipo akantumia ujumbe kuwa niende. Basi nilichukua mkoba wangu na kuanza kutoka. Ile nafungua mlango nitoke. Nikaona mme wangu ndio anaingia getini. Bila kupoteza muda, nirudi ndani na kwenda chumbani. Huku nilivua nguo na kulala na wanangu. Mm. Hmm. Hapa kuna haja ya kuacha umalaya jamani. Maana kila nikitaka kufanya uhuni tu mme wangu anajitokeza da. Niliwaza hivyo moyoni. Ila sio siri aise. Mme wangu hanitosherezi kabisa. Niliongea kwa sauti ya chini na muda huo mme wangu akawa anaingia. Mke wangu, toka muda ule ulikuwa umelala eh? Mme wangu aliniuliza nikamwambia ndio. Sawa, kesho tunaenda kuandikisha ndoa. Mme wangu aliniambia mpaka nilisisimka ni. Nikaamka na kwenda kumkumbatia na kumpiga mabusu. Na kupenda mme wangu. Da. Kweli unanipenda jamani. Niliongea kwa kudeka huku na kunywa juisi yake asilia. 
na kupenda sana mke wangu. Na niliapa sito kuangusha. Aliniambia namda huo tayari tulikuwa juu ya uwanja wa fundi tukianza kufanya yetu. Sasa tulipokuwa tunafanya yetu hayo, mwenzangu alifika kileleni ila mimi kufika Aliniacha na hamu zangu na uzuri wa kumalizia hamu alikuepo basi <laughs> sikuwa na shida. Nilimpongeza mume wangu kinafiki na akashukuru kwa mechi. Tukahoga, tukala na kurudi kulala. Muda mfupi yeye alianza kukoroma. Wakati anakoroma taratibu Masai nilishampanga tayari alikuwa rumi ya wageni. Nilienda huko bila kupoteza muda. Alikuna nikakunika. Sasa nikiwa nataka kutoka ghafla mlango ulifunguliwa akaingia mfanyakazi wangu ndani. Ah, vipi unanishtua? Unataka nini huku usiku? Nilimuuliza maana ukweli alinishtua sana na bahati nzuri Masai alikuwa bafuni. Ah, nitaka nizime taa dada. Alijibu nikamwambia arudi kulala nitazima. Alivondoka haraka nilimtoa Masai nami huyo nikiwa mwepesi nikaenda kulala chumbani kwa mume wangu ambapo nilimkuta bado anakoroma tu. Tulilala mpaka asubuhi, tuliamka, tukapata kifungua kinywa na safari ya kwenda kanisani ikaanza. Tulipofika tuliandikisha ndoa pia tuliambiwa taratibu zingine za kufanya zikiwemo kufanya mafundisho na kadhalika. Nilifurahi sana kwa kweli maana wiki tatu mbele nilikuwa naenda kufunga ndoa na mume wangu Kipenzi Grigori ambaye nampenda na ananipenda pia. Tulianza kurudi nyumbani na tulipofika nilimuomba mume wangu nikawasalimie wazazi wangu. Nashukuru alinikubalia akanipa pesa niende na Uber. Sasa pesa nilipokea ila sikupanda uba badala yake nilimpigia shimu wangu yule handsome anayenipenda sana ndio niende naye na lengo la kwenda naye lilikuwa akanikune hata kwenye gari maana mjini huku mm, wambia walikuwa wengi mno uzuri alinikubalia nilienda nilimkuta sehemu akiwa na gari lake nilipanda na safari ikaanza tukiwa njiani tulipiga masori mengi hasa ya mahaba na hakika nilivutiwa naye kweli kweli alikuwa mcheshi mno sauti nzuri mm, mpaka kwa bibi kulisisimka kwa hiyo tunafanyia wapi maana tunakwenda hoteli hamna aliuliza baada ya mongezi marefu mimi na yeye safari ikiwa inaendelea mm, kwani unataka leo leo ilimuuliza kwa kumtega ndio leo leo ndio itakuwa safi na kupenda we mtoto he <laughs> basi tu ujui alisema huku anapapasa mapaja yangu mm, lakini ipo kwenye siku za hatari Nilimwambia na kweli nilikuwa siku za kunasa mimba. Sema tu mume wangu alikuwa hawezi kunipa mtoto mpaka tufanye kupandikiza na Masai alikuwa anatumia kinga. Ah, kuhusu ile usijali, mimi nikiwa nakaribia kumwaga na mwagie nje ndani sito mwaga kabisa. Alisema hivyo basi nami kwa kuwa nilikuwa nampenda niliamua kumkubalia tu ila kwa sharti moja la kumwagia nje ya Ukraine. Alikubali nami nikamwambia tukifika tutaangalia mazingira maana nyumba kubwa kama vipi tunamaliza huko huko. Alifurahi mno handsome. Ujue jina hujaniambia mpaka sasa. Hebu niambie basi sio vizuri eti. Oh, mimi naitwa Sebastian au Seba, mtoto wa tatu wa mzee Msa na Bi Matreda. Oh, hongera sana. <laughs> Una jina zuri mno. Nilimsifia huku na muangalia kiweziweze. Asante, ila nawe mzuri pia. Da kakangu ana faidi kweli kweli. Tuendelea kupiga story tam mpaka tunafika nyumbani kwa wazazi wangu na tulipofika tulikuta hawapo ila mtoto wa mdogo wangu ndio alikuepo. Nilimuuliza bibi na babu wameenda wapi? Akajibu babu na baba yake yani mdogo wangu wameenda kuchunga mifugo na bibi kaenda mnadani. Okay, nenda na wewe kanunue soda maduka ya kule kwenye lami umesikia? Ili mtuma mbali ili mimi na handsome Seba tufanye yetu haraka. Anti yangu mtoto wa mdogo wangu alivondoka tu tuliingia ndani haraka tukaanza yetu kuandaana na kadhalika na mwisho tukaanza kula keki ya muungano kwa raha zetu na ilikuwa patashika nguo kuchanika ese mechi ilikuwa mechi kali mno Uwe, ah hapo hapo nakuja ongeza kweli ah nilalamika kwa miguno mitamu wakati wote tukaribia kuvunja madafu baada ya sekunde kadhaa tayari tulikuwa tunashusha wote tulinganganiana Utam ulivoisha nilishangaa vitu vya moto vinaingia kwa bibi huku kwa ndani. <laughs> My love. Ah, umefanya nini sasa? Uliswisi ulisema unamwagia nje jamani maji yote. 
angalia sasa una umemwagia ndani sasa da ese hii mimba imesha nasa da na nilikwambia lakini nipo kwenye siku za hatari mbona wewe aise nilimlalamikia shemu wangu seba maana hayakuwa makubaliano yetu kumwagia ndani samani bebe mwenzio nilitingwa pia nijisahau kweli ese nisamee aliomba msamaha lakini nilichukia sana maana nilijua mimba tayari na ndoa naelekea kufunga na mbaya zaidi mume wangu hawezi kutungisha Angeweza ningemsingizia tu. Nililia mno. Seba alibembeleza mpaka nikatulia. Pia nikamsamee ila nilimuuliza kama kweli nimepata ujauzito itakuwaaje? Da, baby. Hapo amna kingine zaidi ya kutoa tu. Maana familia ikijua itaniletea shida sana. Aliongea Seba huku akionekana kuwa na uzoni sana. Mm. Sawa, basi tufanye tu liwalo na liwe. Nilimuuliza kwa kumtega nione atasemaje? Hapana. Hapana ese. Saizi hata hamu imeisha. Tuoge tondoke zetu. Alisema hivyo na msikwa na jinsi. Taratibu nilishuka kitandani, tukaenda kuoga, tuliporudi toka bafuni, tulivaa nguo na kuondoka kurudi nyumbani. Njiani nilimuuliza, nikiachika kisa mimba alionipa. Atanioa? Akasema hapana, ana mchumba wake amemvisha pete. Ha? Kwa hiyo mimi ulitaka kunichezea tu, si ndio? Au malengo yako kwangu yalikuwa ni yapi? Nilimuuliza maana ukweli mimi nilikuwa nampima maana shughuli alikuwa hawezi kabisa na mimi watu wasio na shughuli siwezi kuwa nao kabisa. Mume wangu mwenyewe anasaidiwa na Masai vile ana pesa tu ndio maana nimempenda. Ukweli mimi shemu nikisema malengo na wewe da itakuwa muongo. Mimi napenda zile unakula kiaina nini? Si unajua zile kinyamwezi yani. Aliongea kehuni nikamwambia sawa haina shida kwa hiyo kuna niachaje. Ah <sighs> Mimi kesho nakuletea zawadi nzuri sana. Alisema hivyo na uzuri tukao tumefika getini ambapo alinishusha na kuondoka. Kama utanivua nguo ya ndani tena, basi sio mimi, niite mbwa nimekaa pale. Nilimsema alivondoka taratibu, nikaingia ndani nikamsalimia masai wangu na kwenda nyumba kubwa. Huko baada ya kufika nilioga tena. Uzuri mme wangu alikuwa jarudi. Baada ya kuoga nilijiachia na wanangu nikawa nacheza nao. Usiku mume wangu alirudi, nilimpokea vizuri, nilimuogesha vizuri, nikampa chakula na muvi kidogo wakawa naangalia na kwenda chumbani ambapo huko tendo kama kawaida kisha tukalala. Usiku kama kawaida na masai wangu tulifanya yetu kwenye chumba cha wageni kisha nikarudi kwa mume wangu kulala naye na ndio kawa mchezo wangu kila baada ya siku mbili. Pia taratibu za ndoa nazo ziliendelea kama kawaida, vikao, mafundisho ya ndoa kwa mimi na mume wangu pia matangazo ya ndoa kanisani yaliendelea kama kawaida. Wakati hayo yakiendelea, siku moja aliyekuwa mume wangu Baraka alinipigia simu na kuomba onane na mimi. Nilipomuuliza namba yangu amepata wapi akajibu kwa wapangaji niliowapangisha kwenye nyumba yetu ambayo maaka meliamuru iwe mali ya watoto wangu. Nimuuliza shida yake kubwa ni nini mpaka nitafute akasema kwenye simu hawezi kuongea anaomba tuonane. Nilimkubalia maana ukweli sikuwa na shida naye ila ye na familia yake alikuwa na shida na mimi. Siku hiyo niliwahi kutoka kazini nikaenda nyumbani kwa wazazi wake maana nilimwambia tukutane huko. Nilipofika nilishangaa sana kuona mama mkwe na baba mkwe na mke wa aliyekuwa mme wangu yule aliyenipora mme wangu. Niliona hawana miguu kabisa. Mm. Nilipata simanzi mno mpaka machozi yalitoka maskini. Da, poleni sana. Nini kiliwakuta? Nilitoa pole na kuwauliza. Bas tu mwanangu. Dunia hii acha tu. Siku ile ulivopewa talaka tuliweka sherehe kule kwenye nyumba yenu tukanywa sana sasa wakati tunarudi tulipata ajali mbaya sana kama unavyotuona miguu ilikatika pale pale aliongea mama mko kwa uzuni sana niliwaonea huruma sana niliwapa tu pole na kuambia niliombwa nije na baraka aliyekuwa mme wangu na uzuri wakati nasema hivyo ne alikuepo alikuwa amefika ah uh, ni kweli mimi ndio niliyekuita Nilisikia unaolewa na tajiri mmoja yule ambaye nilikuwa nafanya kazi kwake. Mie kubwa nilokuitia nilikuwa naomba utupe ile nyumba tuwe tunaishi na mke wangu. Maana tulikokuwa tumepanga tumefukuzwa kwa kukosa kodi. Naomba sana utupe tuishi nilo tu. Na ukitupa msaada mke wangu na wazazi wapate miguu ya bandia nitashukuru sana. Baada ya kuongea hivyo nikamwambia kule anakosema haiwezekani kwa sababu nilipewa na maaka makuwa ni mali ya watoto. Na ukiacha hivyo kuna mpangaji pale kapanga na kodi kalipa miaka miwili. Unafikiri tutamtoaje? Ah. 
Labda mimi cha kuwasaidia jamaa ni pesa mkanunue nyumba tu ya kati na mtaji wa biashara pamoja na miguu ya bandia uliyosema. Nilimwambia hivyo na uzuri nilikuwa na pesa benki. Nikawahamishia. Pesa hizi nilitoa kwenye moja ya nyumba kati ya nilizouza. Pia moyoni jisemea ayo ni malipo ulioibiwa mke. Yaani mimi kipindi hatujaachana. Baada ya kumpa pesa hizo alishukuru sana pamoja na mkewe. Kumbe <laughs> ni pesa ambazo alikuwa ameibiwa mke. Hizo kanunueni nyumba zinatosha kabisa. Mtaji na miguu nitaapa pesa kesho. Niliongea hivyo na kuaga kisha nikaondoka zangu maana mme wangu sikuwa nimemwaga. Huku nyuma niliacha wanashukuru tu. Sekunde, dakika, saa, siku, wiki zilizidi ukatika na hatimaye siku niliyosubiri kwa hamu ilifika. Irene mimi ndani ya shela la gharama sana na mme wangu ndani ya suti kali sana. Pamoja na wasimamizi wetu bila kuwasahau ndugu jamaa na marafiki, tulikuwa ndani ya kanisa fulani hivi. Taratibu za ndoa zikiwa zinaendelea, padre akiwa anafungisha ndoa na hatua ambayo alikuwa anaifanya ni kuuliza nani ana kipingamizi juu ya ndoa yetu. Aliuliza mara ya kwanza hamna aliyesimama wala kunyosha mkono. Padre airudia mara ya pili hamna aliyetokea ajabu alipouliza mara ya mwisho ili tule kiapo kuna mwanamke tulishangaa na kuja mbele taratibu. Mwangu pamoja na mimi tulibaki tumekodoa macho tusijue. He? Huyu katokea wapi? Ukweli mimi ndo nilivurugwa kabisa. Maana nilijua huenda ananijua vizuri tabia. Hivyo anataka nivunjie ndoa. Au ni moja ya mke wa mme wangu ambaye waliachana. Nilibaki njia panda kwa kweli. Huku mapigo yangu ya moyo yakienda mbio mno. Muda wote huo mme wangu alikuwa ametulia tuli. Hana wasiwasi wowote mpaka nilishangaa mno. Sasa yule mwanamke alifika mbele tulipo sisi. Ajabu alienda kukaa moja ya siti iliyopo pale mbele. Padi alivomuuliza ana pingamizi au maana alisimamisha misa kwa takriban dakika mbili hivi. Hapana, mimi nilikuwa nakuja ukaa mbele huku sina pingamizi lolote kabisa. Alijibu yule mwanamke, "Nami nilishusha pumzi na kumeza mate, maana mm, nilijua ndoa yangu ndio kuisha habari." Baada ya kusikia hivyo, waumini ndugu jamaa na marafiki walishiatukucheka. <laughs> Basi taratibu ziliendelea ambapo tulikula kiapo kuvishana pete na kadhalika na baada ya muda misa ndoa ikawe misha. Tulitoka kanisani na kwenda nyumbani ambapo tulikuwa na sherehe ndogo ya kifamilia iliyohusu wazazi wangu na wazazi wa mwenzangu. Na kwa kuwa kuepo basi baba mkwe yule aliyeambaye aliwahi kunioa na mkewe pamoja na familia walikuepo. Sherehe ilienda salama pale nyumbani, tulifly, tulicheza na jioni ilipofika, tulijiandaa vizuri na kuvaa vizuri na kwenda ukumbini ambapo huko ndio kulikuwa na watu wengi zaidi wakiwa marafiki matajiri wa mume wangu. Sherehe ilienda safi mno, nilipewa zawadi ya gari zuri sana na pesa mpaka nishinda kuhesabu jamani. Pia wazazi wangu nao walitunza zawadi nyingi mno. Tukio tunaendelea na sherehe tunacheza mziki laini na tulivu alikuja baba mkwe akanipa kikaratasi bila watu kujua nami nikakibana mkononi ili mme wangu asione Mhm huyu naye nice, sijua atanataka nini Niliwaza na bila kupoteza muda nilimuomba msimamizi wangu mke wa bestman anisindikize chooni Alinisindikiza nilipofika huko nilisoma kile karatasi nilichopewa na baba mkwe Sikia mkwe na kuita mkwe sababu tu mwanangu amekooa. Ila ukweli nimeujua wewe ni yule ambaye nilikooa. Nilikutolea na mahali, sasa nataka useme ukweli ni wewe au sio wewe. Maana mi nitamwambia mwanangu kuwa nilikooa na nilizaa na wewe. Pia kupitia rafiki yako nimejua wewe ni muhuni mno, tena ni malaya takataka kabisa. Sasa nataka kesho kaniambia ukweli la si hivyo mumeo ambaye ni mwanangu nitamwambia hizi habari ili ajue shetani na rafiki yako ameniambia kila kitu bye kesho nitafute ujumbe wa baba mkwe ulisomeka hivyo yani mpaka mkojo ulinibana hapo hapo licha kunibana pia nilichanganyikiwa mno sikujua hata nifanyeje ili siri zisimfikie mme wangu maana zikimfikia ndoa mali ndio basi tena na wanaume wengine nimenyea kambi maskini ah Huyo rafiki yangu ni yupi? Hata kwa ni nani ambaye ametoa siri zangu? Mbona ni mmoja tu wengine hawajui? Majuma pekee ndiye anayejua, hamna mwingine. Mm. subiri nitajua tu ni yupi huyo. 
Niliongea moyoni nikiwa natoka mle chooni, msimamizi wangu aliniweka vizuri kisha tukarudi ukumbini na kuendelea kucheza. Ukweli nilionyesha uso wa furaha ila moyoni nilikuwa naumia na jambo liloniumiza ni rafiki yangu ambaye bado sijamjua katua siri zangu. Hakika niliumia mno. Hapa nifanye jambo. Hii ndio chansi sasa. Niliongea moyoni nikiwa anacheza mziki na ndugu zangu wa familia pamoja na familia ya mume wangu akiwemo baba mkwe. Nilisema hivyo ni baada ya kuona simu yake ipo kwenye koti na yeye amejisahau anacheza mziki tu. Nilijua nikipata simu basi nitamjua mtu aliyemwambia mambo yangu maana lazima yumo tu. Basi sikupoteza muda bila watu kujua nilichomoa ile simu na kuificha kwenye gauni na umakini mkubwa sana niliutumia. Nikaizima kabisa mle mle ndani ya gauni. Hapo kidogo nikawa na furaha na pia nikaondoka lile eneo ambalo baba mkwe alikuwa anacheza. Nikawa upande wa mama mkwe. Na nakumbuka muda wote huo taa zilikuwa zinawaka na kuzima zile za ukumbini. Basi tulicheza we na baada ya muda MC akatangaza kuwa muda umeisha, maharusi inabidi wakapumzike na mziki utaendelea kwa muda wa saa moja baada ya hapo utazima. Hiyo ikawa nafu kwangu kwani nilikuwa na hamu mno ya kumjua mbaya wangu anayeeneza siri zangu. Basi tuliondoka pale ukumbini na wasimamizi wetu mpaka nyumbani maana kwa hadhi ya jumba letu na mume wangu hatukuwa na sababu za kulala hotelini. Tulipofika tulienda kulala huku wasimamizi wetu nao wakienda kulala kwenye chumba walichoandaliwa maana walikuwa mme na mke. Sasa sisi chumbani na mume wangu tulicheza kidogo yale mambo ya wakubwa kisha tukalala na ile simu niliificha sioni. Kwa kuwa tulichoka sana basi usingizi ulituchukua. Nilikuja kushtuka saa nne asubuhi na tuliamka tulikula ndoa, tulioga na kwenda sebleni ambapo tulikuta familia baba mkwe pia akiwepo na kamati nzima harusi. Tuliwasalimia, walitikia, tulitoka maisha. Ila baba mkwe muda wote macho yalikuwa kwangu. Basi pale kamati ilivunjwa pesa iliyobaki mme wangu aliwapa kamati wa gawani ilikuwa ni milioni nne hivi pia walikaa kidogo wakaondoka tulibaki kama familia ambapo chakula kililetwa tukaanza kula tukiwa tumemaliza kula baba akamwambia mme wangu ampe namba ya simu ah, baba vipi tena namba yangu si unayo mme wangu alimuuliza hm, jana simu alipoteza babako fly mzidi mno mama mkwe alimjibu mwanaye ambaye ni mme wangu Ah, oh, pole sana baba. Basi, hii hapa. Mwangu wangu alimpa pole kisha akampa namba pia baba mkwe akaomba yangu nami nikampa. Wakakaa kidogo kisha wakaondoka na mi na mme wangu tukaenda chumbani. Huko kama kawaida tulicheza kidogo kisha mme wangu akaenda sebleni kuangalia mpira na mimi muda huo huo nikaosha simu ya baba mkwe na kwa kuwa password zote nilikuwa nazijua basi haikuwa kazi kuingia. Ilipowaka moja kwa moja nilienda kwenye uwanja wa message nikaweka password ukafunguka nikaona moja ya message iliyoandikwa ila naomba chunde chunde usinitaje kuwa mimi ndio nimekwambia haraka nilifungua hiyo message na ili nimjue zaidi nikaanzia juu kabisa message za mwanzo nilisoma mpaka hii mpya ndipo nikagundua aliyetoa siri zangu ni rafiki yangu shoga yangu mwajuma da jamani yule nilimuita anipe ushauri wa kumuua mzee msa ambaye ndio baba mkwe wangu na yeye akasema niache kumbe lengo lake alitaka anizunguke amchukue yeye au anapata pesa na hilo alifanikiwa kwa nilivyosoma message walizokuwa na chati ni kwamba siku ile ile ananipa ushauri kumbe aliiba namba na kuanza kuwasiliana naye mpaka wakawa na mahusiano mpaka sasa mpaka akatoa na siri zangu lengo lake anivurugie ndoa yangu ili aingie yeye au analiwa na mtoto na baba na kwa mjibu wa message nilizosoma alikuwa kwenye mpango wa kumnulia nyumba. Kiukweli nilijisikia vibaya mno ingawa na mimi nilikuwa na madhambi yangu. Baada ya kusoma message sasa nilienda kwenye gallery nilipofungua huko ajabu niliona picha za uchi za baba mkwe na rafiki yangu yani mpaka video wa rejirekodi. Sasa hapa ndio pazuri. Hapa inatakiwa nivujishe ili baba mkwe afe kwa pressure na rafiki yangu nitajua cha kumfanya. Niliongea hayo moyoni nikiwa naenda WhatsApp na kufungua moja ya grupu lililoandikwa Tanzania Football. Niitaka nitumie ili mfujo uanze humo humo, nisambaze mzee afe kwa pressure maana akibaki atavunja ndoa yangu tu na wakati mimi sitaki hilo litokee. Basi baada ya kufungua nilichukua na kukaa mkao wa kutuma. Moja 
mbili tap ile natuma ghafla mume wangu aliingia nami haraka simu nikaficha sione vipi mpira umeisha mara hii hapana nachukua chaji ya simu tu narudi kuangalia alijibu huku akichukua chaji yake na kuondoka nami huku nyuma nilichukua simu nikatuma nilipotuma ajabu zikawa hazijiposti na baada ya muda nikagundua bando halipo kabisa na si tu bando bali laini zikawa hazipo hewani kumaanisha zimefungwa na mhusika ni baba mkwe mm, kweli kaniweza ina maana nimefeli haiwezekani kama kutuma nimefeli hapa kilichobaki ni kumtishia tu kuwa picha zake na sambaza kama atasema kwa mume wangu kuwa mimi ni muhuni eh bora tukuse wote tu nijisemea moyoni nikiwa naamisha picha au video za uchi za shoga yangu na baba mkwe na kuweka kwenye simu yangu ili nikionana naye nimtishie aache ujenga baada ya kumaliza niziwekea password kali ili hata mume wangu akiingia ashinde kuziona kisha nikaanza kuchati na baba mkwe na kitu pekee nilikuwa na chati naye ni kumuuliza muda wa kuonana mi na yeye naye aliniambia usiku huu huu wa siku hii ambayo tupo Nipo muuliza anawezaje kutoka na mume wangu yupo akaniambia kuna kidonge cha usingizi atanipa nimwekie mume wangu alale na mimi nitoke Niligoma goma lakini alinilazimisha ah, kufanya hivyo huku akidai nikizingua basi atasema kwa mume wangu ujinga wangu ambao naufanya Basi nilimkubalia ambapo kidonge alisema atamtuma mtu kuja kuleta zawadi za jana ambapo nilipewa na kidonge ndio atanipa Tulikubaliana hivyo na kuchati kukaisha hapo hapo mi na baba mkwe. Tayari ilikuwa imefika saa mbili usiku na yule aliyetumwa zawadi zetu akawa amefika na gari aina ya kanta. Mimi na mume wangu tulimkaribisha tulipokea zawadi pia mzigo aliopewa na baba mkwe alinipa bila mume wangu kujua na baada ya kumaliza kushusha zawadi zetu aliondoka. Huku nyuma mi na mume wangu tulirudi sebleni tukala chakula na kwenda zetu chumbani huko tulianza kunywa vinywaji laini mvinyo classic tukiwa tunakunywa nilimwekea mume wangu kidonge bila ye kujua alikunywa bila kujua na baada ya nusu saa usingizi ulimchukua akalala fofofo na kuanza koroma baba mkwe kifuatacho huyu tayari ameshalala nilimtumia huo ujumbe kwa baba mkwe okay njote lienu hii ya karibu utanikuta chumba namba 40 Aliniambia hivyo basi nami haraka nilijiandaa na kuvaa ushungi na gauni refu ili watu wasigundue kuwa ni mimi hasa wafanyakazi wa mume wangu. Nilipomaliza kujiandaa niliondoka baada ya dakika kadhaa nikawa nimefika kwenye chumba alichosema. Nilimkuta peke yake amekaa kitandani. Nilimsalimia akaitikia hata kabla sijakaa kwenye kochi lilokuepo ndani mle tayari akawa ameniuliza maswali mawili. Niambia ukweli, we ni Irene yule nilie kuoa au ni mwingine na kwa nini wewe umeolewa na mwanangu wakati unajijua wewe ni muhuni na tena ni maraya baba mkwe kabla sijajibu kwanza aliyekwambia ni rafiki yangu ambaye amesema hivyo na amesema uongo huo ili mimi niachwe aolewe yeye ukweli mi sio muhuni kabisa wala sio malaya na yote aliyokueleza ni uongo mtupo nilimwambia baba mkwe kwa kujiamini huku nikiwa nimemkazia macho we muongo sana mimi sijaambiwa na rafiki yako. Kwanza simjui kabisa. Mimi nimefanya upelezi wangu ndio nika nimegundua wewe ni malaya na ulikuwa mke wa wanaume wanne. Yaani ulikuwa unatupanga tu. Alisema hivyo na niliumia sana maana da alikuwa anaongea ukweli mtupo. Alikuwa anaongea lakini kwa kuwa nilitaka kutokukubali basi niiruka futimia kuwa sina tabia hizo. Baba mkuu huu ni uongo tu. Huyo rafiki yangu amekudanganya. Mi nilolewa na wewe tu na nilivuachika mume wangu Grigori ndo alinioa tu. Nilimwambia hivyo tena. We muongo sana. Na mimi sijaambiwa na rafiki yako kwanza nimekwambia simjui koma. Na kama utaki basi kesho asubuhi na kuja kumwambia mmeo ili akuache. Aliongea hivyo nikaona sasa huyu bora ni mtingishe. Anaweza sema ukweli akavunja ndoa yangu. Baba mkwe Nambo ni elewe sawe. Mimi huyo rafiki yangu mlipiga picha za uchi na video mkiwa mnakulana na hivi ninavyoongea anaanza kusambaza kama huamini shika simu angalie. Nilipoongea hivyo nilimpa simu. Haraka alipokea huku akionekana kadua. Alipoangalia alisema neno moja tu na kuzimia. Mkwe, nimeisha mimi. Hiyo ndo dawa yako. Ukiamka akili itakuwa imekukaa vizuri tu. 
Niliongea moyoni huku na mwagia maji kichwani na kuzimia mbele yangu. Haikuwa mara ya kwanza kwani tangu nikiwa kama mkewe alikuwa ni mtu wa kuzimia zimia tu. Kwa hiyo dawa yake ili azinduke ilikuwa ni maji na ndio maana nilimwagia maji. Nilipomwagia alizinduka na kuuliza alichoona ni kweli? Nikamjibu ni kweli asilimia mia, mia na mbaya wake nikamtajia na mwisho nikamwambia kazi kwako. Hizi picha ni nazo mimi tu uniharibie ndoa na mimi nivujishe ili maumivu tupate wote au uache muue huyo hara wako na uache kunifuatilia amua haraka mimi nataka kuondoka kurudi nyumbani nilipomwambia hivyo alipiga magoti na kuanza kuongea kwa uchungu hapana naomba nisamee sana na kuomba sana usivujishe hizo video maana nitadhalilika ukifanya hivyo jamani nitadhalilika sana pia naomba unipe ushauri nimfanyeje urafiki yako na kweli nimeamini ni mbaya mno, ni mbaya sana. Nisamee sana ise. Da, huyo rafiki yako ni nyoka mno. Aliongea mengi mno. Mimi nikamwambia ushauri wangu, mweke sumu tu na usinifuatilie mimi, tuendelee kuheshimiana pia. Kwa usu msamao, nimekusamea. Hayo tu ndo nilimwambia kisha, nikaaga na kuondoka huku nikimwacha akiwa amepiga magoti vile vile. Kwa kupitia mlango wa nyuma nilitoka na kupita chocho mpaka kwangu na nilikuta mme wangu bado amelala na koroma tu. Nijimwagia maji haraka wakati napaka mafuta ujumbe uliingia kwenye simu yangu. Nilipofungua ulisomeka hivi. Rafiki yako tayari nimemaliza. Kesho mazishi. Hiyo message futa. Ni ujumbe uliotoka kwa baba mku. Ki kweli ni furai maana bila hivyo alikuwa ananivunjia ndoa yangu. Maana alitoa siri zangu kwa baba mku ambaye alikuwa mme wangu. Alitaka niachike ili aingie yeye kiulaini. Akionekana mwema sana na mwenye tabia njema kumbe wala bora mimi. Mm, sasa umemuaje na mbona umeenda haraka hivyo? Nilimuuliza kwa njia ya ujumbe mfupi. Mtu kama huyu hafai kuishi. Angevujisha picha na video, angeniua. Na simu yangu kumbe ni yeye tu ndo aliiba bana. Nimeiona kwenye mkoba. Alijibu mkwe kwa SMS ujumbe mfupi na ukweli simu yake ni mimi niliweka kwenye mkoba wake muda ule ule natoka hotelini. Ye rafiki yangu ni pishana naye anaingia. Inaonekana walipanga kukutane hapo. Sasa nilivyokuwa na pishana nilimpush mpaka akaanguka na uzuri hakunigundua maana nilivaa kininja. Basi haraka niliokota mkoba wake na bila ye kujua nilimwekea simu ya baba mkwe ambaye alikuwa mme wangu ili kiumane vizuri. <laughs> Mm. <coughs> Sawa kwa hiyo ume umemuaje sasa? Iliendelea kumuuliza ili nijue. Ah, ni kwamba wakati huo muondoka Yesu alikuja? Sikufanya nae chochote. Maana nishavurugwa. Nikampa pesa apande taksi akatoka nami nikaanza kumfata na gari. Nilimgonga kabla hajapanda taksi. Yaani nimehakikisha amekufa. Maana nilishuka na simu nikaikuta kwenye mkoba wake kweli kama ulivyosema. Ni alikuwa afai kabisa. Huni mchunganishi kabisa, ni muongo. Alisema hivyo basi sikuwa na mengi zaidi ya kumwaga na wakati na muaga kwa ujumbe, alisema tusameane ila kuhusu tamu iendelee. Mm, mkwe. Nilituma huo ujumbe na kufunga simu yangu kisha nikalala na mme wangu huku moyo wangu ukiwa na amani kabisa. Asubuhi na mapema tuliamka, tulipalilia ndoa yetu, tukaoga na kupata kifungua kinywa. Kisha tukaenda kuwaaga wafanyakazi wetu maana tulikuwa tunasafiri kesho yake kwenda China kikazi. Pia kuweza kupumzika kidogo maana tulikuwa ndio tumetoka kufunga ndoa. Tulifika kazini tuliwaaga tukaenda airport kufanya taratibu za kusafiri kisha tukarudi nyumbani ambapo mme wangu aliniacha nyumbani ya akaenda kuwaaga rafiki zake. Huku nyuma nikiwa nimetulia naangalia movie ghafla kichefchefu kilinishika. Mm. Hii mimba tayari tena ni heshima wangu handsome. Nilisema hivyo sababu daliza mimba nilikuwa nazijua na mhusika nilikuwa najua asilimia mia kuwa ni shemu maana ndio nilitembea naye siku za hatari. Ah hapa hii mimba ni kutoa tu kabla hata ijawa kubwa. Niliongea moyoni huku nikiwa naenda chumbani ambapo nilipofika nilichukua kipimo cha mimba lengo ni jipime ni hakikishe kweli nina mimba au hapana. Baada ya kupima kweli niliona nina mimba na nilipopiga hesabu Niliona ni mwezi mmoja na siku kadhaa. Da, hapa na flash tu. Maana mme wangu akijua ndo yangu inavunjika. Niliongea moyoni huku nikijiandaa ili niende dukani kununua dawa za kufurahisha mimba. 
nilipomaliza nilienda dukani mtaa wa pili. Baada ya kufika nilinunua dawa na kuchomoa mimba, wanawake tunaita kubwa la maduye pia nilinunua dawa za maumivu. Nilipewa na maelezo namna ya kutumia na uzuri nishatumia mara nyingi na hata marafiki zangu pia hutumiaga hizo hizo. Nirudi nyumbani nilimeza nyingine niliweka kwa bibi kiasi kisha nikalala. Nikiwa nimelala tumbo lilianza kuuma nikaenda chooni nikafanya yangu nika nimemaliza mambo maana vitu vilitoka. Pia nilikunywa dawa za maumivu nikalala na usingizi ukanipitia. Sasa nilipokuja kushtuka nikakuta mme wangu amekaa karibu yangu ameshika dawa zile yuko anazisoma. Sio siri, nilichanganyikiwa mno maana nijua siri yangu ya mimba amejua. Sasa taratibu nikiwa na hofu niliinuka nione vizuri dawa alizoshika ni za mimba au ni zile za maumivu na muda huo mapigo ya moyo yalikuwa yanaenda mbio mno. Baada ya kuinuka niliona ameshika dawa za maumivu. Zile za mimba hakuziona. Nilikuwa nimezilalia. Nilishusha pumzi kubwa ya kimya kimya maana niliponea chupu chupu. Mke wangu, nini shida? Naona unakunywa dawa za maumivu. Mwangu aliniuliza nikamjibu ni kichwa na tumbo la hedhi ndio ilikuwa linasumbua. Oh, pole sana mke wangu. Twende hospitali basi katibiwe. Alisema huku ameshika mikono yangu laini. Hapana mke wangu. Wala usiofu kabisa. Linatulia muda si mrefu. Ah, sawa, hamna shida basi. Pumzika sasete. Mimi naenda kuandaa mafaili fulani kule ofisini. Sawa mke wangu, mimi nalala. Nilimwambia na kumkis kisha akaondoka na mimi nikalala. Usiku saa tano niliamka nilikunywa dawa za maumivu nikakusanya nguo za safari pia niliweka vitu vizuri na muda huo mme wangu akawa narudi Aliuliza naendeleaje nikamwambia safi tu ingawa nilikuwa na maumivu kiasi sehemu za siri Tulienda bafuni tulioga pamoja tulikula na kulala na usiku huu sikutaka kabisa kumpa unyumba nilimdanganya nipo vibaya Asubuhi mapema niliwahi kuamka Nilimuuliza mwenzangu vipi safari saa ngapi Ajabu akasema imeahirishwa. Nishtuka sana. Kulikoni mbona hukuniambia tangu jana? Sasa badala ajibu akaanza kulia sana. Moyoni kana maswali mengi sana najiuliza, "Huyu nini kinamliza? Maana toka niwe naye sisi joi kumuona nalia." Mimi wangu kulikoni mbona nalia nini shida mimi wangu jamani? Nilimuuliza akalia kidogo kisha akaanza kuongea. Mke wangu kwanza niambie mimi ni kipi nimekosea ambacho unaona ni kikubwa sana. Naomba uniambie. Aliongea hivyo huku akilia na hapo nikashtuka nikajua oho tayari huenda kuna kitu amejua. Mme wangu, mimi hujanikosea chochote. Kwa ni vipi? Nilimwambia huku na mpiga piga mgongoni. Mke wangu, mimi nakupenda mno toka moyoni. Ila mwenzangu unajua unanipenda ila sasa unanisaliti. Sijui nimekosea nini kwako. Au kukupenda sana ndio tatizo. Aliongea mme wangu huku bado analia na kiukweli mpaka nishtuka alivyosema ninamsaliti. Mme wangu, mbona sikusaliti jamani? Mi nakulindia heshima yako tu mbona? Nilimwambia hotetera. Mke wangu, nijibu unaipenda ndoa au uipendi? Maana mwenzio naipenda na unatakiwa ufahamu tu tangu siku ile na kutongoza nilishakuwa nimeanza kukuchunguza na kukufuatilia. Hivyo hujue kitu kimoja mi nakujua A to Z. Yaani kujua wewe na mambo yako yote ndio maana nimekubali kufunga ndoa na wewe kwani licha tu ya mambo yako unayoyafanya umenipa heshima ya kunizalia watoto. Hivyo narudi pale pale ndoa unaipenda au huipendi. Mme wangu aliongea hivyo kiukweli nilishtuka sana paka mapigo yangu ya moyo yalianza kwenda mbio. Nilianza kulia huku nikimwambia, "Hapana mme wangu, mimi sio muuni kabisa nampenda ndoa yangu kweli niamini na kupenda sana." Askiliza mke wangu. Unajaribu kunidanganya kitu ambacho sio kizuri sababu nitakasirika sana. Hivyo, naomba kama unaipenda ndoa yako, sema ukweli. Mimi nafahamu uliolewa na wanaume wanne. Nafahamu Masai ni mtu wako, huwa mnalala chumba cha wageni, mnafanya ya kwenu. Nafahamu uliolewa na baba wangu mkubwa. Nafahamu alikupa nyumba. Nafahamu ulitembea na mchina siku ile tulienda China. Nafahamu umetembea na mdogo wangu na amekupa mimba na ndio umeitoa jana. Nafahamu wanaume wote umeachana nao umebaki na mime tu. Na pia nafahamu jana usiku ulienda hotelini kuona na baba yangu. Yaani mke wangu najua mengi sana ya kwako. Ila nimeamua kukupenda hivyo hivyo. Na nimefunga ndoa. Huo ni mini mwanaume wa tofauti sana kwako. Na wazazi wako nimewajengea nyumba nzuri, nimewapa mashamba, mifugo. 
huoni hayo yote? Eh? Au niseme na yote ambayo ulienda kwa mganga akakufanya huko huko. Sitaki kusema hayo. Wewe niambie unaipenda ndoa? Na hayo niliyosema ni kweli au uongo? Aliongea mama wangu na kuuliza na mpaka hapo nikawa sina jinsi zaidi ya kupiga magoti mbele yake na kukiri kosa. Mme yangu, nakupenda sana. We kwangu ni wa kipekee sana. Umenisaidia vingi sana. We ulimtendea ni mengi sana ambayo umenitendea. Nilikuwa nakulipa mabaya. Hakika mimi ni mkosefu sana. Nipo chini ya miguu yako. Naomba unisamee sana. Ni kweli nilikuwa muhuni. Hilo sikatai. Na yote haya ni kwa sababu ya uchoyo wa mume wangu ndio ulichangia mimi nikajikuta na kuwa muhuni na kuwa na wanaume wanne tofauti tofauti. Huku Masai akiwa ni watano pamoja na ule mchina akiwa ni mtu wa sita. Hata wewe nilikuwa na kusaliti mwanzoni pale nilijua tu unataka kunichezea huna nia ya kunioa. Ndio maana nilikuwa muhuni malaya ila ulipoweka nia ya kunioa niliacha na nao wote nikabaki na wewe lakini nikili pia sikuwa mwaminifu kwako. Naomba unisamehe wangu, rudisha upendo na imani kwangu. Tafadhali, nakuomba sana. Na nipo tayari kubadilika kuanzia muda huu. Niliongea mengi, nikikiri makosa na kuomba msamaha kwa mume wangu huku nikiwa nimepiga magoti mbele yake. Mke wangu, mpaka nimefunga ndoa na wewe, huku nikijua tabia zako ni wazi kuwa nakupenda sana. Na kwa kuwa umeniambia kuanzia leo umebadilika, basi nimekusamehe. Na pia lazima ujue, hili jumba lote lina kamera za CCTV. Kila kona zipo na ndio maana nilijua ushenzi uliokuwa unaofanya huko ndani aliongea mume wangu kwa uchungu mno na kubwa kuliko ni kunisamehe alivyoongea hivyo aliniinua na kunikumbatia na kupenda sana mke wangu badilika mumeo kama unaona nina mapungufu niambie nitibiwe tu kuliko kunidhalilisha kutembea na watu ovyo naumia sana mke wangu aliongea hivyo akiwa amenikumbatia na kauli yake hiyo iliniuma sana maskini da Nisame sana mme wangu. Na hapa kubadilika mme wangu. Na hapa kukuongezea watoto watatu ili uwe nao watano. Pia na hapa kukupenda milele. Nisame mme wangu na kupenda. Nilimwambia hivyo naye alionyesha tabasamu mzuri. Na hiyo hivyo mke wangu. Na sana mke wangu. Tuliongea mengi na mme wangu upendo ulirudi upya. Nilimpenda, alinipenda na umalaya niliacha kabisa. Hata laini nilibadili kabisa muda mwingi niliutumia na mme wangu. Marafiki nilipunguza kabisa, sikutaka kabisa kuwa nao. Pia Masai nilimwachisha kazi, nikaweka mlinzi wa kike. Sikutaka kabisa vishawishi, pia aliyekuwa mme wangu baraka nilimsaidia kupata kazi nzuri. Sasa mme wangu alivyoona nimebadilika, alinishukuru sana, akaidi kunipenda na kunitunza vizuri mimi, watoto na wazazi wangu. Maisha yaliendelea kuwa mazuri kwani baada ya miaka mitatu tulipata wengine mapacha kwa njia ya kupandikiza mume wangu alifurahi sana maana sasa akawa na watoto wanne na wote walikuwa wamefanana na yeye kila kitu Niseme tu ya kwamba huu ndio mwisho wa simulizi nzuri kabisa ambayo imetungwa na mtunzi mahiri sana kati ya watunzi mahiri katika nchi hii ya Tanzania ambaye ni bahati mfilinge ambe yeye unaweza kumpata kwa WhatsApp namba 0763028769 na nilie kusimulia simulizi hii si mwingine ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simulizi Mix nami kwa WhatsApp unaweza kunipata kwa WhatsApp namba 0710281415 Facebook na Instagram natumia jina hilo hilo Lucas Lumbas Niseme tu asante sana kwa kuwa nami tangu dakika ya kwanza mpaka hapa tunapofika mwisho. Ninaamini utakuwa umejifunza mengi sana katika simulizi hii nzuri mno hasa kwenu nyie wana ndoa na wale wote ambao mnahitaji kuingia kwenye ndoa. Sina la ziada. Bye bye.